سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا نبيه ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله واستق السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اهدنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സഹൃദയരായ നാട്ടുകാരെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ ശ്രോതാക്കളെ പരമകാരുണികനും കരുണാനിധിയുമായ നമ്മേവരെയും പോറ്റി വളർത്തുന്ന റബ്ബ് സുബാനഹുവത്ത ആലയുടെ എല്ലാ വിധിവിലക്കുകളും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിവിൻപടി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തക്വ കൈവിടാതെ ജീവിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന കാര്യം ആദ്യം തന്നെ ഗൗരവപൂർവം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മുജാഹിദുകൾ ഷിർഖിലേക്കോ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്കിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഈ പ്രദേശത്ത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടാനുണ്ടായ കാരണം ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്കും ഇവിടെ വന്ന മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാന്തപുരം ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രാസംഗികനായ പേരോട് അബ്രഹ്മാൻ സഖാഫി ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ഷിർക്കിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പ്രചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ഇരുമ്പുഴിയിലും വന്ന് മുജാഹിദുകൾ ഷിർക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന ചില ക്ലിപ്പുകളും തട്ടിക്കൂട്ടിയ ചില വാചകമടികളും ഒക്കെയായി ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ആ ആരോപണങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വരാൻ പേരോടിനും കൂട്ടർക്കും ഉണ്ടായ താൽപര്യത്തിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണുള്ളത് അതാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ അതിശീക്രം പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഈ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏവർക്കും അറിയാം മലബാറിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ തെക്കും വടക്കും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം മുമ്പന്നത്തെക്കാളും ഇതേ ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ഡിതന്മാരും പള്ളിദർശികളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും നേതാക്കന്മാരും കുമ്മുനിസത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടിച്ച് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ധൈര്യ സമേതം കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്തായി മുജാഹിദ് കേരളം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നു മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദായി എന്ന ബാനറിൽ 
പുതുതായി കടന്നു വന്ന പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇസ്ലാഹി സുഹൃത്തുക്കൾ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ദീർഘകാലം സുർക്ക് വിദ്യാർത്ഥി ഹൊറാഫാത്തുകളിൽ ജീവിച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നീട് ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നവർ അവരുടെ അനുഭവങ്ങളും ഈ ആശയം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ അവർക്കുണ്ടായ സംഭവങ്ങളും ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ വിവരിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പുതിയ പ്രവർത്തകർക്കും പഴയ പ്രവർത്തകർക്കും ആവേശം നൽകാൻ ഉപയുക്തമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അത്തരം പരിപാടികളിൽ സംഗ സംഗമിക്കാറുണ്ട് എന്നതും മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ ആലോചനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പരിപാടിയിൽ ഒരുപാട് സുന്നി സുഹൃത്തുക്കളും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് മദർസ മാലിന്യമുകളും പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാരും പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരും ഒക്കെ ഇത്തരം പരിപാടികൾ കണ്ടിട്ട് മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പേരോടിന്റെ ഈ ബേജാറിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിയും മോമനെ പേരിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആദർശങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും പലതും അബദ്ധ ജടിലമാണ് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ് പ്രമാണങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്ന് ഇത്തരം പരിപാടികളിൽ നിന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം കാലിനു ചോട്ടിലെ മണ്ണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് പേരോട് സഖാഫിയെയും അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുൽ അമീദ് പൈസി അമ്പലക്കടവിനെയും റഹ്മത്തുള്ള കാസിമിയെയും ഒക്കെ വിരളി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം മുമ്പെങ്കുമില്ലാത്ത വിധം ഹുറാഫാത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തിയായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ പണം പാരി വിതറി മുമ്പെങ്കുമില്ലാത്ത വിധം സംഘടന സെറ്റപ്പ് ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഒരാളും കടന്നു പോകരുതെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടി പലവിധ പലവിധ പരിപാടികൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടും ഇവരുടെ സംഘടനാ വലയുടെ നൂലേഖകൾ പൊട്ടിച്ച് ആളുകൾ പുറത്തു പോകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന കാര്യം ഖുറാഫി നേതൃത്വത്തെ ഇപ്പോഴും അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു വിഷമസന്ധിയിൽ മുജാഹിദുകൾ അപഹസിച്ചും പരിഹസിച്ചും ജനമധ്യത്തിൽ താറടിച്ചും തേജോവധം ചെയ്തും സാധാരണക്കാരെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഒഴുക്ക് ഇല്ലാതാക്കണം എന്നതാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അവസാനം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം അതിലവർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൂടൊഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മടമൂരിയ സുഹൃത്തുക്കളെയും കൂട്ടിന് കിട്ടി എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിശേഷം എൺപത് ശതമാനവും ഞങ്ങളോടൊപ്പമാണെന്ന് സംഘടന പുലർത്തിപ്പോയപ്പോൾ അവകാശപ്പെട്ടവർ മാസങ്ങൾ ഓരോന്ന് കഴിയുന്തോറും ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോഴേക്കും അവരെ സ്ഥിതി എന്തായി എട്ട് ശതമാനം പോലും ഇല്ല എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആ തിരിച്ചറിവ് അവരുടെ നേതാക്കന്മാരെ അങ്ങേയറ്റം ചുണ്ടി വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ത് വില കൊടുത്തും കെ എം എം എയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സമൂഹമധ്യത്തിൽ താറടിച്ച് അടഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതൊക്കെ ലാഭമാണ് ഒരാളെങ്കിലും കെ എൻ എം എൽ നടത്തിയെടുക്കാൻ ഒരാളെങ്കിലും കെ എൻ എം എലേക്ക് പുതുതായി കടന്നു വരുന്നത് തടയാൻ സാധിച്ചാൽ അത്രയെങ്കിലുമായി എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇടവല്ലക്കാരൻ ഒരു ചുല്ലമി ഇറക്കി ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരിൽ ജിന്നും ഷെയ്ത്താനും സുഹൃവെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ മടവൂരികൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തായി പ്രൊപ്പകണ്ടയുമായി ഇറങ്ങിയത് ആ പ്രോപ്പകണ്ട കൊണ്ട് അവർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്ത് സമൂഹമധ്യത്തിൽ താറടിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ശത്രുവിന്റെ മിത്രമെന്ന തത്വം ശത്രുവിന്റെ ശത്രു മിത്രമെന്ന തത്വമനുസരിച്ച് കിട്ടാവുന്നവരെയൊക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്ത് എതിർക്കാമെന്നാണ് മടവൂരി സുഹൃത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ശൈത്താന കിട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല കെ എൻ എമ്മിന് എതിരാകണമെന്ന ഒറ്റ യോഗ്യതയെ അവനുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് പേരോടും കൂട്ടരും ഇപ്പോൾ ഉസൈൻ മടവൂരിന്റെ ഗ്രൂപ്പുമായി ഒരു പുതിയ ചങ്ങാത്തത്തിലെത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതിന് തെളിവ് തെളിവുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിരത്താൻ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കൊമൂരി മടവൂരി ഐക്യമുന്നണി കെ എൻ എമ്മിനെതിരിൽ എന്തൊക്കെ കളിച്ചാലും ശരി അതുകൊണ്ടൊന്നും കെ എൻ എം തളരും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം പുറകോട്ട് പോകുമെന്ന് മടവൂരി സുഹൃത്തുക്കളോ അവരുടെ പുതിയ സംബന്ധക്കാരായ കുമൂരികളോ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ആദ്യമായി എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് സിറാജിൽ വരുന്ന പല വാർത്തകളും എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് മടവൂരികളാണ് വർത്തമാനത്തിൽ വരുന്ന കെ എൻ എം വിരുദ്ധ
പക്ഷെ ഒരു ചുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾ ആദർശ പ്രതിബദ്ധതയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ കീറവല കൊണ്ട് ഒരാളെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആശിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒരു സുന്നമിയെ ഇറക്കി ജിന്നും ശൈത്താനും സിഗറും പറഞ്ഞ് സീഡികൾ ഇറക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചുറ്റി എന്ത് കിട്ടി ഒരാളെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കീറവലയിൽ കിട്ടിയോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഓസുവാസികൾ കൂടി എന്നല്ലാതെ അങ്കലാപ്പുകൾ ഉണ്ടായി എന്നല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് നിങ്ങൾ വേടിയത് എന്ന് മടപൂരി സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അന്നം തുന്നുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വന്ന് പേരോട് അബ്രഹ്മാൻ സഖാവി പ്രസംഗിക്കുന്നു മുജാഹിദുകൾ കൂട്ടത്തോടെ സുർക്കിലേക്ക് എന്താ കാരണം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന കുറച്ച് പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കളും ചില വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് മുജാഹിദായി കുറെ ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തു മുസിയാക്കന്മാർക്ക് മേജാറുണ്ടായി അതിനെയൊന്ന് തടയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ പലയിടത്തും ആ വിഷയം പ്രസംഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുമ്പൊഴിയിലും എത്തി പക്ഷെ ഇരുമ്പൊഴിയിലെ സീഡി പേരോടിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സീഡി ഇതുവരെയും വെച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല കൊണ്ടോട്ടി തന്നെ മതി എന്നതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങളും കൂടോ ദേശം അതിന് പിന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായിരുന്നാലും കൊണ്ടോട്ടി പ്രസംഗം തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് മിക്കവാറും ഇവിടെ സംസാരിച്ചതെന്ന് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പേരോടിന്റെ ക്ലിപ്പുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടോട്ടി പ്രസംഗത്തിലെ ക്ലിപ്പുകളാണ് വളരെ വ്യാപകമായി അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ശുർക്കിലേക്ക് പോയി എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് പാമര ജനങ്ങളെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് പേരോടും കൂട്ടരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പേരോടിന്റെ കൊണ്ടോട്ടി പ്രസംഗവും ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ മാറ്റം എന്താ മാറ്റം ശുർക്ക് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് അതിൽ നിന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കടമയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കളെ പോലും ശുർക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വധി വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് എന്നിവരെ മിസ്റ്റർ പേരോട് പറഞ്ഞു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി എത്തേണ്ടതില്ല എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വന്നത് ചെകുത്താൻ വേദമോടുകയോ എന്നാണ് കാരണം എടുക്കാനും പുറക്കാനും വിരിക്കാനും ഒക്കെ ശുർക്ക് ആ ഭാഗത്തോളം ശുർക്കിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് ശുർക്ക് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് സാഹുവായ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടോട്ടി വന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സ്വന്തം കാലിന്റെ ചോട്ടിൽ ആ ആളുകൾ ശുർക്കിൽ ആപദിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് സ്വന്തം മൂക്കിന് ചോട്ടിൽ അവരെ ശുർക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താതെ ശുർക്കിനെ മുഴുവനും ന്യായീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തടിച്ച ശുർക്കിനെ പച്ചയായ ശുർക്കിനെ ഹുറാനും ഹലീസും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന യുദ്ധവാദങ്ങളൊക്കെ തേടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ശുർക്കിനെ ന്യായീകരിച്ച് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശുർക്കിൽ നിന്ന് മുജാഹിദുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വയന്നു പറയുന്നത് എന്ന് കേട്ടപ്പോ ചെകുത്താന്റെ വേദമൂത്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരിക ബനു ഇസ്രായേലിലെ പണ്ഡിമാരോട് കുറാൻ പറഞ്ഞത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് നല്ല കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കൽപ്പിക്കുകയാണോ എന്നിട്ടോ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു കളയുകയും ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളാ കൽപ്പിക്കുന്ന നന്മ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ നിങ്ങളോട് പരിശ്രമിക്കുന്നുമില്ലല്ലോ അന്തും തത്തിനൂനൽ കിതാബ് നിങ്ങളാകട്ടെ വേദം പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമാണ് നിങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പേരോടിനും കൂട്ടർക്കും സംഭവിച്ചത് ഞങ്ങളെ ശരിക്കും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി വയന്ന് പറയുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ വയന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങളല്ല സാക്ഷാൽ ജൂതന്മാർ വന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലും തിരുത്താൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ ശരിക്ക് ശരിക്കാണെന്ന് തെളിയിക്കണം അത് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളോട് ശരിക്കിന് വയന്ന് പറയുന്ന അതേ
كل شيء تعبن عليه وتفق به دون الله فهو صنمك عنده عندهم صوفي ست لاغر شناء وقتي يا ابن عندهم بريان كل شيء تعبن عليه من ايد الكاريه تي عملن بيچال من ايد الوستو من عملن بيچال بيشفيچال الله من كودا ايد من ني عملن بيچال هذا نيند بغرهمان لا ينفع توحيد اللسان مع شرك القلب ഹൃദയത്തിൽ ശിർക്കൻ ചിന്തകൾ ഉള്ളതോടു കൂടി നാവ് കൊണ്ട് നീ തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതുഹുർ റബ്ബാനിയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ കുബൂരികൾ ജീലാനിയെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരോ അദ്ദേഹത്തോട് ഇസ്തികാസ് നടത്തുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ജീലാനി റിഫായി ബദരീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ ഒട്ടനവധി മഹാന്മാർ അവർ വിളിച്ചാ കേൾക്കോ ഏ കേൾക്കാതെ ഉത്തരം ചെയ്യോ ഉത്തരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങളെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയോ അറിയാതെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കോ സഹായിക്കാതെ ഈ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സമസ്തക്കാർ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരോടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീലാനിയുടെ ചോദ്യം നീയൊക്കെ ലായിലായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ കാര്യം നിന്റെ മനസ്സിൽ എത്രയെത്ര ഇലാഹികളാണ് ഇവരും അതര വ്യായാമമല്ലേ ഇത് അതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനവും ഉണ്ടോ എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീലാനി പത്തൊമ്പത് റബ്ബാനിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ തൗഹീദിന്റെ പ്രാധാന്യവും സുഹൃത്തിന്റെ ഗൗരവവും ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചതിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രബോധനം ആരംഭിക്കുന്ന കാലത്ത് തൗഹീദ് ശിർക്ക് എന്ന വാക്ക് പോലും പറയാൻ ഇവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്നില്ല ബദരീങ്ങളെയും അമ്പലത്തങ്ങളെയും അതുപോലെ ഒട്ടനവധി മഹാന്മാരെ ഒളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് അറിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ വിശ്വാസം ഒരു വീട്ടിനടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ബദരീങ്ങളെ മമ്പർത്തങ്ങളെ എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ അത് മുസ്ലിം വീടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വളരെ അപൂർവം ചില ആളുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഉണ്ടായ കേരള മുസ്ലിം ഐക്യ സംഘവും പിന്നീട് ഇരുപത്തിനാലിൽ രൂപീകരിച്ച കേരള ജമീയത്തിന്റെ ഉടമയുമാണ് ഈ ആശയത്തെ ജനകീയമാക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചത് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം പ്രവർത്തിച്ച കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദം അലയടിക്കുവാൻ കാരണമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ കേരള ജമീയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പാകിൽ അഹമ്മദ് കിട്ടു മുസ്ലിയാരടക്കം അതിൽ മെമ്പറായിരുന്നു കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ പണ്ഡിത സംഘത്തെ നിലനിർത്തട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആമ്യം പറഞ്ഞ ആളാണ് പക്ഷെ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തോന്നി ഖുറാനിലേക്കും സുഹൃത്തിലേക്കുമുള്ള ജമീയത്തിലുള്ള ഈ പ്രബോധനം ഖുറാനിലേക്കും തിരിച്ചു ചിഹ്നത്തിലേക്കും തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെറുക്ക് വിരാത്തുകൾക്കെതിരുള്ള ഈ പോരാട്ടം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കും എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പലതും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിന്നാലേ നമ്മുടെ വയറ്റുപ്പഴപ്പിന് മാർഗമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയൊരു സംഘടനയുമായി രംഗത്ത് വന്നു കേരള ജമീയത്തിലുമായി എന്ന് തന്നെ അതിനും പേരിട്ടത് പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ സൊസൈറ്റി ആക്ട് അനുസരിച്ച് എല്ലാ സംഘടനകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവിടെ വേറൊരു ജമീയത്തിൽ കേരള ജമീയത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാണ് ഇവർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് ചെന്നപ്പോ മനസ്സിലായത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കേരള ജമീയത്തിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഇവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സമസ്ത എന്ന് കൂടി ചേർത്തി കൊടുത്തേക്കൂ അങ്ങനെയാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമായി എന്ന ഒരു ബദൽ സംഘടന ഉണ്ടായത് ആരാണ് ഐക്യം തകർത്തത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒരു പണ്ഡിത സംഘടന ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്തെ രണ്ട് പണ്ഡിത സംഘടനയാക്കിയത് ആരാണ് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഉണ്ടായ കേരള ജമീയത്തുള്ളവയാണ് ഇന്നും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരള ജമീയത്തുള്ള മാഹുനുശുന്നത്തിൽ ചമാഹ എന്ന പേരോടു കൂടിയ കേരള ജമീയത്തുള്ള ഇന്നും കെ എൻ എം ഐ എസ് എം എം എസ് എം തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾക്ക് ആ വൈജ്ഞാനികമായ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് തൗഹീദും സുർക്കുമൊക്കെ സംസാരിക്കാം മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം മുസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പടയോട്ടമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന കാര്യം സുർക്കാണ് ഇന്ന കാര്യം തൗഹീദാണ് എന്ന് വകതിരിച്ച് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് മാറ്റം വന്നു കൊണ്ടോട്ടി നേർച്ച പൂരമാണെന്ന് പറയാ
തള്ളി തടവി കടന്നു പോകാത്തവർ ഒറ്റ പ്രസ്ഥാനവും ഇവിടെ ഇല്ല പ്രത്യക്ഷമായി ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും പരോക്ഷമായി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആശയാദർശങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്ത ഓരോറ്റ മുസ്ലിമും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഖണ്ഡനഭയം കൂടാതെ പറയാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ സ്വാധീനം മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ പ്രസംഗത്തിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് പേരോടിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് അത് ശിർക്ക് ഗുരുതരമായ തെറ്റാണ് ഇന്ന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയില്ല കൂട്ടത്തിൽ പേരോടും കൂട്ടരും ഒന്നുകൂടി പറയണം എന്താണത് നിങ്ങൾ മുജാഹിദുകളെ ശിർക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വയന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞു നടന്ന എന്താണ് മുഹമ്മദ് റസൂല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശിർക്കിനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയത് എന്ന് എത്രയോ തവണ ആവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ അഫലനുദ്ധിക്കരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈലാഹയിൽ നിന്ന് പറയുന്നു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ലൈലാഹയിൽ നിന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും ലൈലാഹയിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളിൽ ശുർക്കോ എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അംഗീകരിക്കുന്നവർ അവർ ശിർക്കിന് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഇത്ര കാലം അവർ പ്രബോധിച്ചത് ഇപ്പോൾ മുജാഹിദുകളെ തൗഹീദിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോൾ മുജാഹിദുകൾ ശിർക്കിലേക്ക് പോയി എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ പേരോടിനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ ലൈലാഹയിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ച മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശിർക്കിന് ഭയപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രബോധനം ഞങ്ങളോട് മാത്രം നടത്തിയാൽ മതിയോ നിങ്ങളുടെ കൗമുരോടും വേണ്ടേ ശിർക്ക് എന്താണെന്ന് പറയൽ രണ്ട് പഠിച്ചോനുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ചാലേ ശിർക്ക് വരുള്ളൂ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ചാലനോട് ചോദിക്കും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സുനത്തീയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും ഈ ലോകത്തിന് രണ്ട് സെറ്റാവുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടല്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഓ എങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ശിർക്ക് നമ്മൾ ആരും ശിർക്കിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ശിർക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വ്യംഗ്യമായി സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രതി ഈ ദിൻഷാല്ല ഈ ഹുറാഫി സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഇത് പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത് ശിർക്കിനെ കുറിച്ച് പേടിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം അതിൽ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കളായ മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ ശിർക്കിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ശിർക്കിന്റെ ഗൗരവം ഓരോ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരും വീണ്ടും വീണ്ടും ഉൾക്കൊണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആദർശവതിയാണ് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായി ഉസൈ മടമൂരും കൂട്ടരും പുറത്തു പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആളുകൾ ആവർത്തിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു തൗഹീദിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുക എന്നത് ആർക്കും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് എത്ര കൊല്ലം തൗഹീദിൽ പ്രവർത്തിച്ചവനാകട്ടെ അവൻ ശിർക്കിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളവനാണ് ഇന്ന ശിർക്കലീം തീർച്ചയായും ശിർക്ക് ഗുരുതരമായ അക്രമമാകുന്നു തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിനോട് പന്ത് ചേർക്കപ്പെടുന്നതിനെ ശിർക്കു വെക്കപ്പെടുന്നതിനെ പൊറുക്കുന്നതല്ല അതിന് താഴെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഏതാകട്ടെ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പൊറത്തു കൊടുത്തേക്കാം ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർത്താൽ അവൻ ഗുരുതരമായ ഒരു പാപമാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ആവർത്തിച്ച ആവർത്തിച്ച കേരള മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഇത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല നാളെ പരലോകത്ത് നമുക്ക് രക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ ശിർക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തൗഹീദുള്ളവരായിക്കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകണം അള്ളാഹുവിനോട് യാതൊന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കാത്തവനായിക്കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും മരണാനന്തരം അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൽ ശിർക്ക് വെക്കുന്നവനായിക്കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവൻ നരകത്തിലാണ് കടക്കുക ഇമാമുസിം കിതാബുൽ ഇമാൻ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാദ് എന്താണ് ഇതിനർത്ഥം ഒരാൾ പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ അമ്പതോ കൊല്ലം ശിർക്കിൽ ജീവിച്ചു പക്ഷേ പിന്നീട് അയാളെ തൗഹീദ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മരിച്ചു പോയാലും അയാൾ സ്വർഗത്തിലാണ് നേരെ മറിച്ച് പത്തോ നാൽപ്പതോ കൊല്ലം തൗഹീദിൽ ജീവിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ അയാൾ ശിർക്കിലേക്ക് പോയി അപ്പോഴാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ ആ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ തൗഹീദി ജീവിതം അയാൾ പ്രയോജനപ്പെടുകയില്ല മരിക്കുമ്പോഴുള്ള അയാളുടെ നിലപാട് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അയാളുടെ അവസാനത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളുടെ വിധി നിർണയം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭാഗനയം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ത് ഈ ഹദീഫ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ് ഇത് മാത്ര
അക്രമികളിൽ ആർക്കും തന്നെ യാതൊരു ഒമാനും ബാലിമീനും മിന്നം സാറോടൊക്കെ സഹായവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ സ്വർഗം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നരകത്തെ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മുസ്ലിമും ഒരു നിമിഷവും തൗഹീദിൽ നിന്ന് പ്രതിചലിക്കാതെ എപ്പോൾ മരണം വന്നാലും തൗഹീദിന് അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവനായിക്കൊണ്ട് മരിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്ന് കേരള മുസ്ലിമീകളെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ പ്രസ്ഥാനമാണിത് എന്നുമാമല്ല നമസ്കാരം നോമ്പ് സക്കാത്ത് ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയ ഇബാദത്തുകൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കൽ യത്തീമിനെ സഹായിക്കൽ സത്യം പറയൽ ലൈംഗിക വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കൽ എന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും തൗഹീദിന്റെ അഭാവത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ചെയ്യാത്ത ഒന്നായി മാറും എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സുഹൃത്ത് ജുമറിലാണ് ആ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെറുക്ക് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അമലുകൾ മുഴുവനും പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ഇതാരാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനമാണ് പഠിപ്പിച്ചത് രക്ഷിക്കണേ മദരീങ്ങളെ കാക്കണേ മമ്മർത്തങ്ങളെ എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ തരണേ നാഗൂർ ഷെയ്ഖെ എന്റെ രോഗം മാറ്റണേ അജ്മീർ ഖോജ എന്നെ ഹിതായത്തിലാക്കണേ എന്നിങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ മഹാന്മാരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശിർക്കാണ് ഗുരുതരമായ പാപമാണ് ഏഴ് മഹാപാപങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഒന്നാമത്തേതായി റസൂൽ എണ്ണി പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അശ്വർക്കുമില്ല അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കൽ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാപമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മുസ്ലിമീകൾ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കണം അവനിലേക്ക് കേടിച്ചു മടങ്ങണം നമസ്കരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം പറയാണ് നിങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഉൾപ്പെട്ടു പോകരുത് സ്വന്തം മതത്തെ കണ്ടം തുണ്ടമാക്കിയവർ ഭിന്നിച്ചവർ എന്നിട്ട് പല വിഭാഗങ്ങളായി പിരിഞ്ഞവർ എന്നവരെ കുറിച്ച് സോറത്ത് റൂമിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു അബുവിന് റസൂൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു ഒരു ദ്വാ പഠിപ്പിച്ചു എന്തിന് ചെറുതും വലുതുമായ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലവുമായ എല്ലാ അംശങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന ആരാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു എന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ സല്ലി സ്വലമയെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സമുദായത്തിലെ ഒന്നാമനാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു തടച്ചവനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു അറിയാതെ ശിർക്ക് സംഭവിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇതാ നിന്നോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാത് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും നമ്മൾ ശിർക്ക് വരുന്നതിനെ നാം പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കാര്യം ഷാഹി പ്രസ്ഥാനം എക്കാലത്തും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശിർക്ക് വരികയില്ല അതിനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നല്ല ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ശിർക്കിനെ പേടിക്കണം ശിർക്കിനെ എപ്പോഴും ഭയപ്പെടണം ശിർക്കിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് നാം ഞങ്ങളുടെ നാഥ നീ ഞങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലാക്കിയ ശേഷം ഞങ്ങളെ ഹൃദയത്തെ നീ ഒരിക്കലും തന്നെ തെറ്റിച്ചു കളയല്ല നാഥ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് നാം അള്ളാഹുബയാമുഖലിബൽ അള്ളാഹുബേ ഹൃദയങ്ങളെ മാറ്റി മറിക്കുന്നവനെ എന്റെ ഹൃദയത്തെ നിന്റെ ദീനിൽ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നീ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ഒരു കാലത്തും ശിർക്കിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ശിർക്കിലേക്ക് വ്യതിചലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്നും ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നവല്ല ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറുക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വാദഗതികളുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നവർ അവർക്കത് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ നുണ പറയുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആളായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് പേരോട് പ്രസംഗിക്കുക അത് പേരോടിന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് വലിയ നുണ പറയുന്ന നേരത്തായിരിക്കും നല്ല അഭിനയം ഇവിടെ കൗണ്ടോട്ടിയിൽ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പര് പറയാണ് മുജാഹിദീൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ചീത്ത പറയുക എന്നത് എന്റെ ഉദ്ദേശമല്ല അങ്ങനെ മുജാഹിദികളെ ചീത്ത പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പൊ തന്നെ പോയി ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ ആരാ പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ സക്കാഫി പേരോട് പറയാണ് മുജാഹിദീകളെ ഞാൻ ചീത്ത പറയില്ല അവരോടുള്ള നസീഹത്താണ് എനിക്ക് എന്താ നല്ലവുള്ള ജമീൻ നോക്കുകൾ 
നമ്മളോട് ഗുണകാംശ മൂപ്പരിക്കുക നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുക്കൽ അകപ്പെട്ടു മൂപ്പരിക്കുക എന്തൊരു സങ്കടം ആ സങ്കടം നിൽക്കുന്നില്ല മൂപ്പരിക്ക് അതിനു വേണ്ടി പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ വജു ഉദ്ദേശിച്ച് ഇവരെ തൗഹിദ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മൂപ്പര പ്രസംഗിക്കുന്നത് മൂപ്പര നല്ല പിള്ള ചവൻ അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ പരിപാടി മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചീത്ത പറയാനോ തൊറി പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് എന്തെങ്കിലും വിദ്വേഷം തീർക്കാനോ ഉള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ ചീത്ത പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ പോയി ഉറങ്ങാം കണ്ടോ അപ്പൊ മുജാഹിദുകളെ ചീത്ത പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി ഞാൻ എന്ത് പറയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ പേരോടല്ല ജന്മസിദ്ധമായ സ്വഭാവം മാറ്റാൻ കഴിയോ മൂപ്പര് പ്രസംഗിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോ മൂപ്പര് അറിയാതെ മൂപ്പര് സ്വഭാവം ഈ സ്വഭാവം കുറേ മറച്ചേക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ ആദ്യത്തെ മൂപ്പര് അഭിനയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് പിന്നെ മൂപ്പര് അറിയാതെ നിന്നിട്ട് കൊണ്ടോട്ടി നിന്നിട്ട് വന്നു പോയി ചില ചീത്തകളൊക്കെ മൂപ്പർക്ക് മൂപ്പരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചീത്തല്ല പക്ഷെ മൂപ്പര സ്വഭാവം മറച്ചേക്കാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് അത് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണല്ലോ അതങ്ങനെ അറിയാതെ പുറത്തു വന്നു അതൊന്ന് കേൾപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടോളി പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ അധ്യക്ഷൻ നാണി ഹാജി നാണല്ലേ ഇയാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഏത് ഈ ദിനേശ് മുടി വെട്ട കുട്ടിയെ ഒരൊറ്റ രോമ ഇയാക്ക് നരക്കാൻ ബാക്കിയില്ല എന്നിട്ടിക്കള്ളത്തരം പറയണം എന്റെ ജാഹിൽ ഇങ്ങനെ ദൗലിയാക്കൾ ഫോട്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെക്കല്ലേ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കിട്ട് വിൽക്കാൻ ഈ ജാഹിൽ ഇങ്ങോട്ട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഈ കൊട്ടൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കുക കണ്ടോ അധ്യക്ഷൻ വഹിച്ച നാണി ഹാജിക്ക് ചീത്ത പ്രസംഗിച്ചോലെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു എന്നുള്ള കുറ്റ അദ്ദേഹത്തിന് ചീത്ത പിന്നെ നിസാമുദ്ദീൻ അദ്ദേഹം ഉസ്താദ്മാർ പോന്നപ്പോ അദ്ദേഹം അവരെ കൂടെ വന്നതായിരുന്നു അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയാ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നിസാമുദ്ദീനെ പറ്റി ദിനേശ് മീഡിയനാണ് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മോലി യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരൊറ്റ രോഗം നിരക്കാൻ പാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചീത്ത പിന്നെ അവ അയാൾ നാളുകൾ തന്നെ അവരെ സുന്നിയ മുക്കുസ്റ്റാളെന്നും എസ് വൈ എസിന്റെ മുക്കുസ്റ്റാളെന്നും വിൽക്കുന്നത് ഔലിയാക്കളെ ഫോട്ടോ അല്ലെ മുപ്പത് റുപ്യ എടുത്ത വലുതാക്കി കിട്ടുപ്പ ചെറുതാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവിടിയാക്കള ഫോട്ടം വർക്കത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടോണോൽക്ക് ചീത്ത വിക്കണോനും ചീത്ത പറയേ വാങ്ങിക്കൊണ്ടോണോൽക്ക് ചീത്ത ജാഹിരിങ്ങൾ അപ്പൊ അത് മൂപ്പര സ്വതസിദ്ധമായ കാര്യം ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രം ഒക്കെപ്പാടിടാൻ നേരല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഈ അടവ് മൂപ്പര് എവിടുന്നും പയറ്റി നരികൾ നാദാപുരത്തുനിന്നും പയറ്റി ഈ ചീത്ത പറയുക എന്നത് പ്രാസംഗികന്റെ മാന്യതയ്ക്ക് ചേർന്നതല്ല മൂപ്പര് ആദ്യം പിന്നെ മൂപ്പര് എന്നെ മറന്നു പോയി അത് മൂപ്പര് പാലിച്ചോ മാന്യത ചമഞ്ഞ മൂപ്പര് പിന്നെ നാദാപുരത്ത് പറഞ്ഞ തെറികൾ എത്രയായിരുന്നു ഹുസൈൻ സലഫിക്ക് മാത്രല്ല ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പലരെയും മൂപ്പര് എന്ത് ചെയ്തു മൂപ്പര് നാവ് കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കാം മൂപ്പര് പറയാ ണ്ടോ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തില് പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണ് പറ്റും എനിക്കത് പറ്റില്ല ആൺകുട്ടികളുണ്ടോ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കിതാബ് പിന്നെ സാധാരണക്കാരെ വെച്ചിട്ട് പറയാ പേരോട് പറഞ്ഞ ശരിയല്ല പറയുന്ന മുജാഹിദാണ് തർക്കേടില്ല അതെന്റെ സങ്കടവും തർക്കേടില്ല വിവരമില്ലാതെ മാമ്പം വന്നിട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ മുഴുവനും മുജാഹിദിനെ വളർത്തുന്നത് ഇത്തരം അരമൗലിമാരാണ് ഇത്തരം വൃത്തികെട്ടൊരു സാധനം കൊത്താൻ നടക്കുന്ന ഒരു നിങ്ങളെ വിഡ്ഢിത്തമല്ലേ പൊട്ടത്തരമല്ലേ കിതാബ് പിടിക്കാൻ അറിയോ എന്നിട്ടല്ലേ കിതാബ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കിതാബ് പിടിക്കാൻ അറിയോ മൗലിമാർ എന്താ ഇങ്ങനെ കേരളമായി പോയത് എന്താ ഇങ്ങനെ കേരളമായി പോയത് അത് ഈ ദജാലുകളുടെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പ് നേടാവാണ് മൗലവി അതെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തും മാറ്റിനാക്കിട്ടാ വന്നത് 
അനച്ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചോ മൗലവി മുനാഫത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൊണ്ട എന്തൊരു ദജാല് പഠിച്ചവന് മസീദ് ഇയാളിനായിരിക്കും കണ്ടോ മൂപ്പര് മാന്യതുള്ള പ്രസംഗങ്ങനെ ചേർന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ പ്രസംഗം അപ്പത് എവിടെ എത്തിപ്പോ അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് മാന്യതല്ല അത് മൂപ്പരിനെ തെളിയിക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് എന്തേക്കും മൂപ്പർക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് മൂപ്പർ എന്നെ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ മൂപ്പർക്ക് സാധിക്കുന്നത് സോദറിയോ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൊലിക്കട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതാണ് തൊലിക്കട്ടി ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള തൊലിക്കട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആദ്യം പറയാ മാന്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയോ എന്നിട്ട് പിന്നെ മൂപ്പർ എന്നവൻ മാന്യതല്ലാത്തവനായിട്ട് സംസാരിക്ക അത് മൂപ്പർക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൊലിക്കട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ കെ എൻ നമ്പുകാര് ഇപ്പൊ തെക്കിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാ മൂപ്പര് പറയണത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതുവരെ തൗഹീദ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതുവരെ തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു തൗഹീദ് തന്നെ നിലകൊണ്ടു തൗഹീദിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു ഇപ്പൊ കൊറേശ്ശെ സിർക്കിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാ അല്ല മുമ്പേ സിർക്കിലാണെന്നല്ല അത് മൂപ്പര് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കണം നമ്മുടെ മുജാഹിദ് സുഹൃത്തുക്കൾ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെയും മുസ്ലിമുകളെയും മുഴുവൻ മുസ്ലിക്കുകളായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഓരോ ദിവസവും സിർക്കിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് ഓരോ ദിവസവും മുജാഹിദുകൾ ഇങ്ങനെ സിർക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂപ്പര് ഇങ്ങനെ പേരോട്ടിൽ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് കണ്ടിട്ട് മൂപ്പര് സഹിക്കുന്നില്ല സഹിക്കായിട്ട് മൂപ്പര് മുജാഹിദി ഇങ്ങനെ തൗഹീദിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ് ഇപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്താ മുജാഹിദികൾ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവ് ഇത്ര കാലം തൗഹീദിലുണ്ടായിരുന്ന മുജാഹിദികൾ ഇപ്പോൾ ശിർക്കിലേക്ക് പോയി എന്നതിന് കൊണ്ടിയ തെളിവുണ്ടാ അവരെ പുതിയ സംബന്ധക്കാരായ മടവൂരികൾ കൊടുത്ത ക്ലിപ്പ് വേറെ യാതൊരു തെളിവ് അവർക്ക് കിട്ടി കിട്ടില്ല കണ്ടോ എന്നിട്ട് മൂപ്പര് തലശ്ശേരി പള്ളിയിൽ ഞാൻ നടത്തിയ ഹുത്തുബയുടെ ഒരു കഷ്ണം ക്ലിപ്പായി എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇത് തൗഹീദാണോ മുജാഹിദികൾ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നു മുജാഹിദികൾ സിർക്കിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വാദിക്കാൻ വേണ്ടി മൂപ്പർക്ക് കിട്ടിയത് തലശ്ശേരി പള്ളിയിൽ ഞാൻ നടത്തിയ ഹുത്തുബയിലെ ഒരു പരാമർശം മാത്രമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മുജാഹിദികളും സിർക്കിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് മിസ്റ്റർ പേരോട് വാദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെ അത് പറയുന്നത് എന്ന് കേൾക്കാൻ കഴിയും മുജാഹിദുകൾ അള്ളാഹുവിന് പങ്കുകാരുണ്ടെന്ന് പറയുമോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരിൽ കേൾപ്പിക്കാൻ പോവാൻ രോഗം കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവല്ലേ ആ രോഗം ലഭിക്കുന്നതിൽ പിശാജിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടാണ് പങ്ക് രോഗമുണ്ടാകുന്നതിൽ പിശാജിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടാണ് പങ്ക് രോഗം കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവല്ലേ അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് പിശാജിന് രോഗം വരുത്തുന്നതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് ഞാനുമായി മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഉസ്സംഘടിയിൽ വെച്ചും വാദപ്രതിവാദം നടത്തി പിന്നീട് എടമുട്ടം എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാദപ്രതിവാദം നടത്തി എടക്കൊന്ന് മുട്ടി ആ മൗലവി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് തലശ്ശേരിയിലെ പള്ളിയിലെ മിമ്പറിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ അറബിയിലും കൂടി കുത്തുപാ നടത്തുകയാണ് അപ്പോ തലശ്ശേരിയിലെ പള്ളിയില് മലയാളത്തിലും അറബിയിലും കൂടി ഞാൻ കുത്തുപ നടത്തിയെന്നാണ് അതെന്താ മലയാളത്തിനിടക്ക് അറബി വരാൻ പാടില്ല എന്ന് കേൾക്കും ആയത്തും ഹദീസും മഹാന്മാരെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ അറബി ഇബാറത്തുകളൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് മലയാളത്തിലും അറബിയിലും കൂടിയുള്ള ഹുത്തുബയായി അത് പാടില്ല എന്ന് ആയത്ത് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ ഓതാൻ പറ്റുമോ ഹദീദിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ പറഞ്ഞിട്ട് മത്തിന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ശരവ് പറയാന്നല്ലാതെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഹുത്തുബയിൽ ഹൊസംഗടിയിലും മടമുട്ടത്തും ഒക്കെ വെച്ച് മൂപ്പരോട് വാദപ്പുതിവാദം നടത്തിയ ആളെ നാവും കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മുജാഹിദുകൾ പങ്കുചേർക്കുന്നു ആ ഹുത്തുബയുടെ ക്ലിപ്പ് അദ്ദേഹം തന്നെ എടുത്തുണ്ട് ായി ആ രോഗമുണ്ടായതിൽ പിശാജിന് പങ്കുണ്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം പറയുന്നു പിശാജിന് എന്തോ ഒരു പങ്കുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു രോഗം കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു അല്ലേ ആ രോഗം കൊടുക്കുന്നതിൽ പിശാജിന് പങ്കോ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് പിശാജ് പങ്കുകാരനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അതല്ലേ സഹോദരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ സംബന്ധിച്ചല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് കേൾ
അയ്യൂബിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു വലിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി കുറെ കാലത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് വർഷങ്ങളോളം അതേ കഷ്ടപ്പെട്ട് സഹിയായ ഹരീഫിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിൽ പിശാജിന് എന്തോ പങ്കുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം വരുത്തിയതിൽ പിശാജിൻ എന്തോ പങ്കുണ്ട് പിശാജിൻ എന്തോ പങ്കുണ്ട് എന്നാ പറയും പക്ഷേ രോഗം പലതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് രോഗം ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ചിലപ്പോ ബാക്ടീരിയ കൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ വെള്ളത്തുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഒരു ഡോക്ടർ മരുന്ന് മാറി തന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും പലതുകൊണ്ടും നമുക്ക് രോഗം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ തെറ്റായ ജീവിത രീതികൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ലോകത്തിനുള്ള ഭൗതികമായ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് ചെയ്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശിൽക്ക് ചെയ്യലായി പങ്കാളിയാക്കലായി മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രയോഗം മാത്രമാണത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലേഡ്സ് വരുത്തുന്നതിൽ വൈറസിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലോ കണ്ട കണ്ടോ എയ്ഡ്സ് എന്ന രോഗം അല്ല ഉണ്ടാക്കണല്ലേ വൈറസിനെ പങ്കാളിയാക്കിലേ ചിക്കൻ കുടിയെ വരത്തുന്നതിൽ കൊതുകിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടോ ചിക്കൻ കുടിയാ എന്നുള്ള രോഗം അല്ല ഉണ്ടാക്കണ രോഗല്ലേ അതിപ്പോ കൊതുകിന് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കാളിയാക്കിയില്ലേ ആരെങ്കിലും പറയോ പൊട്ടന്മാരല്ലാതെ അവ ബാക്ടീരിയക്ക് പങ്കുണ്ട് വൈറസിന് പങ്കുണ്ട് കൊതുകിന് പങ്കുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാരി എന്ന തത്വത്തിൽ പങ്കു ചേർത്തു വന്ന് ഈ പൊട്ടന്മാര് പറഞ്ഞു നടക്കണം ഇതാണിപ്പോ മൂപ്പരുടെ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ സൂപ്പർ ക്ലിപ്പ് അതിന്റെ കഥ അപ്പത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചേകനൂരിന്റെ മരണത്തിൽ കാന്തപുരത്തിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ മരിപ്പിക്കൽ അള്ളാന്റെ കൈവിട്ടതല്ലേ അതിൽ കാന്തപുരത്തിന് പങ്കാളിയാക്കിയില്ല ഇയാള് എന്നാരെങ്കിലും പറയോ എ പി കാരുടെ മദർസാർത്ഥ ഈ കക്കാർക്ക് പങ്കുണ്ട് ഈ കക്കാരുടെ മദർസ കത്തിച്ചതിൽ എ പി കാർക്ക് പങ്കുണ്ട് പേരോട് പേച്ചു പോയതിൽ പിശാജിന് പങ്കുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ പങ്കാളിയാക്കലാവോ ഹൈറും സെറും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നല്ലേ വൈവേപ്പിക്കുന്നവൻ പഠിച്ചോനല്ലേ എന്നിട്ട് കണ്ടോ പിശാജിനിക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞില്ലേ എന്തൊരു പൊട്ട പോയത്തമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മടമൂലികൾ ഛർദ്ദിച്ചതെന്തോ അതങ്ങനെ തന്നെ വായിലൊരാതെ വിഴുങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് പേരോട് ഈ തരത്തിലുള്ള അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടത് എന്ന് പേരോട് നീ കൂട്ടരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് തലശ്ശേരിയ പള്ളിയിലെ ഹുത്തുമയിൽ ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അബ്ദുൽ സലാം ചെല്ലം ഈ പള്ളിയുടെ തൊട്ടുള്ള എം എസ് എസിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ വന്നിട്ട് ജിന്നും ചൈത്താനും സുഹൃത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചു അതിന് മറുപടി പറയാൻ ഞങ്ങൾ പോയില്ല അവിടെ പങ്കെടുത്ത പലരും എന്റെ ഹുതുബക്ക് വരുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഹുതുബയിൽ കുറേശ്ശയായി ആ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്താമെന്ന നിലക്ക് ചില ഹുതുബകളിൽ അത് പരാമർശിച്ചിരുന്നു അതന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഹുതുബ ഞങ്ങൾ പൂഴ്ത്തി വെക്കണമൊന്നുമില്ല മലയാളം കുത്പ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ എന്റെ ഹുത്തുമ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിന് കിട്ടിയതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മടവൂലി സുഹൃത്തുക്കൾ കൊണ്ടു നിർത്തതായിരിക്കും ഏതായിരുന്നാലും സുഹൃത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ നാപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത് എന്റെ അടിമയായ അയ്യൂബിനെ സ്മരിക്കുക ഇതിനാദാറബ്ബഹു അദ്ദേഹം തന്റെ റബ്ബിനെ വിളിച്ചു തേടി അന്നീ മസ്സനിയോൻ എന്നെ പിശാജ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ബിനുസുബിം വാദാബ് വേദനയും പീഡനവും അവശതയും കൊണ്ട് അപ്പൊ അവശതയും പീഡനവും കൊണ്ട് പിശാജ് എന്നെ സ്പർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അയ്യൂബ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പൊ പിശാജി എന്നിൽ ദുരിതവും വേദനയും ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രോഗമുണ്ടായ കാര്യം ഹദീഫിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് അപ്പൊ ആ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പിശാജിൽ എന്തോ പങ്കുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇവിടെ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടി കെ അബ്ദുള്ള മോഴിയുടെ പരിഭാഷയിലും പറഞ്ഞു പിശാജി എന്നിൽ ദുരിതവും വേദനയും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്യാര് പന്താവൂര് ബയാനുൽ ഖുർആാൻ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഭാഷയിൽ പറഞ്ഞതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിശാജി അവസര കൊണ്ടും പീഡനം കൊണ്ടും എന്നെ സ്പർശിക്കുക തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്യാർ എന്നെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പിശാജ് അയ്യൂബ് നബിയുടെ രക്തധമനികളിൽ പ്രവേശിച്ചു അതോടെ ഒരു തരം ചർമ്മരോഗം നബിയെ ബാധിച്ചു പക്ഷെ അത് പകർച്ചവ്യാധിയല്ല പകർച്ചവ്യാധി പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതാണ് ബയാനുൽ ഖുർആൻ കെ വി മുഹമ്മദ് മുസിയാർ പന്താവൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേണ്ട പിശാജിന്റെ
ചില സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി നോക്കിയതാ അരീക്കോട് മജുമായി പുറത്തിറക്കിയത് ഇതുണ്ടോ പിശാചിന്റെ പങ്ക് എന്നൊരു അധ്യായം തന്നെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ പറയുന്നു മനുഷ്യരുടെ നന്മക്കായി സ്വത്താവായ അള്ളാഹു പല തവണ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയ ശത്രുവാണ് പിശാജ് ധനത്തിലും സന്താനങ്ങളിലും പങ്ക് ചേർന്ന് മനുഷ്യനെ പിഴപ്പിക്കാനും തന്റെ നരക സൈന്യത്തിന് ആൽബലം ഉണ്ടാക്കാനും അവൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ധനം അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് സന്താനം അള്ളാഹു നൽകുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിൽ പങ്കുചേരും പിശാജി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് നീ സമ്പത്തുക്കളിലും മക്കളിലും അവരോട് പങ്കുചേർന്നോ എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കാൻ പിശാജിന്റെ പങ്കാളിത്തവും ഉപദ്രവവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനായി നബിസല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് കെ മൊയ്തുബാക്ക വിമാടവനായ എന്ന എ പി സമസ്തയുടെ മുഷാവറാംഗം രചിച്ച പുസ്തകത്തിലായി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കെ കെ ചക്കരിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേർക്കാണെങ്കിൽ മൊയ്തുബാക്ക വിമാടവനെയും പറയുന്നു പങ്കുണ്ട് പിശാജ് രക്തനവനികളിൽ പ്രവേശിച്ച് രോഗമുണ്ടാക്കിയെന്ന് കെ വി മുഹമ്മദ് ഉച്ചാരി പന്താവൂര് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളാൾ മദനിയുടെ ദർഗ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു മദനി കോളേജ് അവിടെ പഠിച്ചൊരു സുലൈമ മദനി ചുണ്ടയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഖുർആൻ വാടങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ അയ്യൂബ് നബിയെ ബാധിച്ച ഗുരുതരമായ രോഗം ഖുർആാനിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയ്യൂബ് എന്ന സൂറത്ത് അമ്പിയ ഇലായത്തെടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു അയ്യൂബ് നബിയെ പരവശനാക്കിയ ഈ മാരക രോഗം പിശാജ് ബാധ മൂലമാണെന്നാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാൻ ക്ഷീണവും ദുരിതവും കൊണ്ട് പിശാജി എന്നെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോ ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തക ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടിയ വേറൊരു പുസ്തകം കണ്ടു നിങ്ങൾ റഫീഖ് ചക്കാഫി ചങ്ങനാശ്ശേരി മന്ത്രവും മാരണവും എസ് വൈ എസ് ബുക്സ് പുറത്തിറക്കിയതാ അതിൽ പിശാജി പൈശാചിക ബാധ എന്ന പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം പതിനേഴ് കുറാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു പൈശാചിക ബാധ മനുഷ്യനിൽ വ്യത്യസ്തമായ പ്രതിഫലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അതുപോലും നിരവധി മാനസിക ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നും സുദൃഢമായി ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച ആയത്ത സുദൃഢമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കേട്ടോളി അള്ളാഹു പറയുന്നു നമ്മുടെ ദാസൻ അയ്യൂബിനെ സ്മരിക്കുക തന്റെ നാഥനെ താൻ വിളിച്ച സന്ദർഭം പിശാജ് എന്നിൽ ദുരിതവും വേദനയും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെട്ടപ്പോൾ സുഹർത്ത സ്വാദ് കണ്ടോ അപ്പൊ വ്യക്തമായി തന്നെ കുറിശു തരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഇറക്കിയ പുസ്തകങ്ങളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതിപ്പോ സമസ്തക്കാര് സമസ്തക്കാരിലെ മറ്റു പല ആളുകളും ഈ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇത് ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുള്ള മയുടെ സി എ മൂസമോലവി മൂവാറ്റുപുഴ എഴുതുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ജിന്നുകളുടെ ലോകം എന്ന പുസ്തകം ഇന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകമാണ് അറുപത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ ഇനി പരിശോധിക്കേണ്ടത് പൈശാചിക ദ്രോഹം മൂലം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഖുർആാനും അധികം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമാണ് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് പ്രവാചകരായ അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്വലാം ഏറെ നാൾ രോഗം കൊണ്ട് ദുരിതപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന കാര്യം സുവിധിതമാണ് രോഗം മൂർച്ചിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ വിക്ര ചെയ്യുവാൻ പോലും കഴിയാതാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോട് ആപലാദിപ്പെട്ട കാര്യം ഖുർആാൻ രണ്ടിടത്ത് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അയ്യൂബ് തന്റെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥ സന്ദർഭം ഓർക്കുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു നീ കരുണാവാരിതിയാണല്ലോ അമ്പിയ എൺപത്തിമൂന്ന് നമ്മുടെ ദാസനായ അയ്യൂബ് തന്റെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യം ഓർക്കുക പിശാജി എനിക്ക് അവശതയും പീഡനവും വരുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വാദ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇവിടെ അയ്യൂബ് അലി ഇസ്ലാമിയെ ബാധിച്ച രോഗം പൈശാചിക ഉപദ്രവത്തിനായ അതായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പൈശാചിക ഉപദ്രവത്താരായിരുന്നു എന്നാണ് ഖുർആാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം പ്രമുഖ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാവ് ഇമാം തൊബിരി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് തൊബിരിയുടെ നീണ്ട ഉദ്ധരണി ഇതിൽ വ്യക്തമായി എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ അപ്പൊ വായിക്കുന്നില്ല സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്നും അയ്യൂബ് അലി ഇസ്ലാമിയുടെ ശാരീരിക രോഗം പിശാജിന്റെ ഉപദ്രവത്താലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി ഇത് പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർക്ക് പൈശാചിക ദ്രോഹം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ പിശാജ് കേവലം ഒരു കാരണക്കാരനായി എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ കാരണം എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പങ്ക് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത
പിശാചിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇമാം തൊബിരിയുടെ ാണ് <laughs> തീർച്ചയായും എന്നെ പിശാജ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണം കൊണ്ട് എന്റെ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ശിക്ഷ കൊണ്ടും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ശാരീരികമായ പ്രയാസം കൊണ്ടും സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും എന്നെ പിശാജ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉദ്ധരിച്ച ഈ ജന്മുകളുടെ ലോകമെന്ന പുസ്തകത്തിലെ തൊബിരിയും എന്നുള്ള നീണ്ട ഉദ്ധരണിയിൽ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അയ്യൂബിനബി അലി സലാത്തു വസ്സലാമിയെ പരീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു എന്ന് ഇതേതാ പുസ്തകം തരി മിഞ്ഞാന്നാ ഞാൻ വായിച്ചത് ജിമ്മി ഷെയ്ത്താൻ റുഹാനി ഏ നജീബ് മൗലവി മമ്പാടി നജീബ് മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന് മുസ്ലിയാ എന്ന് പറയുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ട് മൗലവി എന്നാ പറയുന്നത് സംസ്ഥാന ചൊല്ലിന്റെ നേതാവാ അയാളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നതോളും അപ്പോൾ ഭ്രാന്ത് ചിത്തപ്രമം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുവാനും തലവേദന ഒടിവേദന മുതൽ ഭീകര ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ വരെ മനുഷ്യൻ അനുഭവേദ്യമാക്കുവാനും പിശാചിന് കഴിയുമെന്ന് വന്നു ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ലോ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യത്തെ കുറുവാന് മുൻഗാമികൾ നൽകിയ തെപ്സിയും അടിസ്ഥാനത്തിലാ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാ ഈ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇത് വായിക്കാൻ കാരണം പേരോട് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരോപിക്കുന്ന കാര്യം പുതിയ സംബന്ധക്കാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായത് കൊണ്ടാണ് ആരാ പുതിയ സംബന്ധക്കാര് നമ്മളെ മടവൂരികൾ മടവൂരികൾ ചർദ്ദിച്ചത് ഇവർ വെട്ടി വിഴുങ്ങുകയാണ് കെ എൻ എം എതിരിൽ കിട്ടിയ തുരുപ്പ് ചീത്തെന്ന നിലക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഇവര് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇവർ തന്നെ മറന്നുപോയി എന്നതാണ് വാസ്തവം അഹ്ലുസിന്ദത്തുകൾ ജമാഹത്തിന്റെ ആശയമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവരത് പറഞ്ഞിരുന്നത് നജീബ് ഉഷാർ തന്നെ പറയുന്നു ഇബിൻ ഹജൽ ഐത്തമിയുടെ ഫതാവൽ ഹദീസി എന്ന ഗ്രന്ഥം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തെളിവുകളും പ്രമാണങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത് ഏതോ അത് അപ്പടി വിശ്വസിക്കുകയാണ് ശരിയായ നയം അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂത പിശാചിത്തൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും ശാരീരിക ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുകയും ശരീര മനസ്സുകളിൽ സ്വാധീനം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അഹരിസിന്ദത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇമാ മഹമ്മദ് അള്ളാഹുനോട് പറയപ്പെട്ടു ബോധക്ഷയം വന്നുകൂടെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ജിന്ന് പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു താങ്കൾ എന്ത് പറയുന്നു അഹമ്മദ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കളവ് പറയുകയാണ് ജിന്ന് മനുഷ്യന്റെ നാക്ക് കൊണ്ട് സംസാരിക്കൂടി ചെയ്യും ഫതാവൽ ഹദീസി ആ പേജ് അയിമ്പത്തി മൂന്ന് ഞാൻ ഇനിയും വായിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇത് പറയുമ്പോ പേരോട് എനിക്ക് ചെറുപ്പം പറഞ്ഞു വരും സംസ്ഥാന സുന്നി ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകല്ല ദക്ഷിണ കേരള ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകല്ല പക്ഷേ എസ് വൈ എസ് ബുക്കോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ബാധകല്ലേ പി എസ് കെ മൈതുവാന്തൈ മാണവനെ നിങ്ങൾക്ക് ബാധകല്ലേ എന്ന് മാത്രമല്ല അലി റുഫാദിൽ ഇവർ തന്നെ എഴുതിയത് എന്താ ആശയപരമായി ഇ കെ എ പി സംസ്ഥാന എന്നീ സംഘടനകൾ ഒരേ തട്ടിലാണ് അല്ലി റുഫാദ് മാസിക എ പി ഗ്രൂപ്പ് പെരുന്നാട്ടാണ് രണ്ടായിരം മാർച്ച് അപ്പൊ ആശയപരമായിട്ട് ഇവരെ പോലും തർക്കമുള്ള വിഷയമല്ല അത് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ കുറാന്റെ തിരുശുന്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ എഴുതി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവരൊന്നും ശിർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവരൊക്കെ ശിർക്കിലേക്ക് പോയി എന്ന് ഇത്രയും കാലം ഈ പേരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ തലശ്ശേരിയിലെ കുത്തുമയിൽ അയ്യൂബനങ്ങളുടെ രോഗത്തിൽ പിശാചിന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുജാഹിദുകൾ ശിർക്കിലേക്ക് പോയി എന്ന് പെരും പറയടിച്ചത് എന്ത് ദുഷ്ടരാക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും അത് കേരളത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇനി പേരോട് അതിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന തെളിവ് എന്താ അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമി ചർദ്ദിച്ചത് അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമി ചർദ്ദിച്ച അതേ തെളിവ് കൊണ്ടാണ് പേരോട് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അല്ല വീണ്ടും പറയുകയാണ് ശരിയായ ഈമാനുള്ളവരുടെ മേൽ ശൈത്താനിന് ഒരധികാരവും ലഭിക്കുകയില്ല റബ്ബിന്റെ മേൽ പൂർണ്ണമായി ഭരമേൽപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ശരിയായ ഈമാനുള്ളവരുടെ മേൽ ശൈത്താനിന് ഒരധികാരവും നടക്കുകയില്ല 
അധികാരങ്ങൾ നടപ്പാകുന്നത് അവനെ സൈത്താനിനെ ആളാക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നവർ സൈത്താനിന്റെ കക്ഷികളായി നടക്കുന്നവർ അവരിൽ മാത്രമേ സൈത്താനിൻ അധികാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർത്ത് ജീവിക്കുന്നവരിലാണ് ഈ സൈത്താനിൻ അധികാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കാരണങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് പൈസാജിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ തന്നെ പിശാജിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരുടെ മുന്നിലാണ് മുസിരിക്കികളുടെയും തെമ്മാടികളുടെയും മുന്നിലാണ് മഹാന്മാരോട് സൈത്താനിന് നടക്കുകയില്ല പിശാജ് പിശാജ് അള്ളാഹുവിൽ അതാ പങ്കു ചേർന്നു എന്നല്ലേ ഇപ്പൊ മുജാഹിദ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആരുടെ ആർക്കെതിരെ അയ്യൂബി നബി അലൈഹി സ്വലാബിനെതിരെ അയ്യൂബി നബി ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ അലല്ലദീന ആമനു ഈമാനുള്ള മഹാന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അയ്യൂബി നബി അലൈഹി സ്വലാം പെടുലേ വല റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അയ്യൂബി നബി അലൈഹി സ്വലാം പെടുന്നില്ലേ ഈ അയ്യൂബി നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് രോഗമുണ്ടാക്കിയതിൽ പിശാജിന് പങ്കുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് പിശാജിന് പങ്കുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് മർക്കസ് ദാവീദ് കൊടുത്ത നോട്ട അങ്ങനെ നോക്കി വായിക്കാൻ പോ മൂപ്പര് വേറൊന്നുമില്ല പേരോട് തപ്പതിച്ചു പോയല്ലോന്നാ ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കുന്നത് എന്താണ് ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചവന്റെ മേൽ പിശാജിന്റെ അധികാരമില്ല പരമേൽപ്പിച്ചവരുടെ മേലും പിശാജിന്റെ അധികാരമില്ല എന്താ അധികാരമില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം വിശ്വാസികളെ പിശാജ് പേപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂല വിശ്വാസികളെ പിശാജ് ഒരു ഉപദ്രവം വരുത്തൂല പിന്നെ അതിന് മറുവശവും പറഞ്ഞു പൊട്ട പോയത്തും എന്ത് മുസിരിക്കളുടെയും തമ്മാടികളുടെയും അടുത്ത് പിശാജിന്റെ പണിയൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ ഓനെ പിന്നെ പേപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഓനെ ആദ്യ മേച്ചിലേ മുസിരിക്കും തമ്മാടി ആദ്യ മേച്ചിലെ പിന്നെ പിശാജിന് എന്താവിടെ പണി പണിയെടുക്കേണ്ടത് മൂമിനികളെ നേരെയല്ലേ മൂമിനികളോടല്ലേ പിശാജിന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് നിനക്ക് പിശാജിൽ നിന്നുള്ള വല്ല ദുർബോധനവും ഉണ്ടായാൽ നീ അള്ളാഹുവിൽ അഭയം തേടണം ആരോടാ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അലിസ്ലമിയോട് അള്ളാഹു പറയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവരും എല്ലാം അറിയുന്നവരുമാണ് അപ്പൊ പിശാജിൽ നിന്ന് വല്ല ദുർബോധനവും നിനക്കുണ്ടായാൽ എന്ന് മാത്രമല്ല സൂറത്തിൽ മുഹ്മിനുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാമത്തെ ആയത്ത് പറയൂ പ്രവാചകരെ എന്റെ രക്ഷിതാവെ പിശാജിന്റെ ദുർബോധനങ്ങൾ ഇന്നും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ തേടുന്നു അപ്പൊ ആ പിശാജുക്കൾ എന്റെ അടുക്കൽ ഹാജരാകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ പിശാജിന്റെ ദുർബോധനങ്ങളിൽ നിന്നും പിശാജ് ഹാജരാകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് അഭയം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇത്ര വ്യക്തമായിട്ട് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് പരിശുദ്ധ കുർആാൻ സൂറത്ത് ആറാഫിന് പറഞ്ഞതാണ് എന്താ അർത്ഥം ഇന്നല്ലതീന അവർക്ക് പിശാജിൽ നിന്ന് വല്ല ദുർബോധനവും ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓർമ്മ വരും അപ്പൊ തക്കവയുള്ളവരെ പിശാജി സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കും വഴിവേപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്പം ഒക്കെ അവന്റെ കൂടെ പോകും പക്ഷെ കൂടുതൽ അവന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് വഴിവെടുക്കാനോ സ്ഥിരമായി അവന്റെ ആളാകാനോ തക്കവയുള്ളവരെ കിട്ടുകയില്ല അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ അവർ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളവരായി മാറുമെന്ന് സുഹൃത്ത് ആറാഫിൽ പടച്ചവം പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ മോമിനീങ്ങൾക്ക് പിശാജിനെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നോ മൂമിനീങ്ങൾ പിശാജിന് ഉപദ്രവത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോന്നോ അല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം സുൽത്താൻ ഇല്ല എന്നാണ് എന്താ സുൽത്താന്റെ അർത്ഥം ഇടവണ്ണ സുന്നമിക്ക് പിന്നാത്തത് പോലെ പേരോടൊന്നും തിരിയുന്നില്ല ഇതാണ് ശത്രു തലയിക്കേറിയാല് മറ്റൊരുത്തം കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് അത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഛർദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സുൽത്താൻ തന്നെ അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരെ വഴിവിളപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പിശാജിന് അധികാരമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മുമിനീങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ വരവേൽപ്പിച്ചവരെയും നിർബന്ധിച്ച് ശിർക്കിനെക്കോ കുഫറിനെക്കോ കൊണ്ടുവരാനുള്ള അധികാരം അവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെപ്പോഴാ അവർ അധികാരം കിട്ടുക അവനെ കാര്യകർത്താവാക്കുന്ന അവനെ സ്നേഹിതനും ബന്ധുവുമാക്കുന്നവർ മേലാണ് അവൻ അധികാരമുള്ളത് അവനിൽ പങ്കു അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്നവരുടെ പേരും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കുന്ന ശിർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പിശാജിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ പിശാജിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ ഇവൻ പിശാജിന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായിട്ട് വർത്തി
അപ്പൊ പിശാജിന് അധികാരം കിട്ടും പിശാജ് പറഞ്ഞോക്കെ ഇവൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ നിർബന്ധിച്ച് ശിൽക്കലോ കുഫറിലോ ഹറാമിലോ ആക്കാൻ പിശാജിന് കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലോ നാളെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ചെയ്താൻ നരകത്തിനെത്തിയ ശേഷം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഗിരി പ്രമാഷണം പരിശുദ്ധക്കുകാർ ഉദ്ദേശി ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് വക്കാല ശൈത്താനുടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആയ തുടങ്ങുന്നത് അതിനുള്ളത് എന്താ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മേലെ അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ ആക്ഷേപിക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ആക്ഷേപിച്ചോ എന്ന് പിശാജ് അവിടെ നിന്ന് കൈ കഴിയുന്നരങ്ങും പരിശുദ്ധ കുറാൻ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആ സുൽത്താനിന്റെ അർത്ഥം അതല്ലാതെ ഈമാനുള്ളവരുടെ മേൽ പിശാജ് ഒരു ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുകയില്ലെന്നോ അള്ളാഹുബിൽ തവക്കുലാക്കിയവരെ പിശാജ് യാതൊരു ദ്രോഹവും ചെയ്യുകയില്ലെന്നോ അതിനർത്ഥമില്ല എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താ ഓരോ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷവും നിങ്ങൾ ആയത്തിൽ കുറിച്ചോദനം അതുപോലെ പിശാചിന് രക്ഷ ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ നമസ്കാര ശേഷവും മോദനം സുബഹിക്കും മകരിബിനും ശേഷം മുന്നൂന്ന് പ്രാവശ്യം മോദനം ലാഹ ഇല്ലാഹുലീകരി നമസ്കരിച്ചിട്ട് സൂര്യൻ ഒരുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നൂറ് പ്രാവശ്യം ചെല്ലണം അസർ നമസ്കരിച്ചിട്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി നൂറ് പ്രാവശ്യം ചെല്ലണം എന്നാലോ അത് പിശാജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു പ്രതിരോധമായിരിക്കും ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അപ്പൊ മുഗ്മിനീങ്ങൾ പിശാജിനെ സംബന്ധിച്ച് ജാഗ്രതയുള്ളവരായിരിക്കണം അവൻ വഴിപഴപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും കെണിയിലകപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ജാഗ്രത വേണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഇസ്ലാം അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു ആയത്ത് കുറാനുണ്ടാവോ അയ്യൂബിന ബി മോമിനല്ലേ അയ്യൂബിനവിക്ക് തവക്കുലില്ല എന്ന സുല്ലമിയുടെ വരട്ട് ചോദ്യം ഇവരും കെട്ട പേരോടും ഇവിടെ വന്ന് ചർദ്ദിച്ചത് കേൾക്കുമ്പോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംബന്ധം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്തുകൂടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കുറാത്തികൾ എഴുതിയ പരിഭാഷയ്ക്കിലും പേരോടെ നിർത്തോക്കിക്കൂടെ അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൂടെ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ മുജാഹിദികൾ ശിർക്കിലൊക്കെ പോയി എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ളത് അത്ര പാടിൽ മുമ്പ് എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇവർ മറന്നു കളയുകയാണ് എന്ത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുറാന്റെയും തിരുശുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലപാടെടുക്കുകയും മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ച ആശയമല്ലാത്തൊരു പുതിയ ആശയവും ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാവർത്തിച്ച് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ചില പ്രജകർക്ക് എവിടെയോ ചില ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങൾ ഖുറാന്റെയും ചിഹ്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് സൂക്ഷ്മത കുറവുള്ള അഭിപ്രായമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പണ്ഡിതാഭിപ്രായങ്ങൾ മാത്രമാണ് വ്യക്തമായ പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോ തിരുത്തുകയും ചെയ്തു ആ തിരുത്തി അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ വിമർശിക്കുവാൻ ആയുധം തെളിയുകയാണ് മടവൂരികൾ ആ മടവൂരികളെ പുതിയ സംബന്ധക്കാരും അത് ആയുധം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറയുന്ന അത് ഈ ആരോപണങ്ങൾ മറ്റൊരു വായിലൂടെ ഇവിടെ പറയാൻ മാത്രം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ പേരോട് പരിപാടി നടത്തിയിട്ട് പിന്നെ പരിപാടി നടത്താൻ വന്നാരാ ഈ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കരുമ്പോഴാക്കൽ എന്താ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അതേ ഹെഡിങ് മുജാഹിദുകൾ ശിർക്കിലേക്കോ എന്നിട്ട് എന്താ തെളിയിച്ചത് ഞങ്ങളല്ല കേന്ദ്രം പേരാ ശിർക്കിൽ പോയതും തെളിയിക്കാൻ അവിടെ വന്നത് അവർ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒത്തിട്ടുള്ള കളിയാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടേനെ പിന്താങ്ങി പ്രസംഗിച്ചോളാം ഈ തട്ടിപ്പൊന്നും ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുണ്ട് കുറെ തലപ്പാവേരെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയിട്ട് എന്ത് പോയത്തം പറഞ്ഞാലും തെക്കുതീറി എണ്ണിച്ചിട്ട് കൊണ്ടോട്ടി പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാനാണ് പേരോട് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷേ തലപ്പാവേരെ മാത്രമേ അതിന് കിട്ടുള്ളൂ പൊതുജനങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സമാധാനത്തിന് വക നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം സുഹൃത്തുക്കളെ പല ക്ലിപ്പുകളും ഇട്ട് അദ്ദേഹം മടവും വലവും നോക്കാതെ പരിഹസിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട സംസുദ്ദീൻ പാലത്തിന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പും അതിന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്ന് കൊണ്ടൊന്ന് കണ്ടോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ത്താൻ ആളെ തന്നെ മാറി കൊള്ളി ഇപ്പൊ എ പി അബ്ദുൽ കാദർ മോരി ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചില്ലേ അതെ ചിലപ്പോ നാളെ ചെന്ന് നോക്കിയാല് അയാളെ ഷെയ്ത്താൻ കൂടിയിട്ട് വേറെ എന്തോ ആയിട്ടുണ്ട
അത് വിശ്വസിക്കാനുള്ള നിലവാരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൗമിനുള്ളത് മൂപ്പർക്ക് നല്ലോണം അറിയാ പിന്നുള്ളത് പുതിയ സംബന്ധക്കാരും അവർക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടിയാ മതി പാലും തലയും നോക്കാതെ മുസയാക്കന്മാര് പറഞ്ഞത് വെട്ടി ഒഴുകുന്നത് പോലെ സുന്നതി പറയുന്നത് വെട്ടി ഒഴുക്കുന്ന ആളുകളാണ് വടകുരുകളെ കൂടെ ഉള്ളത് പിശാജിന് അള്ളാഹും റസൂലും പറയാത്ത ഒരു പവറും ഉണ്ടെന്ന് മുജാഹിദുകൾ ആരും ഇവിടെ വാദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിശാജ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കോ ഇല്ലേ പ്രവേശിക്കും എന്നാണല്ലോ സുന്നികൾ ഇതുവരെയും പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെ നിങ്ങളെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ നജീബ് മുസ്യാന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചില്ലേ ആ പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഇറക്കിയതാ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നുസരത്തിൽ വന്നതാ അതിന്റെ നാപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലുണ്ട് ദേഹോപദ്രവും വികൃതികളും എന്ന അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ പുറമേ നിന്ന് മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും ഹൃദയാന്തരാളത്തിലും പിശാജ് പ്രവേശിക്കുകയും സ്വയിലമായി സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് അഹുനുസുന്നത്തിന്റെ പക്ഷം അപ്പൊ അശ്ശൈത്താന് യജിരീമിനി മജറദ്ദമി എന്നു പറഞ്ഞതിനെ ആ ഹദീഫിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണിത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വാക്കോട് മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഫൈസി ഇസ പ്രസിദ്ധീകരണം ഇ കെ സുന്നികളുടേതാണ് അവർ തന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പേരോടും കൂട്ടരും ഇതൊക്കെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം എന്താ ജിന്നു ബാധ എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ ജുകൾ മനുഷ്യ ജനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമോ ഇല്ലെന്നാണ് മൊയ്ത്ത ജീവികൾ അടക്കം ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു ശരീരത്തിൽ രണ്ടു തരം ആത്മാക്കൾ എങ്ങനെ നിലകൊള്ളുന്നുവെന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം എന്നാൽ ഈ അഭിപ്രായം തെറ്റാണ് ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അശ്ശരി പറയുന്നു പൈശാചിക രോഗം ബാധിച്ച് മൂന്ന് കിടക്കുന്നവന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജിന്നുകൾ പ്രവേശിക്കും സ്പർശനം മൂലം പിശാജ് തള്ളി നീട്ടുന്നവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് പോലെയല്ലാതെ പലിശ വാങ്ങി തിന്നുന്നവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയില്ല എന്ന ഖുർആൻ വചനം രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അദ്ദേഹം തെളിവായി എടുത്തു കാണിച്ചു ഇതാരിറക്കിയ പുസ്തക ഇവിടുത്തെ ഈ കെ സുണ്ടികൾ ഇറക്കിയ പുസ്തകമാണ് ആശയപരമായി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് ഇർഫാദ് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ അഹുർസുന്നത്തിന്റെ വാദമാണെന്ന് ആയത്തും ഹദീത്തും ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പുതിയ സംബന്ധക്കാർക്ക് വേണ്ടി അതൊക്കെ വിഴുങ്ങി കാരണം എന്താ കെ എൻ എമ്മിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വല്ലതും സാധിക്കോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇത് പറയുന്ന മടവൂരികളോ അവരെ പുസ്തകമാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ ലോകം യുവത ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സി എം മൗലവി എന്ന അവരെ പണ്ഡിയസിന്റെ ആള് എഴുതിയതാണ് ഇപ്പോഴും അവർ വിറ്റ് കാശാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ എന്താ എഴുതിയത് ഇതാ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ മനുഷ്യരെ എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും കാണുകയും അതുപോലെ അവരിൽ പ്രവേശിച്ച അവന്റെ ചിന്തയെയും മനസ്സിനെയും സ്വാധീനിച്ചും കബളിപ്പിച്ചും തെറ്റായ വിശ്വാസം ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരനെയാണ് മേൽവചനങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യന് പ്രവേശിക്കും എന്നിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ആ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ് അടുത്ത വാചകം കേട്ടോളൂ വിഭ്രാന്തി ഉന്മാദം ഭയം വ്യാധികൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഭവിഷ്യത്തുകൾ പിശാചി അഥവാ ഇബിലീസ് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുമെന്നും അതിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ മോചനം അള്ളാഹുവിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പണവും വിശ്വാസവുമാണെന്നും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ടോട്ടിൽ ഒന്നല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോട്ടിൽ കൂടിയാത്ര പുതിയ വിശ്വാസപ്പ ഈ പറഞ്ഞ സംസ്കൃതി ഭാരത്തിനുണ്ടോ വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകും വിഭ്രാന്തി തന്നെ സാച്ചാൽ പിരാന്ത് പിന്നെ ഉന്മാദം തന്ന മാനസിക രോഗം പിന്നെ ഭയം പേടി ഇന്ന് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ പേടിയും നട്ടലും നെട്ടിച്ചാടലും വ്യാധികൾ എന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും പെട്ടു വ്യാധികൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഭവിഷ്യത്തുകൾ പിശാജ് ഉണ്ടാക്കും അല്ല മോചനം എന്താണ് ആ അതിന് ടോണിക്കും മരുന്നൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിൽ പൂർണ്ണ സമർപ്പണവും വിശ്വാസവും ഞങ്ങനെ ജിന്ന് പ്രവേശിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചംസുദ്ദീൻ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ പ്രവേശിച്ചാൽ അയാൾ വേറൊരാളായി മാറും ചിലപ്പോ മരിച്ച ആളെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും ചിലപ്പോ വിദേശത്തുള്ള ആളെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കും ചിലപ്പോ നാട്ടിൽ അവരെ ദൂരത്തുള്ള ഒരാളെ ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു എന്ന് വരും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കളിയാക്കിയാലോ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് കേട്ടോളി മടവുരികൾ തനിക്ക് വശമില്ലാത്ത ഭാഷ
എങ്ങനെ അതിന്റെ ചികിത്സാ പ്രത്ത മടവൂരികളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കണം രാന്ത് പിടിച്ചോൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗം പിടിച്ചോൻ എന്തായാലും ഓതൂലാക്ക് ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ അവർ ഓതി കൊടുത്താ മതിയോ എങ്ങനെയാ ഓതി കൊടുക്കേണ്ടത് ഓതി കൊടുത്താ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണം ഇതൊക്കെ മടവൂരികളോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം പേരോടെ ആരെങ്കിലും ക്ലിപ്പ് കൊണ്ടെന്ന് വരുമ്പോഴത്തിന് അത് വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടെന്ന് ഛർദ്ദിക്കലല്ല ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഇന്ന് വരെയും തിരുത്തി കിട്ടില്ലാത്ത ഇന്നും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയമാണിത് പക്ഷേ ശംസുദ്ദീൻ ബാലത്ത് അവിടെയോ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അത് വലിയ വിഷയമായി ഇത് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ശബാബാണ് അന്ധവിശ്വാസവും മാധ്യമങ്ങളും പിശാചിന്റെ സൗഹൃദവും സി എം മോലി എഴുതിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ പതിനാലിന് ഇതേ വാചകങ്ങൾ ഒട്ടും വ്യത്യാസമില്ലാതെ ശബാബിൽ മുമ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെയും തിരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ സംസ്തുക്കളെ ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ പേരോടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേരോടിന് ഇപ്പൊ മുജാഹിദികൾക്കെതിരെ കിട്ടിയൊരു വഴി എന്ന നിലക്ക് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് എല്ലാ വിധത്താശകളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ പുതിയ സംബന്ധക്കാരായ മടവൂരികൾ പക്ഷേ രണ്ടു കൂട്ടരും ഈ പറയുന്നതും എഴുതുന്നതും ഒക്കെ അവർക്ക് തന്നെ പാരയാകുന്ന കാലം വിദൂരമെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇത് ദീദിന്റെ കാര്യമാണ് താൽക്കാലിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പ്രസംഗം പോലെ ഇന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ മാറ്റിപ്പറയാ നാളെ പറഞ്ഞ് മറ്റൊന്നാ മാറ്റിപ്പറയുന്ന വിഷയമല്ല ഇത് ദീനിന്റെ വിഷയാണ് മുമ്പ് എഴുതിയതൊക്കെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കരുത് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ തിരുത്തിയ വിഷയങ്ങൾ കൂടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുക്കാ നല്ല ജിന്നിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം സുബഹിക്ക് നല്ല ജിന്ന് വിളിച്ചുണർത്തും നല്ല ജിന്ന് വാഹന അപകടത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഇതൊക്കെ സംസുദ്ദീൻ ബാലത്ത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അതൊന്നും വ്യക്തമായി തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല ചീത്ത ജിന്നുകൾ അതായത് ഷെയ്ത്താന്മാർ ജിന്നുകളിലെ ചീത്ത മനുഷ്യ ചീത്ത വിഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഷെയ്ത്താന്മാർ അവർ സത്യനിഷേധികളെ സഹായിക്കുന്ന ഖുർആാനിലുണ്ട് ഇന്ന ജാൽഹു പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് പിശാചിക്കളെ നാം സഹായികളാക്കിയിരിക്കുന്നു കാര്യ അവരെ ബന്ധുക്കളാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ പറഞ്ഞു അവർ പിശാചിക്കളെ ഔലിയാക്കളായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ബന്ധുക്കളായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ജ്യോതിഷന്മാരെ കുറിച്ച് ഗണിതക്കാരെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ സുഹൃത്ത് ഷുഹറായി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവരം അറിയിച്ചു വരട്ടെയോ ആരുടെ മേലാണ് പിശാചുക്കൾ ഇറങ്ങുക പെരുന്നുണയനും വലിയ പാപിയുമായ ആളുകളുടെ അടുക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റവും കൃത്യ തമ്മാടിത്തങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ജ്യോത്സ്യന്മാരുടെയും ഗണിതക്കാരുടെ അടുത്താണ് പിശാചുക്കൾ ഇറങ്ങുക പിശാചുക്കൾ വരവും ഉപദേശവും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ തങ്ങന്മാരായാലും പണിക്കന്മാരായാലും എന്തായാലും ജിന്ന് കൂടിയവരൊന്നും ജിന്ന് കൂടാത്തവരൊന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പലതരത്തിലുള്ള സിദ്ധന്മാർ ഈ ലോകത്ത് പ്രചരി വാണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജിന്ന് മനുഷ്യരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അയാൾക്ക് സിദ്ധി ഉണ്ടാകുമെന്നോ അത്ഭുത കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കഴിയുമെന്നോ ഒന്നും പ്രമാണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ് അതെല്ലാം ഈ വിഷയത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ മെടുപ്പിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കബർ ചെയ്യാർത്തി എന്നൊരു സുന്നത്ത് അതിന്റെ മറവിൽ ഇവിടെ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നു അല്ലെ ഈ ഉറൂസും നേർച്ചയും ചലാത്തും ജാറത്തിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി നിരവധി കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് കബർ ചെയ്യാർത്തി എന്ന ഒരൊറ്റ സുന്നത്തിന്റെ മറവിലാണ് അതുപോലെ ജിന്ന് മനുഷ്യരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിന്റെ മറവിൽ ജിന്നു കൂടിയ ബീവി ജിന്നുമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെല്ലാം തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ലോകത്ത് ആ തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ തുറന്നു കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ പേരോടിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ലാഭിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു ജ്യോത്സ്യന്മാരെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ജ്യോത്സ്യന്മാർ പറയുന്നത് ഗണിതക്കാർ പറയുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒത്തുവരുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാ ചോദിച്ചത് ഐഷാർ എന്താവൻഹയാണ് അപ്പൊ നബി പറഞ്ഞു അത് ആകാശത്ത് നിന്ന് മലക്കുകൾ തമ്മ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ചിലതൊക്കെ കട്ട് കേൾക്കും ഭൂമിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു മലക്കൾ അറിയിക്കും മലക്കൾ അത് പരസ്പരം സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോ ജിന്നുകൾ കട്ടു കേൾക്കും ഖുർആൻ അവതരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആകാശലോകത്ത് പോയി കുത്തിയിരുന്ന് കേൾക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ചെങ്കോലുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കൊടിമീനുകൾ കൊണ്ട് ആകാശത്തുള്ള സംരക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് പഴയതുപോലെ വിവരം കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അത് കട്ടു കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോ 
പക്ഷെ പ്രമാണങ്ങളിൽ അത് വ്യക്തമായി തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ശംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് അത് തിരുത്തി മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് പേരോട് എടുത്തു ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പേരോട് എടുത്തു ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് കണ്ടോ നമുക്ക് അള്ളാഹു മതി നമ്മൾ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ കുരുചെല്ലും ഹസ്ബി അള്ളാഹു അലഹി തവക്കൽത്തുവാട്ടം ചെല്ലി എന്താ എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം പേരോടെ ഹസ്ബി അള്ളാ എനിക്ക് അള്ളാഹു മതി ഇലാഹ ഇല്ല അവരല്ല അത് ആരാധന കരുതലില്ല അലഹി തവക്കൽത്തു അവൻ ഞാൻ വരവേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ മഹത്തായ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനത്രേ അവൻ മഹത്തായ സിംഹാസനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനത്രേ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മതി ആരാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമക്കള്ള പോരെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ പോരാ ഞങ്ങൾക്ക് ബദ്രീങ്ങൾ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് മമ്പരത്തങ്ങൾ വേണം ഞങ്ങൾക്ക് റിഫായി വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒഹിതീങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല മതി എപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി അറിയാൻ വരുമ്പോ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല മതി അപ്പൊ വല്ലിയോ എന്നെ പിടിച്ചും പേടിക്കേണ്ട എന്നെ പിടിച്ചോർക്ക് ഞാൻ കാവൽ എന്നോവർ എന്നെ പിടിച്ചവർ ഇടറുന്ന നേരത്ത് എപ്പോഴും അവർ കൈ പീഡിപ്പൻ ഞാൻ എന്നോവർ എന്നെ പിടിച്ചവർ എന്നെ എന്നാ മൊയ്തീശേഖനെ പിടിച്ചവർ എങ്ങനെയാ പിടിക്ക കുത്തുബിയത്തേക്കണം അത് വേറെ പറയേണ്ടതാ അങ്ങനെ മൂപ്പര തെരീകത്തിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അവർ പിടിച്ചോർക്കൊക്കെ മൂപ്പര കാവലുണ്ടാവും പിന്നെ എന്നെ പിടിച്ചവർ ഇടറുന്ന നേരത്ത് എപ്പോഴും അവർ കൈ പിടിപ്പൻ ഞാൻ എന്നോവർ ഒയ്യത്തീൻ തെരീക്കത്തിലെ മുരീതായവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇറച്ച് സംഭവിച്ചാൽ അപ്പോഴൊക്കെ ഏത് ഭാഗത്താകട്ടെ മൂപ്പരും മുരീതിന് അദൃശ്യമായ നിലക്ക് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൊയ്യത്തീൻ ശേഷം മാത്രമല്ല അവർ പിടിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാന്മാര് പലരും അവരെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് എന്ത് ഓ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ സഹായിക്കാൻ നല്ല ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെകുത്താൻ വേദമോതുടു എന്ന് പിന്നെ ഈ ആവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ നല്ല ചിഹ്നം സഹായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചില പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്രാമാണികമായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ അഭിപ്രായം തിരുത്തി നിങ്ങളോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴതുണ്ട് വാക്കോട് ഫൈസി ഇറക്കിയ ഇ കെ സുന്നികൾ ഇറക്കിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ജിന്നുകളുടെ താമസവും ഭക്ഷണവും അതിൽ വീടുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ സൈഡ് എഡിങ് ഉണ്ട് എല്ലാ മുസ്ലിം വീടുകളുടെയും മുഗൾ ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം ജിന്നുകൾ ഉണ്ടാകും കാലത്ത് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ ജിന്നുകൾ ഇറങ്ങി വന്ന് വീട്ടുകാരൊന്നിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കുചേരും അതുപോലെ വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിലും കൂട്ടുകൂടും വീട്ടുകാർക്ക് വരുന്ന ആപത്തിന് ആ ജിന്നുകൾ തടയുന്നു അതാണല്ലോ ഖുറാഫികളൊക്കെ പെരഞ്ഞ പോലെ മൂലൊക്കെ കാണാൻ ഒരു കുപ്പി വെച്ചിരിക്കണേ ഏ ചിലപ്പോ കാണേണ്ട ഒക്കെ കൗക്കോലും ഒരു കുപ്പി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കണേ ഈ കുപ്പി വെച്ചിരിക്കണത് അതിനെ പോല ചിന്ന് ആ പോല ചിന്ന് ഒരു സിഗ്നലാണ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ആളാണ് എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ മന്ദിരം എന്തൊക്കെ നടത്തലെന്നാ പറയുന്നേക്കണത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഓട്ടകൾ വെക്കും ഇതിലൊരു പോക്കുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ചിന്നുകളെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ജിന്നുകളെ പേടിച്ച് സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ക്രിയകളും നടത്തുന്നവർ ഹുറാഫികളെ നിങ്ങളാണ് ശംസുദ്ദീൻ ബാലത്തോട് ഒരു പ്രസംഗകൻ പ്രസംഗിച്ചത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായമാക്കി കണ്ടാ പോരെ അത് കെ എൻ എമ്മിന്റെ പേര് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആളുകളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലല്ലേ കുബൂരിസത്തിന് നിലവിൽ പൊള്ളൂ മടങ്ങൂരിസത്തിന് ജീവമായുള്ളു തിരുത്തി തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാണ് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മോലിനി ഒരു മണി നീങ്ങിയോന്റെ കഥ പറയലുണ്ട് ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കുറച്ച് പൊക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്ക അപ്പൊ വളരെ വിഷമം തോന്നി ഒരാൾ പറഞ്ഞു അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഇതിനൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇതിനോ ആ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബേജാറാണ്ട നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷന്റെ പൈസ ഒക്കെ ഞാൻ തരും നിങ്ങൾ ആശുപത്രിക്ക് വന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്ന് ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോ ഇയാൾ ചോദിക്കും എന്നാ പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ ജീവിക്കുക ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത്
ഒരൊറ്റ ഹുറാഫി എന്ന് നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് കരുതണ്ട അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ ആശയ ആദർശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എഴുതി വിട്ടതൊക്കെ മടവൂരികൾ എന്ന പുതിയ സംബന്ധക്കാരെ കണ്ടപ്പോ വീഴുകയാൽ അതിന്റെ നാശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഓരോ പ്രസംഗത്തിന് തുടക്കത്തിൽ എന്താ എന്നെ കൈപിടിച്ചാലും എനിക്ക് നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല മറ്റാരിലേക്കും ഞാൻ തിരിയുന്നില്ല കണ്ടോ ഈ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാതെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ബദലികളെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ കാവൽ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നവരെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ ഇപ്പൊ പറയാന് ഞങ്ങൾക്ക് ഹസ്ബി അല്ലോ അള്ളാഹു മാത്രം മതി ഞങ്ങൾക്ക് നീ സുബൈക്ക് ഡിഗ്രി ചെല്ലുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സുല്ലവിയുടെ ഒപ്പം കൂടിയാ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷണ്ടാവും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട സുല്ലവി എന്താ പറഞ്ഞാല് സുല്ലവി പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജിന്നോ ഒരു മലക്കോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിശ്വസിച്ചാ തന്നെ നിങ്ങൾ മുശിരിക്കാവുന്ന കണ്ടോ ഷബാബിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് നെല്ലും പതിരും അധികം പതിരു മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടായിരത്താറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എഴുതുക എന്നാൽ വല്ലവരും മരണപ്പെട്ടവർക്കും മലക്കുകൾക്കും ജിന്നുകൾക്കും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തന്നെ സഹായിക്കാനുള്ള കഴിവ് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ച് തേടുന്നവരെ സഹായിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകിയിട്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചു ഇവൻ വിളിച്ചു തേടാതെ ജീവിച്ചു എന്നാലും ഇവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ചെറുക്ക് വന്നു ജിന്നിന്റെയും മലക്കിന്റെയും ഒപ്പം മരിച്ചോലി കൂടി കൂട്ടി നല്ലേ പുതിയ സംബന്ധക്കാരെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗുരുവായൂരപ്പനും ശ്രീകൃഷ്ണനും കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലേഖനത്തില് ജിന്നുകളും മലക്കളും ഗുരുവായൂരപ്പനും ശ്രീകൃഷ്ണനും അത് ഒക്കെ ഒരേ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളാ മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുഹൃത്ത് പ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ മനുഷ്യന് അവന്റെ മുമ്പിലൂടെയും പിന്തിലൂടെയും ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി തുറന്നു വരുന്ന ചില കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയാൽ അവർ അവനെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും പിന്തിലുമായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് മന്ത്രിയൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ എസ്കോട്ടും പൈലറ്റും തന്നെ മാതിരി മുമ്പിൽ എഴുതി പിറ്റും എഴുതി അതുപോലെ മലക്കുകൾ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും പിന്നിലും മനുഷ്യന് സെക്യൂരിറ്റി ആയി അവിടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ മുഹമ്മദ് അമാനി മൂലവി മുജാഹിദ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ തെഫ്സി എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതായി ഇങ്ങനെ നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു അടിയാനും തന്നെ അവന്റെ ഉറക്കിലും അവന്റെ ഉണർച്ചയിലും ജിന്നി മനുഷ്യൻ പ്രാണികൾ എന്നിവയിലിരുന്ന് അവനെ കാക്കുവാൻ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു മലക്ക് ഇല്ലാത്തവനില്ല അപ്പൊ മനുഷ്യനെ ജിന്നു ഉപദ്രവിക്കും മനുഷ്യൻ ഉപദ്രവിക്കും മറ്റ് പ്രാണികൾ വ്യജന്തുക്കൾ ഉപദ്രവിക്കും അതിനൊക്കെ അവനെ കാക്കുവാൻ അമ്മ മലക്കിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവയിൽപ്പെട്ട വല്ലതും അവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു അനുവാദം നൽകിയൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനോടും ആ മലക്ക് പിന്നോക്കം പോവുക എന്ന് പറയാതിരിക്കുകയില്ല അലി അറലി അള്ളാവിന് പറഞ്ഞതായി ഇങ്ങനെയും റിവായത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു അടിയാന്റെ കൂടെയും തന്നെ അവന്റെ മേൽ വല്ല മതിലും വീഴുകയോ അവൻ കിണറ്റിൽ വീഴുകയോ അവനെ ദുഷ്ടമൃഗം പിടിക്കുകയോ അവൻ മുങ്ങി പോവുകയോ കരിഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ ഇല്ലാതെയില്ല അള്ളാഹ് നിന്റെ വിധി വരുമ്പോൾ അവന്റെയും വിധിയുടെയും ഇടയിൽ അവർ ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കും അഥവാ അള്ളാഹു വിധിച്ച പോലെ വരട്ടെ എന്ന് വെച്ച് അവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കും അപ്പൊ മനുഷ്യന് സംഭവിക്കുന്ന ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാൻ തല മലക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മുജാഹിദുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ മലക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം മനുഷ്യനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ മലക്ക് ഒരു വട്ടം സഹായിക്കുന്നു വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ മുശിരിക്കാവുന്നതാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഈ സുല്ലമി പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പറഞ്ഞ സുല്ലമി തന്നെ ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചം എന്ന പേരിൽ ഖുർആാന് പരിഭാഷ എഴുതിയപ്പോ ഈ ആയത്തിൽ മൂപ്പര് കൂടെ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ കണ്ട ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചം അതിലെന്താ എഴുതിയത് മലക്കുകളും ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അള്ളാഹു മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ രക്ഷാ നടപടികൾ വിവരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പല വിപത്തുകളിൽ നിന്നും മലക്കുകൾ മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ മനുഷ്യരെ മലക്കുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു പലവിധ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും ഒരിക്കൽ രക്ഷിക്കുന്നു വിചാരിച്ചാൽ തന്നെ മുശിരിക്കാവുന്ന അറിഞ്ഞ് പാര മുശിരിക്കായത് പറഞ്ഞു വന്ന സുന്നമി മുശിരിക്കായി അതെടുത്തുദ്ധരിച്ച പേരോട് മുശിരിക്കായി ഞങ്ങൾ മുശിരിക്കായിട്ടില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാ
നമുക്കില്ലാത്ത പല കഴിവുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ പാകപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളെ അള്ളാഹു അവരുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ സുലൈമാൻ നബിക്ക് ജിന്നുകളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്ത പോലെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ജിന്നുകളെ കൊണ്ട് പല സഹായങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാനും ചോദിച്ചാൽ കിട്ടാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഹുക്കുമി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല ജിന്നിന്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നോ നല്ല ജിന്ന് സുബൈക്ക് വിളിച്ചോണത്തുന്നു നല്ല ജിന്ന് വാഹനാപകത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നോ പറയാൻ വ്യക്തമായ തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് അത് തിരുത്തി ആ തിരുത്തി തന്നെ ഇട്ടിട്ട് പേരോടും കൂട്ടരും ഇപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ സിർക്കൻ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ഞാൻ ആദ്യം ഓതി വച്ചായത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ സൂറത്ത് പറയൂ പ്രവാചകരെ നമുക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവും ചെയ്യാത്ത നമ്മെ ഒട്ടും ഉപദ്രവിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടരെ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന് പുറമെയുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന വാളിൽ തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയോ ബയദ ഇത് ഹദാനല്ല ഞങ്ങളെ അള്ളാഹു സന്മാർഗത്തിലാക്കിയ ശേഷം വഴി തിരിച്ചുവിട്ട ആളുകളെ പോലെ അല്ല ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പിശാജ് വഴി തെറ്റിച്ചു വിട്ടു വരുത്തന് എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ പരിഭ്രമിച്ച് നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവന്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാർ അവനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ അവനെ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേർവഴിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് പറയൂ പ്രവാചകരെ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്മാർഗമാണ് യഥാർത്ഥ സന്മാർഗം സർവലോക രക്ഷിതാവിന് സർവവും സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സൂറത്തുൽ അൻഹാമിലെ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തായത് ഇന്ന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അമാനിമോൾ ഇവിടെ പരിഭാഷ എടുത്തു നോക്കണം അതിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ബിംബാരാധനയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മക്ക മുസ്ലിക്കൾ മുസ്ലിമീകൾ ആ ബിംബാരാധനയ്ക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ചില ദുർന്യായങ്ങൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അവരെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അന്ധകാരൻ ഇവിടമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരാളെ പിശാജ് വഴി തെറ്റിച്ചു വിട്ടു കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തം വഴി തെറ്റിപ്പോയി എന്നിട്ട് മറ്റൊന്റെ കൂടെയുള്ളവർ അവരെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് നേർ വഴിയിലേക്ക് എന്നിട്ടും അവർ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇതുപോലെയാണ് അവന്റെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശിർക്കിൽ നിന്നും ഹൊറാഫാത്തിൽ നിന്നും ഇസ്തിഹാസയെന്നും തവസ്സുലെന്നും മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കലെന്നും പലവിധ പേരുകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശിർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാന തല ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ രക്ഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ആ ശിർക്കിലേക്ക് ഞങ്ങളെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് പേരോടും കൂട്ടരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഇതിന്റെ സന്ദേശം വിട്ടു പോകും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പേരോടുപടെ വല്ലാതെ പലതും കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കളിയാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ പാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നല്ലവണ്ണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ പേരോട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹുസൈൻ മടവൂരിന്റെ ആളുകൾ മടവൂരികൾ അവർ ഒരു സെലഫി ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആഘോഷം നടത്തി ആ ആഘോഷം നടത്തിയിട്ട് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേർച്ചയും മറ്റുമൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടന്നു കൊട്ടും പാട്ടും പുലിക്കളിയും താലപ്പൊലിയും എല്ലാം എല്ലാം അവിടെ നടന്നു ആ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചു കെട്ടുവാനാണ് ഇപ്പോൾ പേരോടും കൂട്ടരും ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധാണ് ആര്യമ്മില് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തും കൂടൊഴിഞ്ഞു പോയ ഈ വിഭാഗം ആളുകളും പേരോടും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അദ്ദേഹം തന്നെ പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിന്റെ അടുത്തല്ലേ നമ്മളെ കരിമ്പിലാക്കലി ചോദിക്കാണ് നിങ്ങൾ കണക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് മമ്മൂനോട് പറഞ്ഞു ട്രൗസർ അയക്കാൻ പറ്റൂല എന്നല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ രണ്ടായത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അരി അതിലെത്തിഹിമോള
എല്ലാ രേഖയും മൂപ്പ് രണ്ട് കോപ്പി എടുക്കും ഒന്ന് പേരോർമ്മ കൊടുക്കും ഒന്നും അങ്ങനെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുജാഹിദുകൾ എതിർക്കാൻ വല്ല പോയിന്റും വല്ല തുരുപ്പി ചീട്ട് കിട്ടിയ അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പേരോടിന്റെ കൊടുക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കരിപ്പിലാക്കൽ ഓലെ ഒരു വലിയ ബന്ധാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓലെ സ്വഭാവങ്ങൾ രണ്ട് പോരോന്നും ഇങ്ങനെ നേർക്ക് നേരായി കൊണ്ടുവന്നി വലിയാണ് സെലഫി ഫെസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ മടവൂരികൾ നടത്തിയ ഒരു വൃത്തികെട്ട ഏർപ്പാട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശിർക്കിലൊക്കെ പോയി എന്നാണ് ഈ അബ്ദുസലാം സ്വലഭി പറയുന്നത് ഇഫിരീത്തിനെ വിളിച്ചു തേടാം എന്നാണോ നിങ്ങളെ തൗഹീദ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മതിരീങ്ങളെ വിളിച്ചു തേടാൻ പാടില്ല ഇഫിരീത്തിനെ വിളിച്ചു തേടാം എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ തൗഹീദ് എന്നാണ് അബ്ദുസലാം സ്വലഭി ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇഫിരീത്തിനെ വിളിച്ചു തേടാമെന്നും ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ശബാബിൽ തന്നെ ഈ അടുത്ത അദ്ദേഹം എഴുതി അങ്ങനെ വ്യക്തമായെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതാ സെൻസിംഗിൽ അദ്ദേഹം അഭിമുഖം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ അഭിമുഖത്തിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുക മൗലവി വിഭാഗക്കാർ മുഷിരിക്കുകൾ സലാം സുല്ലമി സെൻസിംഗിന്റെ നാരെ മാസിക ഇവിടുത്തെ തീവ്ര സുന്നികളുടെ എ പി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മാസികയാണ് മുജാഹിദികളെ തെറി പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാസിക ആ മാസികയിൽ ഇടവണ്ണ സുല്ലമി അഭിമുഖം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഫോട്ടോ സഹിതം നിങ്ങൾ അദ്ധ്യക്ഷരാം സുല്ലമിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നിട്ടോ അതിനെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണത് നല്ല വിഷയം ഇവരോട് ഇവരോട് ചോദിക്കാണ് എന്താ മുജാഹിദുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്ക ജിന്ന് സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ചെറുക്കാകാൻ കാരണം ഒരു ചോദ്യം ഇത് മുജാഹിദ് സ്ഥാനം പഠിപ്പിച്ച തൗഹീദിനെതിരാണ് ജിന്ന് സഹായിക്കുമെന്നാൽ അഭൗതിക അദൃശ്യ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത സഹായിക്കുമെന്നാണ് അർത്ഥം ഈ സഹായം അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ എന്താ നമ്മൾ ചിന്നുകളെ വിളിച്ചു നേടാൻ തുടങ്ങി നല്ല കൂടെ വിചാരിക്കാം അദൃശ്യം കൊണ്ട് മുജാഹിദിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളത് കണ്ണോണ്ട് കാണ കണ്ടറിവ് കേട്ടറിവ് തൊട്ടറിവ് മണത്തറിവ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് മൗലവിഭാഗം മുസിരിക്കുകളാണോ അടുത്ത ചോദ്യം അതെ അവർ ശിർക്കിലേക്കുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് മൗലവിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുജാഹിദ് കേരള നിജത്തിൽ മുജാഹിദിന് പറ്റുന്ന അനുയായികളും മുസിരിക്കുകളാണ് അപ്പോ പിന്നെ ചോദിച്ചു സുന്നികളെ സംബന്ധിച്ച് സുന്നികൾ മുസിരിക്കാണെന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ തുറ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ബര വിചാരം വലിപ്പോഴും മുസിരിക്കാൻ പറയണ്ടത് അതിന് ശലാസുള്ളി പറയാം സുന്നികൾ ശിർക്ക് ഹലാലാക്കിയല്ല ചെയ്യുന്നത് ശിർക്ക് അനുവദനമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ചെയ്താലേ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ശിർക്കാവുകയുള്ളൂ എന്ത് ശിർക്ക് ഹലാലാണെന്ന് സുന്നികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സുന്നികൾ മുസിരിക്കല്ല ശിർക്കിയല്ല ഹലാലാന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ ശിർക്കാകൂ എന്നാണ് സലാം സുല്ലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അയാൾ സെൻസിങ്ങേറെ മുന്നിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ശിർക്ക് രണ്ടുവിധമുണ്ടോ ഇസ്ലാമിക്ക് പുറത്തു പോകുന്നത് പുറത്തു പോകാത്തതുണ്ടോ അങ്ങനെ രണ്ടുവിധമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം മുജാഹിദികളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ ശിർക്കാണെന്ന് പറയാൻ മൂപ്പയ്ക്ക് ഒരു സംശയമല്ല സുന്നികളെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ഹലാലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഹലാലാക്കിയിട്ട് ആരാണ് ശിർക്കിയണ് ക്രിസ്ത്യാനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചോക്കാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസമാണോ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഏ ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലല്ലാത്തരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ബൗദ്ധിക വിശ്വാസങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഏ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ജൂതനും ക്രിസ്ത്യാനി ഒന്നും മുസിരിക്കല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരൂലേ ഇതിപ്പൊ തുടങ്ങിയതല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ സംഘടന പുലർന്ന ഉടനെ അല്ലിർഫാദ് എന്ന് പറയുന്ന തീവ്ര പ്രാഫി മസിയക്ക് ഹുസൈൻ മടങ്ങി ഒരു അഭിമുഖം കൊടുത്തു ആ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് ശിർക്ക് ആരോപണം ഉണ്ടായി എന്നാ പറഞ്ഞത് കണ്ടോ മതരംഗത്ത് പരസ്പരം ചേരി തിരിഞ്ഞുള്ള ആരോപണങ്ങളും കൊലവിളികളും ും പള്ളി പിടിക്കലും സ്റ്റേജ് കയ്യേറലും കേന്ദ്രമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി തീർന്നു മതത്തിന്റെ പേരിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ വരെ നടന്നു കണ്ടോ എന്താ കൊലവിളി സുന്നികളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കും സുന്നികൾ അതിന് മറുപടി പറയും ചിലപ്പോൾ വാദപ്രതിവാദത്തിലെത്തും വാദപ്രതിവാദത്തിലും ഖനന പ്രസംഗത്തിലുമൊക്കെ മുജാഹിദികൾക്ക് പലതരത്തിലും ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥികൾ ശ്രമിക്കും അതാണ് കൊലവിളി ശിർക്ക് ആരോപണം നടന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ
മഴ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ മഹാമുള്ള പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മറവ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ സുന്നിപ്പള്ളിയിലേക്ക് പിരിവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സുന്നിപ്പള്ളിക്ക് പിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗൾഫിലേക്ക് ഞാൻ കത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അല്ലിർ ഫാദെന്ന പത്രവുമായിട്ട് ഉസൈ മടവൂർ നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു അതെന്നെപ്പോഴും പറഞ്ഞു ചിർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുന്നികൾ ചെയ്യുന്നില്ല ചിർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് മുജാഹിദുകൾ ആരോപിക്കുകയാണ് മുജാഹിദുകൾ സുന്നികളെ എതിർക്കുന്നത് കൊലവിളിയാണ് പള്ളി പിടിച്ചു പള്ളി എവിടെ മുജാഹിദുകൾ പിടിച്ചത് എവിടെ പള്ളി കയ്യേറ്റം നടത്തിയത് ആളുകൾ മാറുന്ന പള്ളി മാത്രം ഞാൻ സുന്നി അറിഞ്ഞു നിൽക്കോ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ മുജാഹിദ് മുസ്താഞ്ചിനൊക്കെ പറഞ്ഞ പള്ളി മാത്രം ഞാൻ സുന്നി അറിഞ്ഞിക്കോ അങ്ങനെ പല പള്ളികളും മാറി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പള്ളി പിടുത്തം നടത്തിയും സ്റ്റേജ് കയ്യേറ്റം നടത്തിയും സ്റ്റേജ് കയ്യേറ്റം നടത്തിയത് മുജാഹിദുകളുടെ സ്റ്റേജ് കയ്യേറിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവർ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ശരിയായ ഒരു ബന്ധം നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നെ കുറിച്ച് ഞാൻ മഞ്ചേശ്വരം സംവാദത്തിൽ സുന്നികൾക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചതാണ് ഈ സുല്ലം ഷബാബിൽ എഴുതിയത് ആ കാന്തപുരവും ബി കെ ബോക്കറുസിയൊക്കെ മുസ്ലിക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്നാണ് ഈ മുസ്ലി സുന്നവി എനിക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള വലിയ കുറ്റം അതുകൊണ്ട് കെ കെ ജക്കരിയ കിറങ്ങിയ ശിക്ഷയായിരുന്നു മഞ്ചേശ്വരം സംവാദം എന്നാണ് ഈ സുന്നവി പറഞ്ഞത് എന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഞ്ചേശ്വരം സംവാദത്തെ കുറിച്ച് ഇ കെ വിഭാഗം എസ് വൈ എസിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കണ്ണൂർ അബ്ദുള്ള എഴുതി എന്ന കാരവൽ പത്രം രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഏപ്രിൽ നാലിൽ വന്നതാ ഇതാ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം വിഘടികർക്ക് വന്നുപെട്ടത് പരാജയമാണ് കാരണം ഇവരൊന്നും യഥാർത്ഥ സുന്നികളല്ല മറിച്ച് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അണികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഏജൻസികളാണ് മുജാഹിദുകൾ ശാഖ പോലും ഇല്ലാത്ത ജില്ലയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായി കൊടുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചത് ശരിക്കും പഠിച്ചു വരാതെ സംവാദത്തിന് വെല്ലു വിളിച്ച് എടുത്തു ചാടിയതിനാലാണ് മഞ്ചേശ്വരത്ത് മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നത് ഇതാരെഴുതിയതാ മഞ്ചേശ്വരം സംവാദം നടത്തിയ കാസർകോട്ട സുന്നിയെഴുതിയതാ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാഹി മാസികൾ എടുത്തു കൊടുത്തതാണ് ഇസ്ലാഹി മാസിക മെയ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് വീണ്ടും ആ പത്രത്തിൽ എഴുതാണ് ശരിക്കും ഓതിപ്പടിക്കാതെ സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഉത്തരം മുട്ടി പുറത്തിറങ്ങുന്നവര് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തു വെച്ചത് പ്രകാരം എഴുന്നള്ളിപ്പും അവസാനം ശാല നീക്കലും കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സുന്നികളായ ഞങ്ങൾക്കും കാര്യം പിടികിട്ടിയിരുന്നു സംവാദത്തിൽ പരാജയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടത്തി പരിചയമുള്ള പൂക്കലും സഭ കയ്യേറലും മഞ്ചേശ്വരത്ത് സംഘാടകരുടെ ഇടപെടൽ മൂലം നടത്താൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ജാല്യത മറച്ചു വെക്കാനാണെന്ന് ഇത് മറച്ചു വെക്കാനാണെന്ന് ഇത് വേണമായിരുന്നോ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരൊറ്റ മുജാഹിദുകാരന്റെ ആശയം മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധിച്ചോ മറിച്ച് പത്ത് സുന്നികൾ ആശയം എഴുതിയാനുള്ള അവസരമല്ലേ ഉണ്ടായത് ഇനിയും ചിന്തിക്കുക ഈ അവഹാസ്യത വേണോ കണ്ണൂർ അബ്ദുള്ള ഇ കെ വിഭാഗം എസ് വൈ എസിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മഞ്ചേശ്വരം സംവാദം നടന്നതിന്റെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ മാസം ജുമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടാ ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ തന്നെ ചെല്ലണമെന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധം നോട്ടീസ് പോലും അടിക്കാതെ പള്ളി നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു പള്ളിയുടെ മേലെ പന്തലിട്ടിട്ടും നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു അന്ന് തന്നെ അസർ നമസ്കരിച്ചിട്ട് ആ സംവാദം നടന്നിട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം അരിമല എന്ന സ്ഥലത്ത് പുതിയൊരു പള്ളിക്ക് പുസ്തകം നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അസർ അതുകൂടി നിർവഹിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അതാ മഞ്ചേശ്വരം സംവാദം ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം പക്ഷേ ഈ സുന്നവിക്കും കൂട്ടാളികൾക്കും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തോട് കുടിപ്പകയാണ് ആ കുടിപ്പക തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം സംവാദത്തിൽ ഞങ്ങൾ തോറ്റമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരം സംവാദത്തിലും ഇടമുട്ടം സംവാദത്തിലും ഒക്കെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ടായ നേട്ടം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ അടുത്ത് കോട്ടയ്ക്കൽ നടന്ന സംവാദം പോലും എന്താ കോട്ടയ്ക്കൽ സംവാദം നടത്തിയ വീരൻ ഇന്നലെ ഒതുക്കുങ്ങൾ ഇഹിയാൽ മുമ്പിൽ വെച്ച് മുഖാമുഖം നടത്തി രണ്ടു മണിക്കൂർ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരെ അയാളിട്ട് പൊരിച്ചു ഹെസനില്ലേ വലിയ വീരൻ സംവാദ വീരൻ അയാളെ രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇന്നലെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നാൽ അതിന്റെ സീഡിയർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല കോട്ടക്കൽ സംവാദം കഴിഞ്ഞപ്പോ എസ് വൈ എസ് മുക്ക് സ്റ്റാലിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുതി വെച്ചു എന്താ എഴുതി വെച്ചത് കൊട്ടപ്പുറം സംവാദത്തിന് ശേഷം മുജാഹിദുകൾ വിട്ടുമടക്കിയ
എന്തൊക്കെ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ തട്ടി മാറ്റി ഇൻഷാ അള്ളാഹു ജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും മടവൂരികൾ വെളിച്ചിരുന്ന കീറാമുട്ടികൾ കൊണ്ടൊന്നും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്താമെന്ന് മടവൂരികളും കുമൂരികളും ഐക്യമില്ലായാലും ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാലറി ഫെസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പേരോടും കൂട്ടരും ഒരു സാധനം കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന നേർച്ചയിലും കുറൂസിലും നടക്കുന്ന തമ്മാടിത്തങ്ങൾ കൊട്ടും പാട്ടും മ്യൂസിക്കും ആണും പെണ്ണും കൂടിക്കലരിലും എല്ലാ വൃത്തിയോടും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ പലയിടത്തും സ്ക്രീനിലിട്ട് കാണിച്ചപ്പോ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഗവിയില്ലാതെ പടവൂരികളുടെ നടത്തിയ ഒരു സെലഫി ഫെസ്റ്റ് കൊണ്ട് പേരോടും കൂട്ടരും നടക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ അതിലുള്ളത് ശരിയായ പുലിക്കളി ശരിയായ നിലവിളക്ക് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഷിർക്കിലേക്ക് പോയി എന്ന് വാദിച്ചു നടക്കുന്ന അവർ ഷിർക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും ഏതാണ്ട് ഒരേ ലെവലിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോളി സെലഫി ഫെസ്റ്റിനെ പറ്റി ആദ്യം പേരോട് തന്നെ കമന്റും പിന്നെ പേരോട് തന്നെ നിലവിളക്ക് കാണിക്കുന്നെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ വിളക്ക് കാണില്ലേ അയ്യപ്പ വിളക്ക് അതെന്നെ പരിപാടി സെലഫി ഫെസ്റ്റ കണ്ടോ അതിന്റെ നടുക്ക് കണ്ട ഒരു വട്ടം കാണിക്കുന്നത് അത് നിലവിളക്ക മേപ്പയ്യൂർ സെലഫി കോളേജിൽ നടന്ന പരുത്ത പെണ്ണുകൾ തിരുവാതിര കളിന്റെ നടുക്ക് എന്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബിംബാരാധനയുടെ ചിഹ്നമായ നിലവിളക്ക് ആ ഇനി ഇത് പറയുന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ ജാറത്തിലെ വിളക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണല്ലോ അല്ല ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ കറുത്ത തങ്ങൾ ജാറത്തിലെ വിളക്കാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വേണം നിലവിളക്ക് നിലവിളക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയൂല നിലവിളക്ക് ബിംബാരാധനയുടെ ചിഹ്നമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രി നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്താൽ അയാൾ ഇസ്ലാം ദീനിന് പുറത്താക്കാൻ എന്താണ് പുറാത്തികൾക്ക് താല്പര്യം പക്ഷെ ആ നിലവിളക്ക് അവര് തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രല്ല ഇവർക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഫത്വ കിട്ടിയത് ഉണ്ടാവും പെൺമള അബ്ദുൽ കാദർ മുസിയാരെന്ന എ പി ഗ്രൂപ്പിന്റെ മുഫ്തി അയാൾ ഫത്വ കൊടുത്തു അയാളോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഈ നിലവിളക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മണ്ണെണ്ണല്ലാത്ത കാലത്തൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തിരിയിട്ട് കത്തിക്കലേന്ന് ഒരുപാട് അത് തട്ടു തട്ട് തട്ടായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പറ്റൂല ഒരു കാല് മാത്രമായിട്ട് അയ്മര് വിളക്കാണെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫത്വ നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളി മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം ചിഹ്നമായൊന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ ആചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം ഫിഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു നിലവിളക്ക് കത്തിക്കുക എന്നത് ഹൈന്നവരുടെ മാത്രം ഒരു ആചാരം അല്ല നിലവിളക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തട്ടുകെട്ടായി അമ്പലങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ കത്തിക്കുന്ന അതല്ല അത് നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊന്നും ഉണ്ടാകാറുമില്ല ജാരങ്ങളിലും ഇല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് പാത്രത്തിൽ ഒരു ഒരു കാലുവിളക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം ഒരു പാത്രമായി നിൽക്കുന്നു അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് തിരി വെച്ച് കത്തിക്കുന്നു ഈ സമ്പ്രദായം പണ്ട് കാലം മുതലേ എല്ലായിടത്തും വിളക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു തന്നെ അതായിരുന്നു മണ്ണെണ്ണ കിട്ടാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പോലെ നമ്മൾ വിളക്കിൽ എണ്ണൊഴിച്ച് അതിനെ തിരിയിട്ട് കത്തിക്കാൻ ഈ സൗകര്യം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ പോലത്ത് കത്തിക്കാൻ കിട്ടില്ല കാരണം കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയ വസ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പണായി പാത്രങ്ങളിൽ തിരിച്ച് കത്തിക്കലാണ് പതിവ് അപ്പൊ കണ്ണ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി കാലുവിളക്കായിട്ട് ആ കാലുവിളക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ അത് അമ്പലത്തിൽ മാത്രല്ല അത് പള്ളികളിലും അതുപോലെ തന്നെ മക്കുബറുകളിലും വെളിച്ചം കാണാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നു തന്നെ അതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ ആചാരമല്ല അപ്പൊ ആ വിളക്കാണ് ഇപ്പോ മക്കുബറയിലും മറ്റൊക്കെ കത്തിക്കുന്നു അതിന് കുഴപ്പവുമില്ല അവർ രണ്ടോട്ടിക്കും പത്തുമായി ഇപ്പൊ രണ്ടോട്ടിക്കും ഒരു മുഫ്റ്റിയാ നിലവിളക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കൂടി ഒരു ഫത്വ പ്രശ്നം രണ്ടുകൂട്ടിപ്പ സംബന്ധക്കാരാണല്ലോ പ്രശ്നമല്ല ഇത് മാത്രല്ല സലാഹുദ്ദീൻ മദനി ഇവരെ നേതാവ് ദീപാരാധന നടത്തിയത് വർത്തമാനം പത്തം രണ്ടായിരത്തഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടില് വടകുരി നേതാവ് കാണിച്ചത് കൊച്ചിയിൽ ചാവറ കൾച്ചർ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സമാധിയോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ മതസൗഹാർദ്ദ
ദൈവം ചെയ്യുന്ന എന്നെ അതിനെ നിർബന്ധിക്കരുത് മതസൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധി പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രയാസമല്ല എന്ന് പറയാൻ പോലും ഇവർ തയ്യാറായില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവർ പോയതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന വലിയ കേസ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഇതിനെ നിന്ന് വെച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമാണോ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവര് പോയിരിക്കാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ പരിപാടിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം നാളെ തുടരുന്നതാണ് തൽക്കാലം നമ്മള് കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും പരിശുദ്ധ ദീലുൽ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവിധ കക്ഷികളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബാന ഈ ദീനിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഈ ദീനിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം കേരള മുസ്ലിമികൾക്ക് തുറന്നു കാണിക്കാൻ കേരള നദീത്തുൽ മുജാഹിദീനും അതിന്റെ പോഷകടങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحابة أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله بل العالمين السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلل فلا هاذينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأستق السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع وسبحان الله وما أنا من المشركين بريم الله سهودري سهودري ماري ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എത്തിക്കിട്ടുള്ള നല്ലവരായ ശ്രോതാക്കളെ നാട്ടുകാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സർവാധിനാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ വിധിവിലക്കുകളും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിവിൻ പടി പാലിച്ചുകൊണ്ട് തകവ കൈവിടാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്നലെ അവിചാരിതമായ മഴ കാരണം നമുക്ക് പരിപാടി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ ബാക്കി വന്നു ഇന്നലെ പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളും അതിന് തുടർച്ചയായ ചില കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പേരോട് അബ്രഹ്മാൻ സഖാഫി ഈ ഇരുമ്പുഴിയിൽ വന്ന് ഈ നാട്ടിലെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തുക അദ്ദേഹവും അനുയായികളും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരിൽ കുപ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള സി ഡി ആ സിഡിയിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പരിപാടി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേരള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ശരിയായ തൗഹീദിന്റെ വെളിച്ചമെത്തിക്കുകയും ഗുരുതരമായ ശിർക്ക് എന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനും ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്താനും അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ അങ്ങേയറ്റം അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ശിർക്കിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന ആരോപണം നടത്തിയ പേരോടിന്റെ കള്ളവാദങ്ങൾക്കാണ് ഇന്നലെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായും മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ജിന്നും സിഹുറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വലിച്ചഴച്ച് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ശിർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്ഥാപിച്ച മുസ്ലിയാരുടെ വാദങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും ജിന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചില വാദങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വിഷയം കൂടുതൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ വിഷയം കൂടുതൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ഒരുപാട് സീഡികൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത് ഞാൻ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള ഏഴ് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു സി ഡി കടവത്തൂർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സി ഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ജിന്നും ശിഹുറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും തെറിച്ചുപോയ മതയുക്തിവാദികളായ മടവൂരികളുടെ വാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്ന സി ഡിയാണത് അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് 
മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മേൽ അന്യായമായി ഷിർക്ക് ആരോപിക്കുകയും ആ ആരോപണത്തിന് കൈമൈ മറന്ന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മടവൂരികളും നമ്മുടെ കൊബൂരികളും കൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുത്തത് എന്ന് ഇന്നലത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ സൂചന നൽകിയത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും മടവൂരികൾ പുറത്തുവിട്ട വിതണ്ട വാദങ്ങളെ വായി തൊടാതെ വിഴുങ്ങി സത്യമായി ചിത്രീകരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇവിടുത്തെ കൊബൂരികൾ ഇപ്പോൾ ചെന്നുപെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്നലത്തെ ക്ലിപ്പിംഗുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തെറ്റിപ്പോയ ഉടനെ തന്നെ അവരെ കുറിച്ച് ചെറുശ്ശേരി സൈനുദ്ദി മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വാക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് ചെറുശ്ശേരി പറഞ്ഞത് ചെറുശ്ശേരി പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഹുസൈ മടവൂരും കൂട്ടരും മൃതം മൃദുല നയം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കൈകെട്ടുന്നത് കൂത്തുപാർത്തന തറാവിഹി പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ വിശാല നയവും മൃദുല നയവും സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ പഴയ പണ്ഡിത ചാനലിനെയൊക്കെ അവർ തിരിച്ചു വന്നാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഉസൈം മടവൂരിനെയും കൂട്ടരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമസ്തയുടെ നേതാവ് ചെറുശ്ശേരി ജൈനുദ്ദീൻ മുസ്യാര് പറഞ്ഞത് ആ കാലത്ത് ചന്ദ്രികയിൽ വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും അപ്പൊ സെലഫി ആശയങ്ങളെ തഞ്ചവും തരവും നോക്കി തള്ളിപ്പറയാനും സന്ദർഭം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ കുബൂരികൾ കൊത്തി ആശയത്തെ കുത്തി പറയാനും പറ്റിയവർ ഇവരാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ കുബൂരി നേതാക്കന്മാര് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നേരെ അവരുടെത്തേക്ക് അഭിമുഖത്തിന് പാഞ്ഞു ചെല്ലുന്നത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ കുബൂരികൾ മാത്രമല്ല ഇവരെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് മൗദൂദികൾ സ്വാഗതം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പതുകളിൽ അബുൽ അല മൗദൂദി പറഞ്ഞ ആശയം ഉസൈ മടവൂരിന്റെ കൂടെയുള്ള പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കൾക്കെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ അതാണ് വ്യതിയാന ചർച്ചയുടെ ബാക്കി പത്രമെന്നാണ് അന്ന് പ്രബോധനത്തിൽ ക്ഷമായത്ത് നേതാവ് എഴുതിയത് എന്തുമാത്രമല്ല ചേകനൂരിന്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു മൗലവി അബുൽ ഹസൻ ചേകനൂര് സൂറത്തിൽ ക്യാമയിൽ ആയത്തിന് ലാഹ്ദുഹരിക്കുന്നൊക്കെ എന്ന ആയത്തിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞപ്പോ അതിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും പരലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തും പരലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ കളിയാക്കി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വഹയിറങ്ങുമ്പോൾ റസൂലിന്റെ ചുണ്ട് ജലിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഹുസൈ മടവൂരിന്റെ കൂടെയുള്ള കെ കെ മുഹമ്മദ് സുല്ലമിയും കൂട്ടരും ആണ് ചേകനൂര് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്ന് ഏതായിരുന്നാലും പേരോടും മുസ്ലിയാർക്കും കൂട്ടർക്കും കിട്ടിയ പുതിയ ചങ്ങാതിമാർ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ എത്രയൊക്കെ ഒറ്റുകൊടുത്താലും ഈ കുബൂരികൾ അവരെ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സറിഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പോലും പേരോട് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കാം കെ എൻ എമ്മുകാരെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സുഖിക്കണ്ട എന്നാണ് പേരോട് മടവൂരികളോട് സാന്ദർഭികമായി ഇടക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നത് ഒരു കൂട്ടര് ജിന്നിന്റെയും ഷെയ്ത്താന്റെയും സഹായം വേണം ഷെയ്ത്താൻ അള്ളാന്റെ പങ്കുകാരനാണ് എന്ന് എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക മുജാഹിദ് നാടായ നാട് മുഴുവനും പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്താൽ പിന്നെ ഒറ്റ മുജാഹിദിന് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അബ്ദുൽ സലാം സുലമിക്ക് ഒരു ബേദാർ എന്താ ബേദാർ ഈ കേസ് ടിപ്പി കൊണ്ട് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അപ്പൊ മൂപ്പര് തടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഇത് അല്ലാതെ അയാൾക്കും ഇല്ല വിശ്വാസം ഏ തടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കാണ് അപ്പുറത്തെ ചേരിയിൽ നിന്നിട്ട് എന്നാൽ ഇയാള് ജിന്നിന്റെ സേവക്ക് വേണ്ടി ഇയാളെ പാർട്ടി ചെയ്ത് ഇൻഷാദായ കുറച്ച് ഒന്നും വേറെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ കെ എൻ എം കാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മളേറ്റ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകേണ്ട അബുൽ അമ്മൽ വല്ല ലോഗ്യോ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേരോട് പറയാണ് ബലു അത്ര ഉഷാറുള്ള കൂട്ടരൊന്നും അല്ല കെ എൻ എം കാരെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സുഖിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ഉള്ള അതിലും നമ്മളെ ഒരു കുത്ത് ജിന്നിന്റെ ഈ ശൈത്താൻ ഈ സഹായം വേണമെന്ന് നാടായ നാട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് എന്റെ എങ്ങക്ക് വെറുവൊരു തലശ്ശേരി പള്ളിയിലെ കുത്തുമ്പന്റെ ക്ലിപ്പ് മാത്രം കിട്ടി ജിന്നിന്റെ ഈ ശൈത്താൻ ഈ സഹായം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നാടായ നാടും പ്രസംഗിച്ചെടുക്കാൻ ഇങ്ങക്ക് അമ്പാടും സീഡികൾ കിട്ടൂലേ ഇങ്ങക്ക് കിട്ടിയോ തലശ്ശേരി പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്ന കുത്തുമ്പന്റെ സീഡി ഏതോ മടവൂരി കൊണ്ടേ കൊടുത്തല്ലേ ഇങ്ങക്
ദേവാലയങ്ങളിൽ വെച്ച് ചെണ്ടമുട്ടുന്ന ചെണ്ടയും കൊണ്ട് മുട്ടിയിട്ട് ഈ കുണ്ടോട്ടിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പൂരമില്ലേ നേർച്ച എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ധോനിവാസം ആ ധോനിവാസത്തെ പോലും ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ മൗലൈമകര് ചെണ്ട മുട്ടിച്ച് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മഹാബലി ഭയങ്കര താടിയും കൊടയുണ്ടായിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റേജും വരെ സെലഫി ഫെസ്റ്റിന് ഇതുപോലെ ബാനറും കെട്ടിയിട്ട് ഇത് സെൽഫി ഫെസ്റ്റിവൽ അല്ല കേട്ടോ ബാനർ കെട്ടിയിട്ട് മാത്രം അഭിധാനി ും കെട്ടിയിട്ട് സ്റ്റേജും വന്ന് നാടകം സ്ത്രീകൾ പെൺകുട്ടികൾ ആവുറത്ത് മറക്കാത്ത നാടകമൊക്കെ ഈ വയസ്സം മൗലവിന്റെ പാർട്ടി ചെയ്ത നിമിഷാ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമി അപ്പൊ ആ വയസ്സം മൗലവിന്റെ പാർട്ടിയാണ് ഇത് നടത്തിയെന്ന് പേരോട് ഇടയിൽ പറയാണ് പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പോയിട്ട് ഈ സെലഫി ഫെസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട് മുജാഹിദുകൾ മൊത്തം ഇതാ കാരണം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ നടത്തുന്ന നേർച്ചയുടെയും ഉറൂസിന്റെയും ഒക്കെ ക്ലിപ്പുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ എത്തി മുസ്ലിം സമുദായം ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനം കൊണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലയിടത്തും ക്ലിപ്പുകൾ ഇട്ട് പ്രസംഗം നടത്തി അത് കെ എൻ എംകാരാണ് നടത്തിയത് അപ്പൊ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ സെലഫി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ബാനർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി കിട്ടിയപ്പോ അത് മൊത്തം മുജാഹിദികളെ താറടിക്കാൻ വേണ്ടി പേരോട് കേരളം മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് മൊത്തം മുജാഹിദികളുടെ നല്ല കെട്ടോ ഈ വയസ്സം മൗലവിന്റെ അതായത് അബ്ദുൽ സലാം ചെല്ലമിന്റെ മടവൂരികളുടെതാണ് ഇത് എന്ന് മൂപ്പർ തന്നെ ഇടക്ക് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ജിന്നിന്റെ സേവ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയസ്സം മൗലവിന്റെ പാർട്ടി നടത്തിയ സെലഫി ഫെസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടത് പേരോട് പോലും പറയുന്നുണ്ട് സെലഫി ഫെസ്റ്റ് എന്ന് ബാനറും കെട്ടിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് എന്നെ അറിയാ സെലഫി ഫെസ്റ്റ് എന്ന് കെട്ടുന്നതിന് അവിടെ ഒന്നുകിൽ ആ ബാനർ എടുത്തു മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പാട് ചെയ്യാതെ കാരണം സെലഫികൾക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ലാതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി വയസ്സം മൗലിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ പേരോടിനും കൂടി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ പേരോടിന്റെ ഒരു തന്ത്രം പേരോടിനെ പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഫോൺ വരുന്നു മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് വരെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മംഗലാപുരത്ത് വരെ ഫോൺ വരികയാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു സെലഫി ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കണ്ടല്ലോ കാരണം അവിടെയൊക്കെ മുജാഹിദുകളെ കുറിച്ച് സെലഫികൾ നാം മൊത്തത്തിൽ പറയാം തിരുവനന്തപുരം ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ മണങ്ങലാപുരം ഭാഗങ്ങളിലും കാസർഗോഡ് ഭാഗങ്ങളിലും സെലഫി സെലഫി എന്ന് മാത്രമാണ് മുജാഹിദുകളെ കുറിച്ച് പറയാം സ്വാഭാവികമായും അത് യഥാർത്ഥ മുജാഹിദുകളാണ് എന്ന് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അപ്പൊ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പേരോടിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യാണ് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിട്ട് വല്ല മടവൂരികളും അല്പം സുഖിച്ചു പോകണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഇത് നമ്മളെ വയസ്സം മൗലവിന്റെ പാർട്ടി നടത്തിയതാണ് താലപ്പൊലിയെ കുറിച്ച് പേരോട് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ പിന്നെ നോക്കുമ്പോ മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ മക്കനെ ഇട്ടിട്ട് അവരും ഹിന്ദു സ്ത്രീകളും താലപ്പൊലി നിങ്ങൾ വിളക്ക് കാണല്ലേ അയ്യപ്പ വിളക്ക് അതെന്നെ പരിപാടി സെലഫി ഫെസ്റ്റ കണ്ടോ മുജാഹിദുകള് സെലഫി ഫെസ്റ്റ് നടത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം സമുദായ മധ്യത്തിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്ത് താറടിക്കാൻ വഴി കൊടുക്കുകയാണ് ഇവർ എന്നിട്ടും മടവണ്ണ സുല്ലമി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ഈ കേസറ്റങ്ങാനും പേരോടിന്റെ ഈ കുട്ടിയാൽ പേരോടിന് വടി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്ത് അടിക്കാൻ തരം പോലെ വടി കൊടുക്കുന്നത് ആരാ എ വി അദ്രേമരാജിന്റെ മകനാണ് മറ്റൊന്ന് ഇവരൊക്കെ നേതൃത്വം കിട്ടുന്ന ഘോഷയാത്രയാണ് നടക്കുന്നത് റോട്ടിൽ ആണും പെണ്ണും കൂടിക്കലർന്ന് മുഖമക്കനെ ഇട്ട പെൺകുട്ടികൾ കണ്ടോ ചെണ്ടമുട്ടിനൊത്ത് കൈകൊട്ടി തുള്ളുകയാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ എന്തിനാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മടവൂരികളെന്നല്ലേ മഞ്ചേരിയിൽ പ്രകടനം നടത്തിയ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ അമേരിക്കക്കെതിരെ പെണ്ണുങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കി പ്രകടനം നടത്തിയതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് എന്റെ പഴയ ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ സലാം സുല്ലമി ആയിരുന്നു നാണിച്ച് തലതാഴ്ത്തി പോയി ഇതാ ഇരിക്കുന്ന ഷാബി സലായി അത് നേരിൽ കണ്ട ആളാണ് മുന്നിൽ സലാം സുല്ലമി പിന്നിൽ കുറെ പെണ്ണുകൾ മഞ്ചേരി അങ്ങാടിയിൽ എന്താ സംഗതി അമേരിക്കക്കെതിരെയുള്ള പ്രകടനം യൂണിറ്റി കോളേജ് പ്രശ്നത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കി പ്രകടനം നടത്തിയത് ആരാ ഈ മടവൂരികൾ തന്നെ മാർഗോപത്തിലാണെന്ന മതാമയെ കൊണ്ടുവന്ന് മുസ്
പക്ഷേ ഈ സലഫി പറ്റും സ്ക്രീനിങ്ങിട്ട് മുജാഹിദികളെ താറടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പേരോടിന്റെ അതിന് അർഹതയുണ്ടോ അതുകൂടി നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കണമല്ലോ പേരോടിന്റെ ആളുകൾ നടത്തുന്ന ഉറൂസ് ആണ്ട് നേർച്ച ഇതിനും വലിയ തമ്മാടിത്തകളാണ് അതിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന ഒരു താലപ്പൊലി നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളി സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ താലപ്പൊലി സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ താലപ്പൊലിയ ആ അതല്ലേ സന്നദ്ധമായിട്ട് ഭീമാപ്പള്ളി ഉറൂസാണ് ധാരാളം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും യുവതികളും അവിടെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആതിഥേയരുടെ ശ്രദ്ധ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും സദ്യ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നതിനും ഒഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അതേ അവസരത്തിൽ അവിടെ പങ്കെടുത്തവരിൽ പെട്ട ചില യുവതി യുവാക്കൾ തമ്മിൽ അട്ടഹസിച്ചും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചും കുത്തുവാക്കൾ പറഞ്ഞും ശൃംഖരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ആണും പെണ്ണും കൂടിക്കലർന്ന രംഗം കാണുന്നില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ വിവാഹടി എന്തെത്ര സംഭവിക്കുന്ന പോകര് പറയാൻ പോണത് ഒരുപക്ഷെ വ്യഭിചാരം തന്നെയും നടന്നെന്നും വരാം ഇങ്ങനെയെല്ലാം സംഭവിക്കാൻ ഹിതമുള്ളത് കൊണ്ട് വിവാഹാഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്ന അനിസ്ലാമികമാണെന്നോ അനാചാരമാണെന്നോ പറയാനൊക്കുമോ പാണും പെണ്ണും കൂടിക്കലർന്ന് സത്യം ചെയ്യണ കയറാണെന്നാ പറയുന്നത് അതിന് കൂടിക്കലർന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഓരും മുതലും കറിവെച്ച പോലെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അയാളാണ് ഇപ്പൊ സലഫി ബെസ്റ്റും പറഞ്ഞിട്ട് മുജാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ താറടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ബർക്കത്തിന്റെ കൊടി തൊടാൻ വേണ്ടിയുള്ള തിരക്കേണ്ടില്ല നിങ്ങള് കണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു വിവാഹടി എന്തെങ്കിലും നടക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ വിവാഹ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ കാണും പെണ്ണും കൂടി കരുതുകയും ചിലപ്പോ വ്യഭിചാരം തന്നെയും നടക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കല്യാണം നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നേർച്ചയിൽ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ കൂടി കലർന്നു ചിലപ്പോ വ്യഭിചാരം തന്നെയും നടന്നു എന്ന് വരും അതിന് നേർച്ചയാക്കി ഒരു ഉണ്ടാവൂലേ അതൊന്നും പ്രശ്നമാക്കണ്ട എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെ എം മുഹമ്മദ് കോയ മാത്തോട്ടം ഇതിനാരാ അവതാരി എഴുതിയത് പേരോടിന്റെ ഉസ്താദ് സാക്ഷാൽ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരാണ് ഇതിന് അവതാരി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മാത്രല്ല ചെണ്ടമുട്ട് ചെണ്ടമുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് പേരോട് വളരെ ആവേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സെലഫി ഫെസ്റ്റിലെ ചെണ്ടമുട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നത് അടുത്ത പരിപാടി അടുത്ത പരിപാടി കുപ്പായിടാത്ത കുറച്ച് ചെണ്ടമുട്ടുന്ന മുട്ട് ആ മുട്ടുകാര് കുറച്ച് പെണ്ണുന്നമാരും കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും എന്നിട്ട് മുന്നില് മുന്നിൽ പെൺകുട്ടികള് പക്കത ഇട്ടിട്ട് ബാനർ സെലഫി ഫെസ്റ്റ് ബാനർ ബേക്കില് കുപ്പായിടാത്ത ഈ അവര് മുട്ട് അങ്ങനെ മുട്ടുമ്പോ മുട്ടിയിട്ട് സെൽഫിയോട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ആണും പെണ്ണൊക്കെ കലർന്നിട്ട് എന്നിട്ട് കരടിന്റെ തുള്ളി ഭയങ്കര തുള്ളി അങ്ങനെ കരടി തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മുട്ട് ഉറഞ്ഞ മുട്ട് തന്നെ മുട്ട് അത് മടവൂരി നേർച്ചയാണ് എന്നാൽ ഇത് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മുസ്ലിയാർക്ക് ഇത് പറയാൻ അർഹതുണ്ടോ മുസ്ലിയാന്റെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ മുട്ടെന്ന് കാണിച്ചൊടിക്കുങ്ങള് അതാണ് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ കുപ്പായടാത്ത തന്നെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ നോക്കിക്കുന്നുണ്ട രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ വളരെ യോജിപ്പുണ്ട്
അപ്പോ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിൽ വളരെ യോജിപ്പ ഇവർക്ക് വേണ്ട ഫത്വ സലാം സുല്ലമി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു റുപ്യന്റെ ഫത്വ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ ദഫു മാത്രമേ അന്ന് കിട്ടാണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദഫു മുട്ടി പാടാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പെരുന്നാളിന്ന് റസൂർ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെടി മുട്ട ആ ഹദീസി നമ്മളെല്ലാരും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മുൻഗാമികളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഡഫ് പോലെ ചെരമ്പുള്ള ഡഫല്ല അന്ന് പെരുന്നാളിന് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പാട്ടുപാടാൻ അനുവദിച്ചു കല്യാണത്തിന് ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പാട്ടുപാടാൻ അനുവദിച്ചു അതിനെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് എവിടെയും ഡഫ് മുട്ടുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ സംഗീതോപകരണങ്ങളും ഉപ്പര് ഹരാനാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സംഗീതവും സംഗീതോപകരണങ്ങളും എന്ന പേരിൽ അഞ്ചു റുപ്യന്റെ ഫത്തുകൊണ്ട് ഇടവണ്ണെന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് നോക്കണം അപ്പൊ ആ സുല്ലഭിയുടെ ഫത്വ അനുസരിച്ചാണ് മടവൂരികൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ പേരോടും കൂട്ടരും ചെയ്യുന്നതോ ആണ്ടു നേർച്ചയും അപവാദങ്ങളും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇതാ കൂപത്ത് അഥവാ തുടി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ചെണ്ടമുട്ടുകളും ഹലാലാണെന്നതിൽ റാഫി ഇമാമും നവവി ഇമാമും ഒത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെന്താ വേണ്ടത് ഒരു മാമിന്റെ കീല കിട്ടിയത് പേര് രണ്ടാളും കൂടി ഒത്താ പിന്നെ കഥ പറയാന്നോ കൂപത്ത് പറ്റൂല എന്താ കൂപത്ത് അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇരുഭാഗം വട്ടമൊത്തതും നടുകുടുങ്ങി നീളത്തിലുള്ളതുമായ തുടി മുട്ടൽ ഹറാമാകുന്നു വിരോധത്തിന്റെ ചെണ്ടകൾ അല്ലാത്ത ചെണ്ടകൾ മുട്ടുന്നതിനെ വിലങ്ങപ്പെടുന്നതല്ല തുടി വിലങ്ങേണ്ടതാണ് തുടി തന്നെ നടു കുടുങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു ഭാഗവും അങ്ങനെ വീതി അങ്ങനത്തെ ചെണ്ട തന്നെ അല്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ നടു അല്പം വീർത്തിട്ട് സൈഡിലേക്ക് വരുന്നവരും വീതി കുറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നീളവും കൂടുതൽ വീതി കുറയലും കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത ലെവലുള്ള ചെണ്ടയാ പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു മുട്ടു മുട്ടിയ പതിനഞ്ച് കമ്പനം വരുന്ന ജാതി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും മുട്ടുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല തുടി മാത്രം മുട്ടാൻ പാടില്ല പക്ഷെ റിഫായി ശേഷ സവാബിന് പോയതോ തുടി മുട്ടിയിട്ട അത് വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാം മാലി തന്നെ മുന്നും തുടി മുട്ടി കായബാന ചുറ്റുമ്പോൾ മക്കികൾ ലിമ്പിതി വേണ്ടെന്ന് ചെന്നോവർ അതുപോലെ മുട്ടിയിട്ട് വന്നു നാ അങ്ങനെ മുട്ടി വന്നപ്പോ ആര് പറഞ്ഞു റിഫായി ശേഖ് പറഞ്ഞു അല്ല റിഫായി ശേഖിന്റെ മുട്ട് കണ്ടപ്പോ മക്കാര് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല തവാഫിന് അപ്പൊ മൂപ്പര ആ തുടി കായബത്തും അങ്ങ് കൊളത്തി അവിടെ നിന്ന് നെടുക്കണേ അപ്പൊ കായബ മൂപ്പർ എങ്ങിട്ട് തവാഫിയിൽ തുടങ്ങി അപ്പൊ റിഫായി ശേഖിന്റെ തുടി ഹറാമല്ല ആ തുടി നേർച്ചക്കര ഹറാമാണോ അല്ലാത്ത ചെണ്ട എല്ലാം മുട്ടുന്നതിന് വിരോധമില്ല അവ രണ്ടു കൂട്ടരും അവരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഫത്വ അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സലഫി ഫെസ്റ്റ് തന്നെ തേട് പറയുന്നുണ്ട് മൗലൈമാര് പുലിന്റെ പോലെ കെട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പുലിക്കളി പ്രചനവേഷം അതുകൊണ്ട് ഘോഷയാത്ര അതിനെ കുറിച്ച് പേരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളിം അവരുടെ പുതിയ സംബന്ധക്കാരുടെ നേർച്ച അപ്പോ കുറച്ച് കരടിയുള്ളൂ മുജാഹിദ് പോലെ മാർ കരടി ആയതാണ് മുജാഹിദ് പോലെ മാർ കരടി ആയതാണ് നല്ല വീശി കുട്ടികളായിരിക്കും കണ്ടോ പുലിക്കളി പ്രച്ഛന്ന വേഷം അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ കണ്ടത് മടവുരി മൗലൈമാര് പുലിയായതാണ് ഇനി മുസ്ലിയന്മാര് പുലിയായി വരുന്നത് കണ്ടോളി സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പുലിക്കളി അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണല്ലോ പേരോടാണല്ലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞത് പേരോടിനായിട്ടുള്ള അറിവ് അല്ല മുസ്ലിയന്മാര് അല്ല എന്താ മുസ്ലിയന്മാരും ഇത് കൊല്ലം കൊല്ലം നടക്കും ചിന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആളുകൾ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു മുസ്ലിയാരി ആ 
ఐదో పరత ఇయాలాన పొందిట్ సెలఫీ బెస్ట్ ఉంటే పరిచయం అడుకున్న ఆలు ఇదిండి ఆల వెరక సున్నిగలల్ల అని వరే ఇయాలకు ధైర్యండో వెరొన్నం సున్నిగలల్ల ఇది పంగడతవరికి ఈ మెంబర్షిప్ ఉండావల పల్లి ఇది పొర్తాకుం ఒకరాలు ముజాహిద్ ఐ కైనాల అయాలకి ఎన్నల్లా నియంత్రణగలా అయాల పల్లిలకు ఉస్తాద్ చోర్ను పోవుల అయాల గుట్టి నికాహిని పోవుల ఎన్నల్లా బైస్కర్ణగలం పీర్ణగలం ఈతక తమ్మాడితమానన ప్రసంగించి నడకనండల్లో ఎన్నల్ ముస్లియాకమార్క ధైర్యం ఉండో ఇతర నేర్చగలు మురూసులు నడతి అబడ తమ్మాడితగల కాటునవరే మాచి నిర్తన్ కడియిల్ల నింగల్కు కారణం మీదొక నింగడు వలర్తి ఎడతదా నింగల్ ఇదొక సమ్మదం మూలి ఇదొక ఞంగడ ఆది మదర్త పోల్ పరజి మహాన్ మారుడ కబరింగ నడకున్న కరామత్ విలియున శివసమానన్న ఎన్న పరజి తాళగల నింగల అంగోట ఆటి తలిచు అదిండ వరిమానంగ వేండత్ర నింగల్ ఆశ్వదిచు పక్షే ఇప్ప నింగల్కు ఎన్న తోనాన అద కనాచారాన పక్షే అనాచారం మనాచారం నింగల్ పరయనే ఉల్లు నింగలు ఈ అనాచారత కురుచకె వల్లాదు ఎదుర్కునుండు ఇదా మక్బరై రాజారు మనాజారు ఎన్నర్త ఎల్లాతిని న్యాయీకరికున్న వాచకగలాడు సున్నత జమాయతి ఆలుగల్ తన్న ఇప్పుడు మేది విట్టుకొండిరికునది దా రిసాలయాన ఎంద కయ్యిలి ఇరికునది నేర్చ ఆజారు మనాజారు ఎన్న పరిగినట్టో ఎన్నా నేర్చిగడ పేరిల్ సినిమాగలు నాడగలు సంగడిపికువ స్త్రీగల అడిన్నాడుగ పణం దూర్తడిచి వడికట్టు వాద్యమాలకలు మట్టు సంగడిపిక ఎన్నవి ఎల్లాం తట్టాగును ఇదెల్లాం సున్నిగల చుమలి కయట్టి వకునదుం వడియ పాదగం తన్నే నిలందా నిలందా ఎన్నక పరన సున్నిగలల్లే ఏదినా పదిని వడికట్టిన పొగ న్యాయీకరణ మర్ని ఒడుకునుండు ఇదే పుస్తకతిల్ తన్న కొడల్ వలియ కురుచి పరయినుండు ఈ ఆండు నేర్చే చెల అవవాదకలు బన్న పుస్తకతిల్ కొడల్ వలియ ఉలమాకల్కు అధికమాయ అభిప్రాయంగలుండు ఈ పుస్తకతిల్ 21వ పేజిల్ ఇమామ్ గజ్జాలియ తొడని ఇమామ్ రాఫి బలపడతియదుం బుల్కీని తొడయ్య సమ్మదిచదుం సబాబతు యరాయ్ ఎన్ని కొడలుగల్ విలి హరామాకేండదిన రేఖకు మదియా యాదుల లక్ష్యం ఇల్లాతదు కొండు అది హలాల్ ఆనన్నాను అబ కొడల్ వలికనని యాదుల కొడపొల్ల ని సబాబతు యరాయ్ ఎన్ని కొడలుగల ఏదాను ప్రత్యేకం ద్వారం ఉండాకపట్ట కొడలాన్ అండో అబ ప్రత్యేకం ద్వారం ఉండాకపట్ట కొడలుగల్ విడిచుకొండు కొడి ఎడుతుకొండు జారత్తిలేకి జియారత్తిన పోగున దివసమాన ఆండి నేర్చర్ దివసం అది శరియాన ఎన్నాను పరయినది వెడికట్టిన సంబంధించి కరిమరిన ప్రయోగత కురిచి ఇది పరయినుండి నేర్చ స్థలంగలిల్ కరిమరిన ప్రయోగం అనావశ్యమాన దూర్తాన ఎన్న పరయినవర్కి మరుబడి కొడకాడి పుస్తకతి ఎన్నట అది పరయినది ఎందానరియో ఎల్లా సంతోష సందర్భంగలిల్ మింగత వెడికట్టు నడతది ఇస్లాం అనువదించదాన ఎన్ను మాత్రమల్ల నేర్చ స్థలంగలిల్ పంగడుకున పదినాయిరంగలిల్ క్షయరోగం కుష్టరోగం తొడంగియ పగర్చ వ్యాధిగలు ఉన్న వరి ముండాగా నిహితముండ అంగనియల్ల రోగాణుకల్ మత్తున్నవరేయం పిడిగూడియేకాం ఎన్నా కరిమరిన్ గతిచాల్ అంతరీక్షతిల్ వ్యాపికున అదిన పుగక్ అతరం రోగాణుకల నశిపికారుండ కరిముండన్న వైద్యశాస్త్రంగల్ ఘోషించిటుండ ఈ నిల వెచ్చు నోకియాల్ ఆ సందర్భంగలిల్ కరిమరిన్ ప్రయోగం అత్యవశ్యమానన పర్జాల్ పోలిన్ తట్టావుగయిల్ల ఈ పుస్తకతి పేరోడు పరయిన ఆయతలాతి 50 ఇల్ తన జంగల ఎదుర్తిటిండ్ ఆయతలాతి 50 ఇల్ ఎదుర్తదందా ఎదుర్తవర్ పొరతు పోగండి వందు ఎన్నదాన సమస్తేడ చరిత్రం కాడేరి అల్బయాన్ లేఖన వెడి అవతారం మతేహతిన పొరతు పోగండి వందు వడగర సమ్మేళనతిల్ కొండు వన్న ప్రమేయం ఆ ప్రమేయం మాటి కురికి అవదరిపిచపొల ఎందండైర్నది ఆద్యం పరతు కొండు వన్న ప్రమేయతిల్ ఉండైర్నదొక్క ఎడుతు మాటిట్ యా కొండు వన్న ఆలుగలే ఒన్న తృప్తిపడతా వెండిట్ ఒరి చెరియ కార్యం మాత్రం ఎడుతు కొడుతు అదెందైర్నది మహాత్మాకల్న పేరిల్ కళిచు వరార్ల నేర్చగల్లు మట్టు నడను వరినదు అహ్లు సున్నతి వల్ జమాఅతిల్ పట్ట ఉలమా ఇన్న దృష్టిల్ విరోధికపట్టదుమాయ ఎల్లా అనాజారగలు నిర్తల్ చేదు తల్స్థానగలిల్ సున్నతాయ ఆజారగల్ నడపి వరుతేండదానన్న తీర్మానికయం ఉపదేశికయం చేదు ఒరే అనాజారగలు ఇందన పరజు ఏదా అనాజారన్న వ్యక్తమాకియిల్ల అదే సమయం వన్న అల్బయాన్లి కాడేరి ఎడియ లేఖనం ఆ లేఖనతిల్ కాడేరి పర్జదందా కాడేరి పర్జదు కేటోలు ఇన్ను మలబారిన చెల భాగలి సుహదా ఔలియా సాదాతి ఎన్ని మహాన్ మాద కబడింగలి వచ్చ నేర్చా ఎన్న పేరిల్ నడతి వరున ఆగోషంగల్ అదాయది చండముట్టు కోయల్వలి కోల్కలి కత్తుగలి చట్టికలి తట్టికలి ఆరాటం పోరాటం కోర్తువలి ఆర్తువలి తొడంగియ పల తోన్యాసంగలు నడతపడున కాయ్చయానల్లో నాం కండు వరినది అవయల్లా మిరోదికపట్టదాగయాల్ అదిల్ పంగడుకానం అవయోడ అనుగూలికానం పాడిల్లాతదాగును 
അൽബയാൻ ഏപ്രിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് എന്തായി ഇത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആദർശത്തിനെതിരാണ് എന്ന് പറയുകയും വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാവുകയും ചെയ്ത് അവസാനം കാടേരി പുറത്താകുക ചെയ്തത് പിന്നെ ആരെ എതിർത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ എതിർത്ത കാടേരി പുറത്തു പോകേണ്ട ഗതികേടാ വന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ചില ജാറങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റേതാണോ എന്ന് പോലും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നിവരെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈശാലയിൽ ഇവരെഴുതി വെച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതാ മതബോധമില്ലാത്ത കുറെ ജനങ്ങളാണ് സ്വാർത്ഥമോഹികളായ ചില വലിയവരും അഭിമാനിക്കുന്നവരുമാണ് നേർച്ച പേരിൽ പൂരം കഴിക്കുന്നത് അവർക്ക് പണം കിട്ടിയാൽ മതി ഇല്ലാത്ത മക്ബറുകളുടെ പേരിലും അറിയപ്പെടാത്ത മൺകൂനകളുടെ പേരിലും ചിലർ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നു ചിലയിടത്ത് താൽക്കാലിക കബർ പൊങ്ങി വരാറുണ്ട് ചില കബറുകൾ മുസ്ലിമിന്റേതാണോ എന്നതിന് പോലും തെളിവില്ല പോകട്ടെ മനുഷ്യന്റേതാണോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല എസ് എസ് എഫ് കാരെ വിശാല പട്ടിജാറോ കൈതജാറോ കണ്ട് ചിലത്ത് താൽക്കാലിക ജാറുകൾ പൊന്തലാണ് ഇപ്പൊ ഏത് ജാറത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്ക ഏതിനെ വിശ്വസിക്ക ഏതിനെ അവിശ്വസിക്ക ഇങ്ങനെ പല തട്ടിപ്പ് ജാറുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത് തട്ടിപ്പ് ജാറുമാണ് ഇന്നത് പട്ടിയുടെ ജാറുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയുടെ ജമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ അത് പറയാതെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കള്ള ജാറങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ജാറങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് ആണ്ടു നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് ചന്ദനക്കൂടത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ തമ്മാടിത്തങ്ങളൊക്കെ നിർത്തൽ ചെയ്യാൻ ഈ മുസിയാക്കന്മാര് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങളെ പിടുത്തം വിട്ടുപോയി എങ്ങനെയാ പിടുത്തം വിട്ടത് നിങ്ങൾ പിടുത്തം വിട്ട് ആദ്യം പ്രവർത്തിച്ചു ജനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പിടുത്തം വിട്ടു ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ തെളിവുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അപ്പൊ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് തോന്നിയതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ജനങ്ങളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ശ്രമ മഹാത്മാർത്ഥത ഇല്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം കാരണം ഇവിടെ പോയി വയൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ആരാ ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ തന്നെയാണോ വയൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഓരോ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ചും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് അവിടുത്തെ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ഇവർ സുന്നികളെന്ന് മുദ്രയടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഭീമാപ്പലി അടുത്തു പോയി അലവി സഖാഫിയും അതുപോലെ സുലൈമാൻ സഖാഫിയും ഒക്കെ മുഖാമുഖം നടത്തി ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഹുറാഫാത്തുകളൊക്കെ അരക്കെ തുറപ്പിച്ചു പോന്നു ആ ഭീമാപ്പള്ളി നടക്കുന്ന തമ്മാടിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭീമാപ്പള്ളി ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുണ്ടായി സുഹൃത്തുക്കളെ സെലഫി ഫെസ്റ്റിന്റെ പേരില് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ താരടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പേരോട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് അർഹതയുള്ള ആളാണോ സെലഫികൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല വടവൂരികളാണ് അത് ചെയ്തത് നിങ്ങളെ പുതിയ സംബന്ധക്കാര് സെലഫി ഫെസ്റ്റിലെ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം അദ്ദേഹം ഇട്ട് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കാണി കാണട്ടെ വന്നിട്ട് പിന്നെന്തൊരു പരിപാടി അത് പുരുഷന്മാര് നോക്കുന്നത് ഗുണമില്ല അവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാ മതി വേറൊരു സെലഫി ഫെസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആണുങ്ങളൊന്ന് ഉൾക്കൊള്ളി അവിടെ നടക്കുന്ന സംഖ്യ ആണുങ്ങൾ നോക്കണ്ട അത് പെണ്ണുങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് കാണിക്കാക്കെ എ വി രഹ്മാനാജിയുടെ സ്വപ്നാണെന്ന് അവിടെ പാട്ട് പാടിയത് എ വി അബ്ദുൽ റഹ്മാനാജിയുടെ സ്വപ്ന ഇത്രയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഭീമാപ്പള്ളിയില് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വലിയ കേന്ദ്രം അല്ലേ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ജിയാറത്തുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടോളി സുന്നതീയമായത്തിന്റെ കുട്ടികൾ കൂട്ടുന്നുണ്ടോ നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിവാദത്താണ് ഇന്നിവിടെ പ്രോഗ്രാം നടത്തുവാൻ അസുഖമുണ്ടാക്കി തന്ന ഭീമാപ്പള്ളിയിലുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളോടും എന്റെ പേരിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓർക്കസ്ട്രയുടെ പേരിലുള്ള നമ്മേറെയൊക്കെയാണ് 
ൂട്ടിയാണോന്നറിയില്ല തെക്കൻ കേരളത്തിൽ വേറൊറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കണം ഇതിനൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് കാന്തപുരത്തെ ആളുകൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലൊക്കെ പിടിമുറുക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിലനിൽക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും ഈ നടക്കുന്ന ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്താൻ പണ്ഡിതന്മാർ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എ പി ഉണ്ട് ഇ കെ ഉണ്ട് ആനയുണ്ട് ടൈഗറുണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ട് എല്ലാരും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാണ് ആ കാര്യത്തിൽ പുറമെ ജനങ്ങളോട് പറയും ഞങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എതിരാണ് കെട്ടെന്ന് പറയുമെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയമാണ് ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഈ ഷിർക്കും കുഫറും തമ്മാടിത്തങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മടവൂരികളും കുബൂരികളും കൈമൈ മറന്ന് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയാൻ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കെതിരിൽ എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാ ഷെയ്ത്താന്മാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ജിന്നും ഷെയ്ത്താനും സലാസുല്ലമിയും പേരോടും എല്ലാരും കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് കേരള നിധത്തിൽ മുജാഹിദീനെ എതിർക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇവർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനാക്കണം മടവൂരികൾ നടത്തുന്ന ഒരു പത്രം ഉണ്ട് വർത്തമാനം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്താ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം മക്കം മോലവി നടത്തിയിരുന്നതിന്റെ തുടർച്ചയാണിത് ശബാബ് ഏറ്റെടുത്ത ദൗഹീതി പ്രബോധനത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ തുടങ്ങിയത് ജക്കാത്തിന്റെ പൈസ വരെ വാങ്ങിയിട്ടാ തുടങ്ങിയത് എന്റെ നാട്ടിലൊരു മോലാളിന്റെ അടുത്ത് പിരിവിന് സി പി ഉമ്മർ സുല്ലമിയാ വന്നത് മൗലവി ഇന്റെ അടുത്ത് സക്കാത്തിന്റെ പൈസ ഉള്ളൂ അത് പത്രത്തിന് തരാൻ പറ്റേ എന്താ തരണീന് പക്ഷെ ആ മുതലാളിക്ക് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലായി ജില്ലാ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചപ്പോ ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഇതിൽ എന്തൊക്കെ പരസ്യം ഉണ്ടാകുക ബ്ലേഡ് എംബന്റെ പരസ്യം ഉണ്ടാകുമോ ലോട്ടറിന്റെ പരസ്യം ഉണ്ടാകുമോ ബാങ്കിന്റെ പരസ്യം ഉണ്ടാകുമോ പലിശ കമ്പന്റെ പരസ്യം ഉണ്ടാകുമോ സിനിമന്റെ പരസ്യം ഉണ്ടാകുമോ വല്ലാതെ ചോദിച്ചപ്പോ എം ഐ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാതൃഭൂമിയിലും മനോരമയിലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാവും അപ്പോഴാ ജക്കാത്തിന്റെ പൈസ കൊടുത്ത് ഈ തമ്മാടിത്തത്തിനാണല്ലോ എന്ന അയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് ചോദിച്ചു നോക്കി ഉമ്മർ സുലി വിനിഷേധിക്കട്ടെ വേറെ ചില ആളുകൾ എടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ബിസിനസ് ആണ് നിങ്ങൾ പലതിനും പൈസ ഇറക്കുന്നല്ല ഇതിനും ബിസിനസ് കുറച്ച് പൈസ ഇറക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് വക്കമൂലവിയുടെ പാരമ്പര്യം നാട്ടുകാരെ പണം പിരിച്ചും ഷെയർ വരുത്തിയിട്ടും അല്ല അവർ പരിത്രം നടത്തിയിരുന്നത് ആ വർത്തമാനം പത്രത്തിൽ എന്തെല്ലാം വൃത്തികേടുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൾടിമങ്ങളെ പോലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മാതാമൃതാനന്ദ വൈദേവിയുടെ അമ്പതാം വാർഷികത്തിന് 
മറ്റു പത്രങ്ങൾ പോലും എടുക്കാൻ മടുത്ത പരസ്യം വർത്തമാനം സ്വീകരിച്ചു മാത്രമല്ല വ്യക്തിവിശേഷം കോളത്തിൽ അമ്മയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ലേഖനം എഴുതി അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത് കാഴ്ച പത്രത്തിൽ എൻ പി ഹാഫീസ് മുഹമ്മദ് അവരെ ഹത്തീബുമാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വയന്ന് പറയുന്ന ആള് കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തി എഴുത്തിനിരുത്തൽ ശുദ്ധ ശിർക്കാണെന്നും അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നും ചെറിയമണ്ടം അബ്ദുൽ അമീർ മദനി എഴുതിയത് അവർ തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതം നവോത്ഥാനം പ്രതിരോധം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പേരോടും കൂട്ടരും അതിലൊട്ടും മോശല്ല ചേരമാമ്പള്ളി എന്ന കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ പള്ളിയിൽ എഴുത്തിനിരുത്ത് നടത്തി മുസ്ലിയാൻ അക്ഷരം കുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുക അവസാനം അവര് നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് പക്ഷേ മടവൂരികൾ നിർത്തിക്കിട്ടില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ എഴുത്തിനിരുത്തല് പോലും ഇവരുടെ പത്രത്തിന്റെ ബ്രെയിൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആശയ സമന്വയത്തിന്റെ എഡിറ്ററായിരുന്ന ഹത്തീബുമാർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആഫീസ് മുഹമ്മദ് അദ്ദേഹം എഴുത്തിനിരുത്ത് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് പത്രങ്ങൾ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും എന്തിനധികം ഇവരെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മങ്കട അബ്ദുല്ലാസീസ് മൗലവി പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം മങ്കട ക്ഷേത്രം പുതുക്കി പണിതപ്പോ അവിടെ ആദ്യമായി ഒടക്കാനുള്ള തേങ്ങ മൂപ്പര വകയാ കൊടുത്തത് അത് അഭിമാനത്തോടെ പത്രത്തിൽ വന്നു അത് വന്നപ്പോ മൂപ്പര തന്നെ ന്യായീകരിക്കാ ചെയ്തത് ഞങ്ങളെ പള്ളിക്ക് ആയിരം റുപ്യ തന്ന കൂട്ടരല്ലേ മൂപ്പര് റിയാമിൽ പോയപ്പോ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചപ്പോ മൂപ്പര് ആയത്ത് പകുതി ഓതി ഹൽ ജസാവ് ലഹ്സാനി ഇപ്പൊ സാസിലുള്ള ഒരാൾ പൂർത്തിയായി കൊടുത്തു ഇല്ല ലഹ്സാൻ ഇങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ടും നന്മ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു ഹിന്ദു സഹോദരൻ അരക്കാൻ തേങ്ങ ലാഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങ കൊടുത്ത വളരെ നല്ല കാര്യ പക്ഷെ ഇത് വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അമ്പലത്തിൽ ഉടക്കാനുള്ള തേങ്ങ അദ്ദേഹം കൊടുത്തു ആരാ കൊടുത്തത് ഒന്നാം പൗരൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആ കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവരിങ്ങനെ ലയിച്ച് ലയിച്ച് ശിർക്കിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശിർക്കും കുഫറും പ്രചരിപ്പിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇവരെ പത്രവും ഇവരുടെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ജനങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞു മടവൂരിസത്തിന്റെ തനിനിറം പുറത്തു വന്നു ആ അങ്കലാപ്പിലാണ് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അല്ല ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മുജാഹിദുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജിന്നും ഷെയ്ത്താന്റെയും തുരുപ്പ് ചേട്ട് എടുത്ത് പേരോടിനെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പഴയ ആദർശ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശിർക്കിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന ദൗത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതുവിധ ശത്രുക്കളെയും പ്രമാണങ്ങൾ കൊണ്ടും തെളിവുകൾ കൊണ്ടും നേരിടുന്നതിൽ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന് യാതൊരു മടിയുമില്ല ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ ശിർക്ക് ആരോപിക്കുന്ന പേരോടും കൂട്ടരും അള്ളാഹു കാണുന്ന പോലെ മൊയ്യദ്ദീൻ സേഹും കാണുമെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പേരോട് തന്നെ മൊയ്യദ്ദീൻ മാലിയെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടത്തൂറ തന്നിൽ പിറന്നോവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മാലയുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളെ പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമീ അംഗീകരിച്ച മാലയാണെന്ന ആ മാലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്താ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചത് എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഏത് ഭാഷയിൽ വിളിച്ചാലും വായ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരം ചെയ്യും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൊഹിയുദ്ദീൻ ശേഖനെ വിളിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ എവിടെ എത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ വലിയുള്ളാഹി സിഎം സ്മരണിക സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയതാണ് കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പി കെ മൊഹിയുദ്ദീൻ മുസിയാർ അണ്ടോണ വലിയ നേതാവാ അയാളുടെ ഒരു ലേഖനം ഉണ്ട് ആരാണ് ഔലിയാക്കൽ അതിലെന്താ പറയുന്നത് ഇഷ്ടദാസന്റെ കണ്ണും കാതും കൈയും കാലും ഞാനാകുമെന്ന് അള്ളാഹു കുതിസിയായ ഹദീഫിലൂടെ പറഞ്ഞത് നാം നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിന്റെ വിവക്ഷയെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അള്ള കാണുന്നത് പോലെ ഔലിയാക്കൾ കാണും അള്ള കേൾക്കുന്നത് പോലെ ഔലിയാക്കൾ കേൾക്കും
മുഹദ്ദിസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതേ പിന്നെ അയാൾ കാണൂ അതിലേക്ക് അവൾ നോക്കൂ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചത് അയാൾ കേൾക്കൂ അതുപോലെ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതിലേക്ക് അയാൾ നടന്നു പോകൂ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചത് അയാൾ തൊടു ഇങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷ്മതയും തക്കവയും ഉള്ള ആളായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്താക്കി അള്ളാഹു കാണുന്നത് പോലെ കാണും അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കും അള്ളാഹു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സി എം സ്മരണികയിലൂടെ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ജീലാൻ സപ്ലിമെന്റ് ഷെയ്ഖ് ജീലാനിയെ കുറിച്ചൊരു സപ്ലിമെന്റ് എഴുതി ആ സപ്ലിമെന്റിൽ ഈ മൊഹിയത്തീൻ കുഴിപ്പുറ മൊഹിയത്തീൻ സാരി കുഴിപ്പുറ എഴുതാണ് വഹാബി വിമർശനത്തിന്റെ പൊരുൾ തേടി കൊണ്ടോട്ടി സംവാദത്തിൽ നമ്മളുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്താമെന്ന ആളായാൽ അതെന്തായിരുന്നത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ബുഹാരിയുടെ ഹദീസ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഈ ഹദീസിൽ കാത് ഞാനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം അവന്റെ കാതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു താരയാണ് എന്നല്ലല്ലോ അത് അസംഭവ്യമാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹു കേൾക്കുന്നത് പോലെ സ്ഥല ശബ്ദ വ്യത്യാസമല്ല കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് കണ്ടോ സ്ഥലത്തിന് ശബ്ദത്തിന് ഒന്നും വ്യത്യാസമല്ല ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചാലും എത്ര ശബ്ദം കൂട്ടി വിളിച്ചാലും കുറച്ച് വിളിച്ചാലും കേൾക്കുമെന്നാണ് മാത്രല്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹു സഹായിക്കുന്നത് പോലെ ഈ അടിമക്കും സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും എവിടെ എത്തിപ്പോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇത്ര ശക്തിയായി ഇവിടെ തൗഹീദ് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടും ഈ പേരോടും കൂട്ടരും ഈ ശിർക്കിലേക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സുലൈമാൻ സഖാഫി മാണിയക്കൽ ഇവരുടെ അസ്സൻ ബുക്സ് വെട്ടിച്ചിറ പുറത്തിറക്കിയതാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി എഴുതുന്നു പത്താമത്തെ പേജിൽ അള്ളാഹുവിനെ പോലെ കാണുമെന്നോ കേൾക്കുമെന്നോ ഒരു വലിയനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശിർക്കാവുകയില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു വലിയനെ കുറിച്ച് അല്ല കാണുന്ന പോലെ കാണും അല്ല കേൾക്കുന്ന പോലെ കേൾക്കും എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ അത് ശിർക്കല്ല എന്താണ് കുറാദികളെ നിങ്ങളുടെ തൗഹീദ് അള്ളാഹു സമത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂറത്തുൽ ഖലാസിൽ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അതിലെന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അഹദാണ് അതിൽ പണ്ട് മുതൽക്കേ പള്ളി ദർശനം ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് അർത്ഥം പഠിച്ചിട്ടില്ലാഹുവിന്റെ ഏകനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാഴ്ച പോലെ കാഴ്ച ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കേൾ പോലെ കേൾവി ഒരാൾ സിദ്ധിക്കുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തമായ ശിർക്കാണ് എന്ന് കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസിയാർ തന്നെ അദ്ദേഹം എഡിറ്റ് ചെയ്ത പുസ്തകത്തിൽ അഹ്ലുസിന്റെ ഒരു ദാർശനിക ബന്ധമെന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൗഹീദിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വമാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് സുതരാൻ വ്യക്തമാകുന്നു അദ്ദേഹം പറയാണ് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ ഏകത്വം നിർബന്ധമാവണമെങ്കിൽ അത് ദാത്തിൻ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്തിനാൽ പെടുത്തുന്നതിനാൽ ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുവിനെ പോലെ ഒരു ദാത്തില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം തൗഹീദാവോ തൗഹീദാവൂല അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്തു പോലെ മറ്റൊരു ദാത്തും ഇല്ലെന്ന വിശ്വാസം തൗഹീദിന്റെ അന്തിമ രൂപമല്ല അതോടൊപ്പം വിശേഷണങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഏകനാണെന്ന് അതിന്റെ അനുപേക്ഷണീയമായ ജൈവ ഘടകമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹിന്റെ വിശേഷണങ്ങളും സെട്ടുകളിൽ ആർക്കുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കണം എന്നിട്ട് പറയാണ് ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലെ മറ്റൊരു സെട്ടിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാകും അവന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പോലെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്ന വിശ്വാസം ദാറ്റിൽ ഏകത്വം കരുതിയാൽ പോലും ശിർക്കാണാവുക അപ്പൊ അള്ളാഹിനെ പോലെ പോലെ അള്ളല്ല അത് വിശ്വസിച്ചു പക്ഷേ അള്ളാഹിന്റെ സിഫത്ത് പോലെ സിഫത്ത് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ ശിർക്കാവും എന്നാണ് കാന്തവർ അബൂബക്കർ മുസിയാർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ശിഷ്യൻ പറയുന്നതോ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ ശിർക്കാവൂല എന്നാണ് ഇതിലേതാണ് സത്യം ഏതാണ് സത്യം അല്ല കാണുന്ന പോലെ കാണും അല്ല കേൾക്കുന്ന പോലെ കേൾക്കുമെന്ന് പച്ചയായി എഴുതി അത് ശിർക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുത്തൻ കൂറ്റുകാർ ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ട് കടന്ന് ശിർക്കനെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ തൗഹീദിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും അങ്ങേയറ്റം പ്രതിചലിച്ചു പോയി ജനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശിർക്കിനെ വെള്ള പൂശിക്കൊണ്ട് ശിർക്കിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കുറുവാനും അതീതും ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിയാര് സി കെ മുഹമ്മദ് ബാഹവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസിയാർ ആ മുസിയാർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ മനുഷ്യന്റെ അറിവിന് അള്ളാഹുവിന്റേത് പോലെ പരിധിയും മറയുമില്ല ബൾബ് പോലെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ബൾബ് ബോംബ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മക്കെതില്ല സി കെ മുഹമ്മദ് ബാഹവി എഴുതിയതാ എന്താ പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ
يا قطب أهل السماء بلر لغوثهما يا فيل عين وجوديهم بغيثهما قطب يتسرق الله الكاهلي قدر بطاني أنا نده تقول جي كيا بوكر نسياري مرجع لي يا مرجع لتو آ قدر بطاني أيدي ولا آغا سبوم يكذا قطبوم راكة تلك هندر بندو غوث ما يا مهان أبر غلي آغا سلوغ تم بوم يوغ تم ولا بركي وبعار برد ما يا عيري يوم ما يوم Wala um boleh kuna mahani hari anu ni kena di cek mohiya di Abdul Qadir Jirani mana um hari di kalau boleh kuna lah deh mana ini nampak ya sirku waran do ya tiap nampak ya sirku logat terbaru ni pikir wan bandi lai lah ini nama ke kada kami lu tamah ya siangal ya ader mandi ini pun ada baru ni pikir wan bandi ini baru sembuh cukup ni kejalan ya neer terbaru ni le wah ya kuat nampak ni umbo terang jayu mana mohiya di mana Adine wahidat tu malam ya kaya natal kami Muhammad Musyair ni ayi geri kita datu. Allah bina beri cara utaran jadi nanti kau sulilah lemban. Tanda. Kau sulilah lemban beri cara utaran jadi nanti Allah lemban. Pinjam tu peraya sam. Mau ini sih kan beri cara. Adi utaran gurukan Allah. Allah bina beri cara utaran gurukan mau ini sih. Karena dah ini tu ko nenek nenek. Yang semua mana nada nada doi nasi dandam. Doi itu mana baru jawab sila serta pun cuti um janda la, rancu mana mana baru jadna, Shangira cai ni ada doi itu bishwasam, adzan doi itu nol peri baru la, adzan Arabi ni orang mana peri tu, wahed itu tin wujud, maka Arabi baru jadna silami gai na bapu, Arabi ni sirku gufran jadna na bijarum, wahed itu wujud itu shudda guf gufran, shudda sirkan adi. Adanya wahidat mahalnya ini macam cuma rajin lari. Adi boliva, adi tan boliva ini nanti Allahu ane. Lagat tuan ambiya kalau lemah Allahu dan niaya itu. Awas ane makat tuan lemah Muhammad ribu Allahu ane. Ya lam Allah ane. Allahu nabi, yani, ninggal, undu betia sila, lam Allah ane. Yendu parah yudna si dandam. Ini tarat ini ulah. Baca ya ya syirik Muslim sabda ayat itu perjuji pikuman ane. Ini peror rum kuter rum semic cukul diri kuna dem. Ya terat orang bandu bacaal insanul kamilan tu parah jinna. Ibu rata pusat katil. Ini natal naran tu beri nabi imbara ada beri. Tetil lah. Yang mana ane sambur na manusian yang na peril. Ibu rata muda bali ma ayar kiri tulah pusat gam. Abdul Kerimul Jili yang na loga tariya pati sufi. Ah sufi kita pusat katil. Waktu mah itu nabi diri kuna nabi imbara ada nak kebolehun tetil lah. Ibu rata ti ambat ti orang nama tapi jil. Waktu mah itu nabi diri kuna nabi. Adi jangan tinggal kuna nabi. Wahai cikal pika. Ida. Satya ni syaitan tetil lah satya. Adi nala satya ni syaitan kalau mereka satya kalau tak tahu penjaya mana ceri cie. Ah ada mana cie itu. Ah satya dan nabi lo Allah bin dayum satya. Abi ril bikir hengal ayah adi cebur undi. Allah bin satya perawan jadi le orang anu biru undi lo. Sampurna mah ayu undi. Pache. Abad eranam mau aike mau Allah tu, Allahu abad eri cuttu mila aike pat cuttu mila. Allah tu tenne wujud orang tu jum abe runde. Adi nala abi kira hengelu da poyulum aben tenne yaan. Adi nala berara adi kundum Allah mili Allah tu bat tiari mila. Pakalnya nara di cek Allah Allah bi damshan. Apa Allah nara di cene? Mandi nara di cek mandu Allah bi damshan. Apa pula nara di cek Allah natenne? Yendin nara di cek rum. Adi Allah mili aye wuju. Yendin apa ini nabi mario adi mandi? Nuhai Nabi Ali Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bimbang ada di atas tadi. Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam mundur terhadap bimbang kalau ada di sini tidak ada di atas tadi. Yang di mana tinggal berita musim kalau dirikan tadi. Yang di mana pinter ramang gunting topi itu dah ingat dia agen tadi. Balas visi orang tu. Yang lam sakti mana yang nerd tekan kuburi kalau letih itu lagi. Abang yang ada mana kuburi kalau tak anggun tadi. Tinggal mana sih nak kanam. Kerala tadi waktu itu jahidi tidak ada. Mana kuburi kalau tak anggi kalau nak kanam tadi abang yang Matra bela perod parih ini nanti, nebiya boleh kya, alih nebiya ada khabar ni tertuwa itu anda kira paria, ahi nanti prarthana itu parih lagi tu, prarthana itu anda parih ni gil, Allah kami nol jodih cial matra, Allah kami nol boleh kita ini matra prarthana itu pariu, yang nane ipu alat tak pudiya tak kik, pudiya kan tu beritam, anda kira tu. Sahodaran mare, anggana madinat tu boleh nebiya boleh kita ini parih ini nebiya nanti, ini maulai mari parih ini bahasa yang ane prarthana. Nampalang mana baru yari ya? Nampalang Allah orang tu jodik dengan ini sahaja. Nampalang mereka perhatian tu baru ini. Siti kalau orang tu jodik dengan ini, aji kuga, apa aji kuga, sahaya, um, dudu kan? Nampalang baru yari ulah di. 
പോലീസുകാരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയാറില്ല മന്ത്രിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയാറില്ല പണക്കാരനോട് ആയിരം ഉറുപ്പിയെ കടങ്ങിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പറയാറില്ല തേടി എന്ന് പറയും അപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയും ഇതുപോലെ മഹാന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അപേക്ഷിച്ചു എന്നാ പറയാറ് പക്ഷേ മൗലവിമാർക്ക് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് എന്നെ പറയണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഛർദ്ദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാചകം എന്താണെന്നതല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം മറിച്ച് നെബിയോട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല അപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയാറ് അപ്പൊ നബിയോടാണെങ്കിലും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ആരോടാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയരുത് അപേക്ഷിച്ചു വാക്കൊന്നാണ് മാറ്റിയാ മതി ഈ സംഗതിയൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നിട്ടോ നമ്മക്ക് നിർബന്ധം മുപ്പരന്ന അതിന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ വഹാബികളുടെ വാക്ക് കടമെടുത്തിട്ട് ഒരാള് ഏതെങ്കിലും ശുന്യ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ സംവാദത്തിന് വരണ്ട മൂപ്പർക്ക് അറിയാ ഇപ്പറഞ്ഞതിന് എതിരായി ചോരന്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു മുൻകൂർ ജാമ്യം പക്ഷെ ആ ജാമ്യം കൊണ്ടൊന്നും രക്ഷപ്പെടൂല കാരണം എന്താ കൊട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥന എന്ന് നമ്മൾ അർത്ഥം പറഞ്ഞപ്പോ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കണ്ട പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപേക്ഷ അർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപേക്ഷ പ്രായ എന്നാൽ അലങ്കാരം ചേർന്നു എന്ന് മാത്രം വേറെ എന്താ വ്യത്യാസം എന്താ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അന്ന് ആരെ വാക്ക കാന്തപുരം കണ്ടെടുത്തത് പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷ ഒന്നാണെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കണ്ട കാരണം എന്താ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാലും അപേക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമല്ല കൊട്ടപ്പുറത്ത് വെച്ച് അന്ന് കാന്തപുരൂപക്കർമിസിയാര് എന്താണ് വാദിച്ചത് ഇവർ തന്നെ ഇറക്കിയ ഓയം തരുമണിയുടെ പുസ്തകം കൊട്ടപ്പുറം സുന്നി മുജായ് സംവാദം എന്ന പുസ്തകത്തിന് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ പേജിൽ അമ്മാതു വല്ലാത്തവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്നതിന് തെളിവായി ധാരാളം ആയത്തുകൾ ഞാൻ ഓതി അപ്പൊ അമ്മാവ് വല്ലാത്തവരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കണേ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് വഹാബിയുടെ പദപ്രയോഗമാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ വഹാബിയുടെ പദപ്രയോഗം എന്തിനാ കാന്തപുരം കടെടുത്തത് മൂപ്പർക്ക് വേറെ പ്രയോഗം കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാ എന്ന് മാത്രല്ല ആ പുസ്തകത്തിന് നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ പേജിൽ അള്ളാഹു വല്ലാത്തവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിവരട്ടണം ഉദാഹരണം ഖുർആാനിൽ കാണിക്കണമെന്നായിരുന്നു മൗലവിയുടെ മറ്റൊരു വാശി മരിച്ചു പോയവരെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് ഖുർആാൻ കൊണ്ട് തന്നെ ഏ പി സമർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവരെയും മൗലവി മുഖം കുത്തി പേരോട് കൂടെ പറഞ്ഞെന്താ റസൂലിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയാറില്ല പോലീസ് ഏതുപോലെ പോലീസുകാരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയാത്തതുപോലെ മന്ത്രിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് പറയാത്തതുപോലെ അപ്പൊ മന്ത്രിയോട് നമ്മൾ പലതിനും അപേക്ഷിക്കാറില്ലേ പോലീസുകാരനെ അപേക്ഷിക്കാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചു പോയ നബിനോട് അപേക്ഷിച്ചാലും വൈദ്യ ശേഖരോട് അപേക്ഷിച്ചാലും എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാണ് മനുഷ്യർ സാധാരണ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ സഹായം തേടാറുണ്ടല്ലോ അപേക്ഷിക്കാറുണ്ടല്ലോ ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് റസൂൽ കബറിന്റെ പോയിട്ടോ പോകാതെയോ റസൂലിനെ വിളിച്ച് തേടുന്നതും അതിന് പ്രാർത്ഥന എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അപേക്ഷയാണെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉസ്താദ് കൊട്ടപ്പുറത്ത് മുജാഹിദ്യർക്കെതിരെ വാദപ്രതിവാദം നടത്തുമ്പോ മരിച്ചവരെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുക എന്നല്ല പറഞ്ഞത് മരിച്ചവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് അപേക്ഷിക്കണല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ നജീബ് മുസ്ലിയാർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പുതിയ ഗവേഷണ അയാൾ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആർത്തവം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അനുചിതമാണ് ആർത്തവം സ്ത്രീകൾക്കല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയാണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമല്ലേ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുള്ളൂ പിന്നെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹോട് മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അനുചിതമായ പ്രയോഗമാണ് പക്ഷേ അയാൾ തന്നെ ഇറക്കിയ നുസ്രത്തുൽ അനാം കണ്ടോ ആ നുസ്രത്തുൽ അനാമ് അതിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ അവരെഴുതിയതാ കാന്തപുരത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അതിൽ ആ ചോദ്യത്തിൽ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസിയാര് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചതായി കാണുന്നു സുന്നികൾ കബർ സന്ദർശനത്തിലൂടെ കബറിൽ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കബർ സന്ദർശനവും അവർക്ക്
ഖബർ സന്ദർശന വേളയിൽ മഹാന്മാരോട് പ്രാർത്ഥിക്കൽ തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ശിർക്കോ പാപമോ അല്ല ഇത് തുറന്നു പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്ര പേടിക്കാൻ കബറാളികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കൽ മാത്രമല്ല കബറാളികളോട് അർത്ഥിക്കുന്നതും ശിർക്കാണെന്ന് ആർക്കും തെളിയിക്കാനാവില്ല ഇതാണ് സുന്നി വിശ്വാസം സുന്നിയല്ലട്ട സുന്നി എന്ന സുന്നത്തിനെ പിൻപറ്റുന്ന ആൾക്കാ പറയാ ബിദൈ ഹുറാഫി ഹുബൂരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ മതി കാരണം എന്താ സുന്നത്തിനെ പിൻപറ്റുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ആളുകൾക്കാ യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ അനുയായികൾക്ക് ആ സുന്നി എന്ന് പറയാ കബറാലികളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് നജീബ് മുസിയാരും പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശയപരമായ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഏപ്രിലിനുള്ള സുന്നത്ത് മാസികയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതില് നമുക്കെതിരിൽ ഒരു ലേഖനുണ്ട് മാലമൗലിനുകൾ വഹാബികൾ വീണ്ടും വേദമോതുന്നു ഇക്ബാൽ മുണ്ടക്കുളം അതിൽ പറഞ്ഞോട്ടുള്ളൂ സയ്യിദന്മാരുടെ നേതാവായ നബിയെ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട സാധുവായ മഹദൂമിത അങ്ങയുടെ സമീപത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ മഹദൂം തങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പറയാ പക്ഷെ പരിഭാഷയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ മഹദൂം ആണത്രേ എന്നാ മഹദൂം തങ്ങളാണ് മങ്കൂസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ ഇയാൾ മഹദൂബ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പറയാ മഹദൂൻ തങ്ങൾ റസൂല്ലാന്റെ കബറുക ചെന്നിട്ട് പറയാ നിങ്ങൾ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട സാധു വിധായിത്തിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലമാക്കി തരണേ അഭയം നൽകണേ ദുഃഖിതനാക്കി മടക്കരുതേ ഇത് ഓതി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടോളി വിശ്വത പണ്ഡിതനായ ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂൻ തങ്ങൾ കാബയുടെ സമീപത്തെത്തി നബിസല്ലാസിയുടെ മൗലിദ് പാരായണത്തിലൂടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് വ്യക്തമായ രേഖയാണ് ഉപയുക്ത മൗലിദ് വഴികൾ അപ്പൊ അപേക്ഷിക്കല്ല നബിയോടും അപേക്ഷിക്കണിനും പറയുന്നതിനൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല ആരായി ഞങ്ങൾ പേരോടിന്റെ ആളവിടെ എഴുതിയത് നബിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിന് വ്യക്തമായ രേഖയാണ് മൗലിദ് തീർന്നില്ല പ്രവാചകന്മാരെയും പൂർവിക മഹത്വക്കളെയും പാടിപ്പു കഴുത്തി അവരുടെ ചരിതങ്ങൾ അയവറയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പിൻഗാമികളെ പഠിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് മഹദൂദങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവ അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് കര തീർന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയാറില്ല ഞങ്ങൾ അപേക്ഷ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാധാരണക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലും സഹാബത്തും ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ വെള്ളം കിട്ടാതെ വിഷമിച്ചപ്പോ സഹാബികൾ നബിയിൽ അടുത്ത് എന്നിട്ട് നബിയെ വെള്ളമില്ലാത്ത അവസരമാണ് അപ്പൊ അന്ന് റസൂർ അലിസ്ലമിച്ചിലൂടെ വെള്ളം നബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നും വെള്ളം പൊട്ടി ഒഴുകയും സഹാബികൾ കുളിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പേരോട് പറയുന്നത് മുഴിതത്തിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരണേ എന്ന് റസൂർ അല്ലാരോട് ചോദിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ റസൂർ വെള്ളം കൊടുത്തു ചോദിച്ചപ്പോ നബി പറഞ്ഞില്ല ഇത് ശിർക്കാണ് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അത് ന്യായീകരിക്കുന്നു കേട്ടോളൂ മുഖേന വെള്ളം കൊടുക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോപ്പ കയ്യിൽ എടുക്കുന്നു ആ കോപ്പയിൽ കയ്യിന്റെ വിരല് വെക്കുന്നു അവിടുത്തെ കയ്യിന്റെ വിരലിലൂടെ ശുദ്ധ ജലമതാ നിർഗലിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് സഹാബികൾ കുടിക്കുന്നു കുളിക്കുന്നു ഒതുവെടുക്കുന്നു ആ നബിയോട് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി സഹായം തേടിയപ്പോ അത് ശിർക്കാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മൈജിദത്ത് മുഖേന വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ് മൈജിദത്ത് മുഖേന വെള്ളം കൊടുക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇയോട് മൈജത്തുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് തേടിയതാണ് സഹാബികൾ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി തേടി എന്ന് മാത്രല്ല മൂപ്പരന്റെ പറയുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിക്കെന്ത കോഴക്കണന്റെ പണിണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് കഴിവിക്കണ പണിണ്ടോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് സംഗതി ഹൃദയവിയാ സന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീഫ് ഇമാം ബുഖാരി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാം നമ്പറായി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീഫാണ് അൻജാബിരിൻ റലി അള്ളാഹു എന്നു കാൽ അതിശന്നാസ് യൗമൽ ഹൃദയവിയാ വറസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബൈന യദൈഹി റുബത്തുൻ ജനങ്ങൾക്ക് ദാഹിച്ചു ഹദൈബി ആ ദിവസം റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ മുമ്പിലാകട്ടെ വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ തോൽപാത്രമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്നു കൊടുത്തു 
അതാ ജനങ്ങൾ നബിയുടെ നേരെ വന്നു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു നബിയെ നിങ്ങൾ ഈ പാത്രത്തിന് വെള്ളമല്ലാതെ ഞങ്ങളെടുത്ത് ആരെടുത്തും കുടിക്കാനും ഒന്നുടുക്കാനൊന്നും വെള്ളമില്ലല്ലോ ഇത് നബിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതാണോ എന്താ നിങ്ങൾ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു നേതാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് സംഗതികൾ എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കുക എന്നത് ഒരു മര്യാദയാണ് ആ മര്യാദ അനുസരിച്ച് റസൂൽദാന്റെ അടുത്ത് ചെന്നതാ അല്ലാതെ അവിടെ ദൂരെ നിന്നിട്ട് റസൂൽദാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ അപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്തതല്ല നേർക്ക് നേരെ വന്നിട്ട് സംഗതി പരാതി പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ പേരോട് ഒരു സംഗതി കയറി ചെല്ലുമ്പോ സിറാജ് മുഹബൈൽ വെള്ളല്ല കുട്ടികളൊക്കെ പാടെ വന്നിട്ട് വെള്ളല്ലോ സാധാരണ വെള്ളല്ല എനിക്കെന്താ കോഴിക്കടവിന്റെ പണിണ്ടോ ഈ കടവിക്കട പണിണ്ടോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കൂല ആരാന്ന് ടാങ്കിന് വെള്ളം നിറക്കണ്ട ആള് വരങ്ങോട്ട് വിളിക്ക് അന്നാ ടാങ്കിന് വെള്ളല്ലേ അതിന്നലെ കറണ്ട് പോയതാ ഞാൻ വെള്ളം കൊടുത്തു കൊടുക്കണ്ടേ വേറെ പാടി റസൂലുള്ളോട് പോയി പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാക്ക് ജനൻ വെള്ള കയ്യിലൂടെ എപ്പോഴും വെള്ളം നിർഗളിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അന്ന് അള്ളാഹു നബിയിലൂടെ അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നബി പാത്രത്തിൽ കൈവച്ചു അപ്പൊ നബിയുടെ കൈകൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഉറവ ഉറവ പൊട്ടി എഴുതുന്നത് പോലെ വെള്ളം വന്നു എല്ലാവരും കുടിച്ചു കുളിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും കിതാബുൽ മഹാസിയിലാണ് ഇത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നബി സല്ലി സ്വലമിയോട് ഇസ്തിഹാസ് നടത്തിയെന്ന ഒറ്റ റിപ്പോർട്ടിലും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും കൈകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിർഗളിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സിദ്ധി എന്നും അള്ളാഹ് റസൂൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നബിയും സഹാബത്ത് യാത്രയിൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകോ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്തിലൊക്കെ ഒട്ടയങ്ങളുടെ പുറത്ത് തോൽപാത്രങ്ങളിലായിക്കൊണ്ട് വെള്ളം ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു മരുഭൂമിയിൽ എന്തിനാണ് എല്ലാ സമയത്തും ആ വെള്ളം വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയ്യങ്ങ് വെച്ചാ പോരെ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ എപ്പോഴും വെള്ളം നിർഗളിപ്പിക്കാനുള്ള സിദ്ധിയൊന്നും റസൂലുണ്ടായി സ്വന്തം ശ്രമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തയ്യമ്മുവിന്റെ ആയത്തിറങ്ങിയ സംഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നബിയും സഹാബത്തും ഒരു യാത്രയിൽ പോയിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഒരിക്കൽ ഈ വെള്ളമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് അവർ എത്തിപ്പെട്ടു കണ്ടോ അവരുടെ കൂടെ വെള്ളമില്ല അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തും വെള്ളമില്ല ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് തയ്യമ്മുമില്ല ആയത്തിറങ്ങിയത് നബിന്റെ കൈ എപ്പോഴുല്ലേ പാത്രല്ലേ ആ വരീന്നുണ്ട് പാത്രത്തിന് കൈ ഒക്കെ വെച്ചു കൊടുത്താ പോരെ അപ്പൊ എപ്പോഴും വെള്ളം മതിയടിപ്പിക്ക വെള്ളം നിർഗളിപ്പിക്കാനുള്ള സിദ്ധിയൊന്നും റസൂറുള്ള ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭക്ഷണം മതികരിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നബിയിലൂടെ അള്ളാഹു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുത സംഭവമാണ് ഹന്തക്ക് യുദ്ധത്തിൽ ഭക്ഷണം മതികരിപ്പിച്ച സംഭവം നമുക്ക് ബുഹാരിയിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതേ ഹന്തക്ക് യുദ്ധത്തിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ സഹാബത്ത് ഒന്നും കഴിക്കാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഹദീത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം കഴിഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും രുചിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല ഒരു ഭക്ഷണവും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതേസമയം അവിടെ ഭക്ഷണം അധികരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിലൂടെ അള്ളാഹു പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു കഴിവായിരുന്നു ഒരു ഒരു അത്ഭുത സംഭവമായിരുന്നു എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ മോചിതത്തിന്റെ കഴിവ് ആ കഴിവ് കൊണ്ട് റസൂലുണ്ടാക്കി എപ്പോഴും വെള്ളം നിർഗളിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതാണല്ലോ പേരോട് കൂട്ടരും ബാധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സഹാബത്തിനെ പട്ടിണിക്കിടോ സഹാബത്ത് മൂന്ന് ദിവസം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളോട് അങ്ങേറ്റം കനിവും കൃപയുമുള്ള കാരുണ്യമുള്ള റസൂല് സ്വന്തം സഹാബികളെ പട്ടിണിക്കിടോ യുദ്ധത്തിന് പോയപ്പോ റസൂലുള്ള പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹു പടച്ചവനെ അവർ കാലിൽ ചെരുപ്പില്ലാത്തവരാണ് അവർക്ക് വാഹനം നൽകണേ ഇന്നഹും അവർക്ക് വേണ്ടത്ര വസ്ത്രമില്ല അവരെ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുമ്മ അള്ളാഹു അവർ വെശന്നവരാണ് അവർക്ക് വയർ നിറയെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ എന്തിനാ റസൂലുള്ള ശ്രമിക്കണേ പ്രാർത്ഥിച്ചത് എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റസൂൽ ഉള്ളാക്കി എപ്പോഴും ഭക്ഷണം മതികരിപ്പിക്കാനുള്ള സിദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ചതാ കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വെച്ചിട്ട് നബിയും കൈ വെച്ചാ മതി ഭക്ഷണം വർദ്ധിക്കും അല്ലെ മുൾച്ചെടിയും കായകളും തിന്ന് റസൂലും സഹാബത്തും യുദ്ധം ചെയ്ത ചരിത്രം അതീത് ഗ്രന്ഥങ്ങളി
ولقد رايتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام الا الحبلة وهذا السمر كنتو حتى ان احدنا لا يمع كما طلع الشاة كنتو വളരെ പ്രയാസമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ നടക്കുന്ന യുദ്ധം ആ യുദ്ധത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിനോടൊപ്പം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സഹാബികൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ഒരു തരം ചെടിയും ആ മുൾചെടിയുടെ കായും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തിന്നാൻ കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കാഷ്ടിക്കുന്നത് കാട് കാഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെയായിരുന്നു എന്ന് സഹാബത്ത് പരാതി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ റസൂലും സഹാബത്തും വിശപ്പ് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാഹം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൾച്ചെടിയും കായും തിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഘട്ടത്തിലാണ് തബൂക്ക് യുദ്ധം നടന്നത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ യുദ്ധത്തിൽ കടുത്ത ചൂടുള്ള സമയത്ത് വെള്ളം കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത് ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം സ്റ്റോക്ക് എന്നൊരു അറിയുന്ന ആമാശയത്തിൽ ആ വെള്ളം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പോലും ഹദീഫിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും അതേസമയം ആ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ മൊഴിച്ചിരുത്തുന്ന നിലയിൽ വെള്ളം അള്ളാഹു അരി അധികരിപ്പിച്ചതും ഹരീത് കണ്ടങ്ങളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചത് മൊജിദത്ത് എന്ന നിലക്ക് നബീനോട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനു താര വെള്ളം നിർഗലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം അധികരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും നടത്താൻ പറ്റിയിരുന്ന ഒരു സിദ്ധി ആയിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുക സാധ്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാതെ റസൂൽ അള്ളാഹിനോട് സഹാബത്ത് വെള്ളത്തിന് തേടിയിട്ടില്ല മാഹി മുഖാമുഖത്തിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് മൂസവിയോട് ജനങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് തേടിയില്ല അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് വെള്ളമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ നേതാവിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു നേതാവ് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് വെള്ളം കിട്ടി അല്ലാതെ റസൂലുള്ളാക്ക് മഴ വർഷിപ്പിക്കാനുള്ള സിദ്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സമയത്ത് വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഏതോ സമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ മൂഴിച്ചെത്തുന്ന നിലക്ക് വെള്ളം നബിയുടെ കൈകളിലൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ശിർക്കിനെ ന്യായീകരിക്കുവാനാണ് മുസിയാരി ശ്രമിച്ചത് എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇമാം നവവിയെ കുറിച്ചും ജീലാനിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വലിയ പ്രശംസാവാക്യകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ദുർബലമായ ഒത്തുബിയുടെ കഥ ഒത്തുബി ഇമാമു എന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത് കണ്ടോ നമുക്ക് അനുകൂലമായ എന്തെങ്കിലും കള്ള റിപ്പോർട്ട് കിട്ടുമ്പോ ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തവനെ പ്രശംസിക്കാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഒത്തുബിയുടെ കഥ എന്താണ് ആ കാര്യം പേരോട് തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടോളി ഇനി ഞാൻ വിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുണ്ടോട്ടിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ച പേരും പറഞ്ഞത് ഇമാം നബവി റഹിമഹുല്ല എന്നാണ് ഇബിനു ഹജർ ലസ്കലാനി റഹിമഹുല്ല എന്നാണ് മുഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റലി അള്ളാഹു റഹിമഹുല്ല എന്നാണ് മുഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് മുജദ്ദിദാണെന്നാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ച മൗലൈമാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവരൊക്കെ റലി അള്ളാഹുനും റഹിമഹുല്ലയും പറയുന്ന ഇമാമികൾ അവർ മുജദ്ദിദാണെന്ന് പറയുന്ന ഇമാമികൾ അവരെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചതാ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് കേട്ടോളൂ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇമാം നബി റലി അള്ളാഹുന് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഖത്തിന്റെ നേരെ പോയി നിൽക്കണം അവനവന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഇടയാളനാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണം തങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ശുപാർശ തേടണം അപ്പൊ നവവി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോപ്പര വലിയ തെളിവ് നവവിയെ കുറിച്ച് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ റഹിമുല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ജീലാനിയെ കുറിച്ച് അവരൊക്കെ അവരെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റസൂൽ കബുറിങ്ക ചെന്നിട്ട് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ നവവി ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീലാനി ആകട്ടെ റാസി ആകട്ടെ റഹിമുല്ല അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് പരാമർശിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിന് സേവനം ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ കാല പണ്ഡിതന്മാരാണ് അതിനർത്ഥം അവരെ വാക്കുകൾ ഒന്നും ഒരു തെറ്റും വരൂല എന്നാണോ അവർ മാസൂമുകളാണ് തെറ്റ് പറ്റാത്തവരാണ് എന്നാണോ ഒരിക്കലുമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അതല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ മുസ്ലിയാർ അംഗീകരിക്കോ റസൂലുള്ളി സല്ലാസിന്റെ ഉമ്മയെ കുറിച്ചും ഉപ്പയെ കുറിച്ചും നവവി എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആമിന ബീവി റാന്ന് ബ്രാക്കറ്റിട്ട് റെവിയല്ലാവ് എന്നാന്നാ പറയുന്നത് നബിയുടെ ഉപ്പയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഹദീഫിലുള്ളത് എന്താണ് എന്റെ ഉമ്മക്ക്
ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഖബർ ചെയ്യാർത്ത ചെയ്യാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് അനുവാദം കിട്ടി കണ്ടോ ഉമ്മാന്റെ ഖബർ ചെയ്യാർത്ത ചെയ്തോ പക്ഷെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കല്ല തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുത്താല റസൂൽ സല്ലോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് നവവി മാമ പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ فيه جماز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة جيب تريكونا قالت بهري وبشواسي غلا سندر شكام هذا بولت نبرنا مرنا شيشم ببرا قبر غلوم سندر شكام من اي حديث التليب من دير هذا بنا مشركا يد بو نبيونا امانا بجيا نبيونا امانا قبر زيارة جيا ننودي قدت دون دي جيب تريكونا قالت بهري وبشواسي غلا سندر شكام مرنا نبرنا ببرا قبرهم سندر شكام ാണെങ്കിൽ ജീവിതകാലത്ത് ഏതായാലും സന്ദർശിക്കാമല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ലക്കം ഇസ്ലാഹിൽ അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ മൗലവിയുടെ ലേഖനമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളത് വായിക്കണം ഈ ഇസ്ലാഹു മാസികയുടെ കൗണ്ടർ അവിടെ പുറത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റെസീപ്റ്റ് വാങ്ങാത്തവരും വരിച്ചേരാത്തവരും പ്രത്യേകം ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രചരണ മാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജിന്നും സിഹ്റും മടവൂരികളുടെ ദുഷ്പ്രചരണവും എന്ന പേരിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ആ പുസ്തകവും നിങ്ങൾ വാങ്ങണം അതും പുറത്ത് സ്റ്റാളിലുണ്ട് കാസറ്റുകളും ഉണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോ ഈ ഹദീഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ സത്യനിഷേധികൾ കാഫറുകൾക്ക് പാപമോചനം തേടാൻ പാടില്ല എന്നും ഈ അതീതിൽ തെളിവുണ്ട് അപ്പൊ നിരുടെ ഉമ്മയെ കുറിച്ചാണ് കാഫറാണെന്നും മുഷിരിക്കാണെന്നും ഒക്കെ നവവി റഹിമഹുല്ല എന്ന് ഞങ്ങളും നിങ്ങളും പറയുന്ന നവി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കോ ഇല്ലേ എന്നാണ് നവിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ വിഷയമല്ല ഇവിടെ ചർച്ചാ വിഷയം ഇങ്ങനെ ഇവാം നവവി എഴുതി നിങ്ങൾ റതിയല്ലാകുന്നുള്ള ബഹുമാനിക്കുന്ന നവവിയായി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും സെറസിമിൽ തന്നെ ഇതാ അന്ന രജുലൻ കാല യാ റസൂൽ അല്ലാ അയ്ന അബി വരാൻ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ എന്റെ പിതാവ് എവിടെയാണ് കാല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹി വസല്ലം മറുപടി പറഞ്ഞു ഫിന്നാർ നരക 